நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு என்பது ரொம்ப பழமையானது நீண்ட நெடிய தொடர்ச்சி உடையது அது மட்டும் இல்லை அது ஒரு பகுத்தறிவு தன்மை உடையதாகத்தான் இருக்கும் அதை பல சான்றுகள் நாம் வந்து எடுத்து விளக்கலாம் தொல்காப்பியத்திலிருந்து நீங்கள் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு என்பது எப்படி வந்து ஒரு பகுத்தறிவு தன்மையோடு அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறியலாம் அதனால் தான் தொல்காப்பியம் வந்து மூன்று பொருள்களை பற்றி பேசுவார் முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் இந்த முதற் பொருள் என்பது தான் அடிப்படை அதாவது நிலம் அதாவது பஞ்சபூதம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பஞ்சபூதம் என்பது தான் அண்டம் உருவாவதற்கு அடிப்படையானவை இந்த அண்டம் உருவாவதற்கு அடிப்படையான அந்த பஞ்சபூதங்களுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த கருப்பொருள்கள்லாம் உருவாகின்றன என்பதை தான் தொல்காப்பை கருப்பொருள் என்று சொல்லுவார் அந்த கருப்பொருளுடைய நிகழ்வுகளுடைய அடிப்படையில் உருவாக்கக்கூடியது தான் உரிப்பொருள் அதுதான் பண்பாடு அப்போ பண்பாடு என்பது ஒரு அடித்தட்டு மக்களுடைய வாழ்வியல் முறைகளிலிருந்து தான் இந்த பண்பாடு வருகிறது அதை ஒட்டி தான் மொழியும் வருகிறது எனவே தான் தோப்பா அவர்கள் அவர்களுக்கு எது அடிப்படை மூலாதாரம் என்று சொன்னால் அடித்தட்டு மக்களுடைய அவருடைய வாழ்வியல் முறைகள் அவர்கள் பேசக்கூடிய மொழி இதுதான் அவருடைய பண்பாட்டை விளக்குவதற்கு அடிப்படை சான்றுகளாக அமைந்திருக்கிறது இது தொல்காப்பியம் சொல்கிறார் வழக்கம் செய்யும் சொல்வார் வழக்கு என்பது வந்து மக்களிடத்தில் வழக்கக்கூடிய வழக்கார்கள் அது மொழி வழக்காராக இருந்தாலும் சரி பண்பாட்டு வழக்காக இருந்தாலும் சரி அனைத்தையும் தொல்காப்பியம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அதே போல செய்யுள் என்பது படித்த அறிஞருடைய கருத்துக்களையும் அவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் இரண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு தான் அவர் வந்து அந்த நம்முடைய தமிழ் மொழிக்கான மொழியை பற்றியும் நம்முடைய பண்பாட்டை பற்றியும் மொழியையும் பண்பாட்டையும் அடிப்படையாக கொண்டு பிறக்கின்ற இலக்கியத்தை பற்றியும் அவர் மிக விரிவாகவே பேசியிருக்கின்றார் இவரிடத்துல தோப்பா அவருடைய மிக முக்கியமான இது என்னன்னு சொன்னாக்கா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அண்டம் என்பது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது பிண்டம் என்பது நம்முடைய உடல் நம்ம உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது தான் இந்த ரெண்டுத்துக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது இந்த தொடர்பை சிந்தித்தவர்கள் தான் நம்முடைய தமிழர்கள் அதற்கேற்ப நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை அமைத்து கொண்டவர்கள் தான் நம்முடைய தமிழர்கள் அதில் குறிப்பாக நீங்கள் பஞ்சபூதங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பூதத்துக்கும் ஒரு கோயில் உண்டு உங்களுக்கு தெரியும் திருவண்ணாமலை அது வந்து நெருப்புக்கான ஒரு பஞ்சபூதத்தை விளக்கக்கூடிய ஒரு கோயிலாக இருக்கிறது அதே போல திருவானைக்கா அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது நீர் நீருடைய கோயிலாக அமைந்திருக்கிறது திருவாரூர் மண் மண் தொடர்பான மண்ணை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஒரு கோயிலாக இருக்கிறது காலத்தி அது வந்து காற்றை பற்றி விளக்கக்கூடிய கோயிலாக இருக்கிறது அஞ்சாவது போதமாக சொல்லக்கூடிய வின் தத்துவம் ஆகாயம் என்று சொல்லக்கூடிய தான் சிதம்பரம் ஆனால் தமிழருக்கு தான் இந்த ஐந்து போதங்களை பற்றிய சிந்தனை உண்டது ஆனால் ஆரியர்களுக்கு அல்ல ஆரியர்களுக்கு வந்து நான்கு போதங்களை பற்றிய சிந்தனை தான் உண்டு ஆனால் தமிழர்கள் மின் தத்துவத்தை பற்றி மிக விரிவாகவே பேசியிருக்கிறார் இதுதான் நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது இந்த பஞ்சபூதங்களில் மிக முக்கியமானது வந்து நீர் நீரை பற்றி நம்முடைய தமிழ் சமூகம் என்பது எப்படி என்னென்னலாம் வந்து அது வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை முறைக்குள் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த சடங்கில் முறையில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதனால தான் தோப்பா அவர்கள் சொல்வார்கள் மனிதன் வந்து நீரை எப்படி பயன்படுத்துகிறான் அந்த பயன்படுத்தும் விதத்திலே அதை எப்படி சேகரித்து வைக்கிறான் என்ற அடிப்படையிலே அதுக்கு பல பேர்கள் உண்டு நம்ம ஊரில் இப்போ பொதுவாக வந்து குட்டை இருக்கும் குட்டை குளம் ஊருணி ஏரி கண்மாய் இப்படி பல பெயர்கள் இருக்கிறது இது அவர் சொல்கிறார் அதாவது வந்து குளம் என்பது குளிப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நீராக இருக்கிறது உடலை வந்து வெப்பமாயிட்டுனா அதை சூடு குறைப்பதற்காக மனித சு அழுக்கை போக்கிக் கொள்வதற்காக இருப்பது தான் வந்து குளம் அந்த நீரை உணவாக பயன்படுத்துவதற்கு தான் பூருணி அதே போல மழை நீர் மட்டும் தேங்கக்கூடியது ஏந்தல் என்ற ஒரு பெயரும் இருக்கிறது ஏ ஏரி என்பது ஏறு உடவர்கள் பயன்படுத்த விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்களுடைய தங்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஏரி கண்மாய் என்பது பல கண்களை உடையக்கூடிய கண்மாய் இருக்கிறது அப்ப நீரை பற்றி நம்முடைய தமிழ் சமூகம் பண்பாட்டுல எப்படி இருக்கிறது என்பதை பேசியிருக்கிறார்கள் அதே போல உணவு அதாவது மண்ணில் இருந்து விளையக்கூடிய உணவு என்பது இல்லையா அந்த உணவை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மரபு அறிவு வந்து நம்மகிட்ட இருக்குது இயற்கையோடு ஏந்த ஒரு நெறிமுறையில உணவை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அறிவு வந்து நம்மகிட்ட இருக்குது அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டுல இந்த நீரையும் உணவையும் வந்து விற்கவே கூடாது அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்னதானம் அன்னதானம் ஏன் அதை செஞ்சாங்கன்னா உணவை வந்து விற்கக்கூடாது உணவை வந்து மக்களுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில தான் நம்முடைய அந்த அன்னதானம் என்ற நடைமுறை அன்னதானம் செஞ்சா நமக்கு புண்ணியம் என்று சொல்றாங்க இல்லையா 
அப்ப அந்த உணவை வந்து விற்க கூடாது அதே போல நீரையும் வந்து விற்க கூடாது நீர் வந்து ஒரு நீர் பந்தல் தான் அமைச்சு ஏன் தராங்க அது ஒரு வகையான ஒரு தானம் தான் அது அது ஒரு புண்ணியம் உண்டு இப்படி இந்த உணவும் நீரும் என்பது நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தில் வந்து விற்கக்கூடாது என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு 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 பண்பாட்டு அசை இயக்கம் இருந்திருக்கிறது அதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் இன்றைக்கு நமக்கு வந்து அன்னதானம் நீர்பந்தல் என்றெல்லாம் இருக்கிறது என்று தோப்பா அவர்கள் கீழிருந்து மேலாக செல்வார் அதாவது அரசியல் வரலாறுல வந்து மேலிருந்து கீழாக வருவது கடவுளிலிருந்து அரசிலிருந்து இப்படி வரலாற்றை எழுதுவாங்க ஆனால் இவருடைய வரலாறு என்பது ஒரு ஆய்வு சிந்தனை என்பது கீழ் அடித்தட்டு மக்களுடைய ஒழுகலாறுகள் இருந்துதான் பண்பாடு பிறக்கிறது அதை கண்டுபிடித்து சொல்லக்கூடியவர் தான் அறிஞர்கள் என்று பண்பாட்டை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் மக்கள் தான் அடித்தட்டு மக்கள் தான் என்பது அவருடைய ஆணித்தனமான கருத்து என்னை பொறுத்தவரை நான் என்னுடைய இலக்கிய துறையில நான் என்ன செய்வேன்னா நம் மண்ணில் பிறந்த இலக்கியங்களுக்கான இலக்கியத்தை அணுகுவதற்கும் அதை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கும் நம்முடைய இலக்கிய முறைகள் இலக்கிய அணுகுமுறைகள் பயன்பட வேண்டும் அதே போல பண்பாட்டை எழுதுதல் என்பது எப்படி ஒரு பண்பாட்டை எழுதுவதற்கு நாம் எப்படி எழுத வேண்டும் அதற்கு என்ன தரவுகளை கொள்ள வேண்டும் என்பதெல்லாம் தோப்பா அவருடைய அந்த ஆய்வுகளில் நம்ம தெல்ல தெளிவான ஒரு சிந்தனையை வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார் எனவே அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருடைய ஆய்வு முறைமையை நாம் தொடர வேண்டும் இதுதான் நாம் அவருக்கு செலுத்தக்கூடிய அஞ்சலாக இருக்கும் என்று நான் இந்த தலைமை உரையிலே என்னுடைய கருத்தை சொல்லி இதில் முக்கியமாக நான் வந்து குறிப்பிட வேண்டியது என்ன என்று சொன்னால் இந்த அழைப்பிதழ் வந்து இந்த 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 கருத்தை இந்த கருத்தரங்கத்தை வந்து தோப்பா அவர்களுக்கு வந்து ஒரு நினைவு அரங்கம் அமைக்க வேண்டும் என்று விவேகானந்த தாசன் தான் என்னை தொடர்பு கொண்டார் இந்த மாதிரி எல்ஐ சிவகுமார் அவர்கள் வந்து நம்ம நிறுவனத்தில் நடத்தலாம் என்று கேட்கிறார்கள் என்று அவர்கள் என்னுடன் அணுகிய பொழுது நான் உடனடியாக ஒப்புக்கண்டேன் அதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் தோப்பா அவர்கள் வந்து எங்கள் நிறுவனத்திலே பக்துவ செல்ல பாரதி அவர்கள் இயக்குநராக இருந்த பொழுது இரண்டு முறை இங்கே வந்திருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த செம்மொழி நிறுவனத்தில் சார்பாக நடைபெற்ற ஒரு சங்கலிக்க தொடர்பான கருத்தரங்கிற்கு முதன்மையாக உரையாற்ற அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுது நான் அவரிடம் பேசியிருக்கின்றேன் அந்த தொடர்பின் அடிப்படையிலும் அவருடைய அந்த பேச்சு அவருடைய நூல்களுடைய அந்த சிந்தனை அந்த அடிப்படையில் அவர் பண்பாட்டுக்கு ஏராளமான பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார்கள் பண்பாட்டு நிறுவனம் என்ற அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு இங்கு நினைவு இந்த அரங்கம் அமைப்பது செய்வது என்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் ஒப்புக்கொண்டேன் ஒப்புக்கொண்ட பிறகு வெறு ஒரு நினைவு ஒரு உரையாக அமையாமல் இது ஒரு ஆய்வு நிறுவனம் என்பதனால அவருடைய அந்த பண்பாட்டு ஆய்வுகளை நாம் முன்னிறுத்தி மாணவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தும் ஒரு நினைவு உரையாக இருந்தால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் தான் இது நினைவு கருத்தரங்கம் என்ற தலைப்பை வந்து அமைக்கப்பட்டது எனவே அவர்கள் தான் இது இந்த இந்த நிறுவனத்தில் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவதற்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக அமைந்தார்கள் அதே போல ஒவ்வொரு தலைப்பு நம்ம கொடுத்தோம் நான் சொன்னேன் நூலை பற்றி பேசுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் நூலை பற்றி பேசுவது அவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்காது அவருடைய என்னென்ன எந்தெந்த இதில் வந்து இப்போ அது இப்போ சமயத்தை பற்றி அவர் செய்திருக்கிறார் கோயில்களை பற்றி செய்திருக்கிறார் பண்பாட்டை பற்றி செய்திருக்கிறார் இப்படி பல்வேறு துறைகளை எடுத்து தமிழ் பண்பாட்டை பற்றி அவர் ஆய்வு செய்திருக்கிறார் அது குறிப்பிட்ட ஒரு தலைப்பை கொடுத்து நாம் பேச சொல்லலாம் என்று கேட்ட பொழுது நான் எங்கள் நிறுவனத்துடைய மேலாள் இயக்குனர் பத்தோஜல பாரதி அவர்களுக்கு அவருக்கு நெருக்கமான தொடர்பு உண்டு அவரை பற்றி ஒரு முழுமையாக அறிந்தவர் என்ற அடிப்படையில் தான் நான் அவரை கேட்டேன் அவர்களும் வந்து தோப்பாவின் ஆய்வுகள் என்று தலைப்பை அவர்கள் வந்து கொடுத்தார்கள் அதே போல செல்லப்பெருமான் அவர்கள் செல்லப்பெருமான் அவர்களை வந்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கூட உடனடியாக அவர் வந்து நான் தோ தோப்பாவுடன் நீங்கள் நெருங்கி பழகியிருக்கிறேன் அவரோடு பயணித்திருக்கிறேன் பல இடங்களுக்கு வந்து நான் வந்து களப்படிக்கெல்லாம் சென்றிருக்கிறேன் என்று ஒரு ஆர்வத்தோடு அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அவர்களும் வந்து இந்த நினைவு கருத்தரங்கத்திலே கலந்து கொள்வதாக ஒப்புதல் தந்தார்கள் அவர்களை இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியுடன் வருக வருகையான அழைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இப்படி இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த அழைப்பிதெல்லாம் தயாராகிட்டு வெளியெல்லாம் பரவச்சு ஆனா இதுல வந்து தோப்பா அவர்கள் வந்து பெண்ணியம் தொடர்பான சிந்தனைகள் எல்லாம் நிறைய பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆனால் ஒரு பெண் ஆய்வாளர் ஒருவர் கூட இல்லையே அவருடைய பெண்ணிய பார்வை என்ன என்பதை பற்றி ஒரு ஆய்வாளர் கூட இல்லையே என்று டெல்லி பல்கலைக்கழகத்துடைய பேராசிரியர் முனை உமா உமாதேவி அவர்கள் எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் உரிமையோடு கேட்டார்கள் அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா சில பேர் பேசுவதற்கு தயங்குவாங்க அவர்கள் தான் உண்மையில ஒரு பெண்ணியவாதி என்பதற்கு இது ஒரு சான்று என்று நான் சொல்லுவேன் துணிச்சலாக வந்து கேட்டார்கள் துணிச்சல் மட்டும் இல்லை அவங்க வந்து ஒரு அனுசரணையோடு தான் கேட்டார்கள் எனக்கு அந்த கேட்ட துணி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனா நான் வந்து இங்க புதுச்சேரியில நான் எப்போத
ஆனா அவர்கள் வந்து அந்த நூல்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படி அதனால அவங்க வரதுக்கு தயங்குனாங்க அதனால நான் அதை விட்டுட்டேன் அந்த சூழல்ல தான் அவங்க உடைய உமாதேவி அவர்கள் கேட்டது வந்து ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சி அது மட்டும் கிடையாது இந்த சூழல் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே வியாபாரம் வியாபாரத்தை முன்னிறுத்தி நிற்கக்கூடிய ஒரு உலகத்துல அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அடைப்பதெல்லாம் தயார் எடுத்துமா எப்படிமா நீங்க வருவீங்களா அப்படின்னாங்க கட்டாயம் நான் வரேன் ஏன்னா டெல்லியில இருந்து நீ வந்த மாதிரி போக்குவரத்து எல்லாம் நான் எப்படி தர முடியும் நாங்க ரொம்ப எளிமையா நாங்க நடத்துறோம் அப்படின்னு அவங்க அது கூட சொல்லாம கட்டாயம் நான் வர சார் சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் சொன்னாங்க நான் சென்னையில தான் சார் இருக்கிறேன் கட்டாயம் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே போல சொன்னது மாதிரி இல்லாம அவர்கள் காலையில சரியாக பத்து மணிக்கு எல்லாம் இங்க வந்து இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உங்கள் உங்கள் அனைவர் சார்பாக எனது நிறுவனத்தின் சார்பாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நல்ல சிந்தனையாளர் செல்ல பெருமாள் அவருடைய மாணவி பேராசிரியர் செல்ல பெருமாள் அவருடைய மாணவி நல்ல ஒரு ஒரு நவீன சிந்தனையாளர் அவர்களே இந்த நிறுவனத்தின் சார்பாக வருக வருக வரவேற்கின்றேன் அதே போல விவேகானந்தாசன் அன்பு செல்வன் எல்ஐ சிவகுமார் மற்றும் சாண்டோ பொறுப்புகள்லாம் வருக வந்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் அனைவரும் இந்த நேரத்தில் வருக வருக என வரவேற்று என்னுடைய தலைமை உரையை இதோடு நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் தகவல்கள் நிறைந்த தலைமுறை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து இவர் மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் எப்பொழுதும் வாய்ப்பளிக்கும் சிந்தனை கொண்டவர் இச்சிந்தனைக்குரியவர் ஐயா எல்லை சிவகுமார் அவர்கள் ஐயா அவர்களை தோப்பா கருத்தரங்கம் குறித்த நினைவஞ்சலி உரை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த அவையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு ஆய்வாளர் வெள்ளியனூர் வெங்கடேசன் வெள்ளியனூர் பழனி கலைமாமணி ராஜசெல்வம் அண்மையிலே மொழிபெயர்ப்புக்காக விருது பெற்றிருக்கக்கூடிய பிரச்சி பேராசிரியர் வெங்கடசுபால் நாயக்கர் அதே போல ஏராளமான ஆளுமைகள் தமிழ்மணி புதுவை தமிழ்ச்சங்கத்துடைய பொருளாளர் திருநாவுக்கரசு இப்படி ஏராளமான அறிஞர்கள் தொடர் லெனின் பாரதி தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்துடைய மாநில செயலாளர்கள் ஒருவரான மூசி ராதாகிருஷ்ணன் போன்ற ஏராளமான ஆளுமைகள் இந்த அவைக்கு வந்திருப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அவர்கள் அனைவரையும் புதுச்சேரி மாநில கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் சார்பில் வருக வருகையின் வரவேற்று என்னுடைய அஞ்சலி உரையை தொடங்குகின்றேன் தோப்பா என்கிற தோ பரமசிவம் அவர்கள் மறைவு தமிழ் அறிவுலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வை உருவாக்கியது என்பதை நாம் யாரும் மறுக்க முடியாது தமிழ் ஆய்வுலகத்தினரால் தோப்பா என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்ட அவர் ஆற்றிய பணிகள் குறித்து இன்றைக்கு அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு இணையதளங்களிலே மாணவர்களும் இளைஞர்களும் ஏராளமாக தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது குறித்த பதிவுகளை எல்லாம் நான் பார்க்கின்ற போது அந்த மகத்தான மனிதனுடைய படைப்புகள் அந்த மகத்தான மனிதனுடைய சிந்தனைகள் இன்றைக்கு தேவைப்படுவதன் அவசியத்தை நம்மால் உணர முடிகின்றது தோப்பாவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு ஏறத்தாழ நான்கைந்து இணையதள கருத்தரங்களை தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமனும் மற்ற பல்வேறு அமைப்புகளும் தமிழகத்திலே முன்னெடுத்துச் சென்றிருக்கின்றன புதுச்சேரியிலும் தோப்பாவர்களுக்கு ஒரு நினைவஞ்சல் நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனையை எங்களுக்குள் இருந்தபோது தொழில் அன்பு செல்வன் அவர்கள் தான் இதை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்தார் நாங்கள் கூட வழக்கமாக ஒரு பணத்தை வைத்து ஒரு மனதுவி யாராவது ஒருவரை அழைத்து அஞ்சலி உரை ஆற்றி ஒரு சிறிய நிகழ்ச்சியாக நடத்தலாம் என்றுதான் முதலில் திட்டமிட்டோம் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை எங்கே நடத்துவது என்று நாங்கள் விவாதித்த போது மொழியியல் பண்பாட்டு ஆய்வு நிறுவனம் மிக பொருத்தமான இடமாக இருக்கும் பொருத்தமான இடம் மட்டுமல்ல அந்த நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பிற்குரிய தொழில் சம்பத்து அவர்கள் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி தருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு அவரை அணுகுமாறு விவேகானந்த ஆசிரியை கூறியுடன் இதை மிகப்பெரிய ஒரு கருத்தரங்கமாக உருவாக்கி கருத்தரங்கம் மட்டுமல்ல இந்த கருத்தரங்கம் உலக 
முழுவதும் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இதை ஒளிப்பதிவு செய்து யூடியூப்பிலும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற மிகுந்த சிந்தனையை செய்தார் எனவே இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய பெருமை முழுவதும் தொடர் சம்பத் அவர்களுக்கு சாரம் என்பதை நன்றியோடு இந்த நேரத்தில் சொல்லி என்னுடைய நினைவு தேர்தலை தொடங்குகின்றேன் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல தோப்பா என்று அனைவராலும் அன்போர் அழைக்கப்பட்ட தோ பரமசிவம் அவர்கள் மறைவு தமிழகத்தின் அறிவுசார் உலகத்தில் மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழ் சமூகத்திற்கான அறிவு பொ பொக்கிஷங்களை வழங்கியவர் அவர் தமிழர்களின் நம்பிக்கைகள் சமயம் பண்பாடு ஆகியவற்றின் வழியாக தமிழர்களின் வரலாற்றை எழுத முனைந்தவர் அவர் நாட்டார் வடக் வழக்காற்றலை தமிழ் மண்ணிலே அறிமுகப்படுத்திய பொதுவுடைமை இயக்க தலைவர் தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் முன்னோடிகள் ஒருவரான தொடர் நாவா என்று அனைவரும் அன்போடு அழைக்கப்படுகின்ற பேராசிரியர் நா வானமாமலை அவர்களை தன்னுடைய மானசிக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வழியில் தன்னுடைய ஆய்வுகளை மேற்கொண்டவர் தோ பரமசிவம் அவர்கள் பண்பாடு சமயம் தொடர்பான இவரது ஆய்வுகள் மார்க்சிய பெரியாரிய அடிப்படையை கொண்டது ஏன் என்று சொன்னால் இவர் ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய மாணவர் பருவத்தில் பெரியாரிய சிந்தனை திராவிட இயக்க சிந்தனை கொண்டவர் திராவிட மாணவர் இயக்கத்திலே பணியாற்றுவர் பெரியாரிய சிந்தனையை அடிப்படையாக கொண்டிருந்த இவர் பேராசிரியர் நாவா அவர்களோடு ஏற்பட்ட தொடர்பின் காரணமாக தன்னை ஒரு மார்க்சிய சிந்தனைவாதியாக மாற்றிக்கொண்டார் அந்த அடிப்படையில் பெரியாரியத்தையும் மார்க்சியத்தையும் இணைத்து தன்னுடைய ஆய்வுகளில் தமிழர் பண்பாடு தமிழருடைய நாகரிகம் சமயம் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய நூல்கள் எல்லாம் மிக எளிமையானவை கட்டுரைகள் மிக எளிமையானவை அவர் எழுதது எது மிக குறைவானதுதான் ஆனால் அவருடைய உரையாடல் என்பது மிகுந்த பழம்புறுந்தியவை காத்திரமானவை அவருடைய உரையாடல்களை நாம் உற்று நோக்குகின்ற போது பல்வேறு செய்திகளை பதிவு செய்கிறார்கள் இன்றைக்கு நீங்களெல்லாம் யூடியூப்ல பார்க்கலாம் பல அறிஞர்கள் அவரை பற்றி அவரோடு பணியாற்றவர்களெல்லாம் அவருடைய செய்திகளை பகிர்ந்து கொண்டிருப்பது வீதிகளை நடந்து செல்கின்ற போது ஒரு நாய் எதிரில் வந்ததான் அந்த நாயை பற்றி ஒரு செய்தியை மிக அழகாக பதிவு செய்கிறார் அதே போல பல்வேறு அறிஞர்கள் ஒரு கோவிலை கண்டால் அந்த கோவிலுக்குள் இருக்கின்ற செய்திகளை நாம் எல்லாம் கோவிலை தெய்வங்களை வழிபடுகின்ற இடமாக தான் பார்க்கிறோம் ஆனால் அவர் கோவிலை ஒரு பண்பாட்டு சின்னத்தின் அடையாளமாக பார்த்திருக்கிறார் என்பதற்கான பல சான்றுகள் கிடைக்கின்றன ஏற்கனவே நம்முடைய தோழர்கள் குறிப்பிட்டது போல வரலாறு என்பது மேலிருந்து எழுதப்பட்ட நிலை என்பதை மாற்றி வரலாறு என்பது கீழிருந்து எழுதப்பட வேண்டும் மக்களிடமிருந்து வரலாறு எழுதப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு புதிய பார்வையை உருவாக்கியவர் தோழர் தோப்பா அவர்கள் என்பதை நாம் நன்றியோடு நினைவில் கொள்கின்றோம் தோப்பா அவர்களை ஒரு பண்பாட்டு ஆய்வாளர் ஒரு சிந்தனைவாதி என்று அறிகின்ற நேரத்தில் அவர் ஒரு போராட்டக்காரர் என்பதை அறிந்து கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவரோடு பணியாற்றியவர் பேராசிரியர் சா மாலாசாமி மாலாசாமி அவர்கள் ஒரு நினைவு குறிப்பிலே குறிப்பிடுகின்றார் நாங்கள் எல்லாம் இளையாங்குடி கல்லூரியிலே பணியாற்றி கொண்டிருந்த காலத்தில் எங்களோடு பணியாற்றிய சக ஆசிரியர் ஒருவரை கல்லூரி நிர்வாகம் வேலை நீக்கம் செய்தது அந்த வேலை நீக்கத்தை எதிர்த்து ஆசிரியர்கள் மோட்டா என்று சொல்லக்கூடிய மதுரை பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பாக போராடுகின்ற நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர் உட்பட எல்லோரும் ஒதுக்கிவிட்ட நேரத்தில் தனி நபராக நின்று அந்த ஆசிரியர் உரிமைக்காக போராடி வெற்றி பெற்ற ஒரு கழகக்காரராக தொடர் தோப்பா அவர்கள் விளங்கியிருக்கிறார் என்பதை தொடர் மாணாசாமி அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் இத்தகைய ஒரு ஆற்றலருக்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று சொன்னால் அவர் உருவாங்கிய பெரியாரியமும் அவர் உருவாங்கிய மார்க்சியம் தான் அவருக்கு அந்த ஆற்றலை அளித்திருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆகவே அவர் ஒரு ஆய்வாளர் மட்டுமல்ல ஒரு போராடியாகவும் விளங்கியிருக்கிறார் என்பதை நம்மால் அறிக்க முடிகிறது தொடர் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல ஆராய்ச்சி வட்டத்தின் மூலமாக தொடர் நாவலாளர்கள் தொடங்கி வைத்த பண்பாட்டு ஆய்வுகளை பரவலாக்கியவர் தொடர் பரமசிவம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அண்மையில் தோப்பா அவர்களுடைய ஒரு பேட்டியை கண்டபோது அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தியை மட்டும் இந்த அவைகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் நாட்டார் வழக்கிற்று ஆய்வாளர்களை பண்பாட்டு ஆய்வுகளை தமிழ் மண்ணிலே நாவாவும் பேராசிரியர் நூறும் முன்னெடுத்து சென்றார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து நானும் பேராசிரியர் சிவசுப்பிரமணியமும் முன்னெடுத்து சென்றோம் 
இன்றைக்கு பேராசிரியர் முத்துமோகன் போன்ற ஒரு சில செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஆய்வு என்பது இன்னும் மேலும் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்று அவர் தன்னுடைய கருத்தாக பதிவு செய்தார் நான் அவர்களுடைய தொடர்ச்சியாக இங்கே பார்ப்பது இங்கே மேடையில் வீட்டிற்கக்கூடிய நம்முடைய அருமை தலைவர் பத்தவச்சர பாரதியாக இருக்கட்டும் அதே போல பேராசிரியர் செல்லவர்மானாக இருக்கட்டும் அந்த நாவாவுடைய வழியிலும் தோப்பாவுடைய வழியிலும் மானுடவியல் ஆய்வுகளை தமிழ் மொழியிலே மிக சிறப்பாக கொண்டு செல்லவர்களாக நான் அவர்களை இருவரையும் நான் இந்த நேரத்திலே காண்பதை பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த நேரத்தில் இறுதியாக ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் தோப்பா சொன்ன செய்தி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அவர் ஒரு பேட்டி அளித்தார் தமிழகத்திலே சமீப காலமாக சாதிய அமைப்புகள் வலுவிழந்து வருகின்றன மதவாத சக்திகள் இதனை ஊக்குவித்து வருகின்றன இந்த நிலையில் அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக சாதி ஒழிப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்த பெரியாரினுடைய சிந்தனைகள் இந்த மண்ணில் மீண்டும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் பெரியாரினுடைய சிந்தனைகளோடு மார்க்சியமும் அம்பேத்கரையமும் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் தோழர் தோப்பா அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்தில் உள்ள தேவையாகவும் அது இருக்கிறது ஏன் என்று சொன்னால் நாம் சொல்கின்ற பண்பாடு நாம் பேசுகின்ற மொழி நாம் பேசுகின்ற கலாச்சாரம் நம்முடைய உடை உணவு எல்லாவற்றின் மீதமான தாக்குதல் என்பது அதிகரித்து வருகிறது இன்றைக்கு பண்பாட்டு நெருக்கடிகள் என்பது நம்முடைய மனித வாழ்வினுடைய ஒரு போராட்டமாக உருவெடுத்து வருகிறது அந்த பண்பாட்டு நெருக்கடியிலிருந்து நம்முடைய மொழியையும் பண்பாடுகளையும் காப்பாற்றுவதற்கு இந்த மூன்றையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியாக தோப்பாவினுடைய வழிகாட்டலை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டியது இன்றைக்கு அவசியமாகும் முனைய சம்பந்தங்கள் குறிப்பிட்டது போல தோப்பாவை பேசுகின்ற நேரத்தில் தோப்பாவுடைய ஆய்வு மரபுகளை தோப்பா முன்னெடுத்த சமையல் சார்ந்த சிந்தனைகளை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதுதான் இன்றைக்கு நம் முன்னெடுக்கின்ற கடமைகள் உதாரணமாக நாங்கள் எல்லாம் வர்க்க அரசியல் பேசக்கூடியவர்கள் வர்க்க அரசியல் பேசுவதற்கு பண்பாட்டு அரசியலை பற்றி புரியாது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் வர்க்க அரசியல் பேசுகின்ற எங்களையும் பண்பாட்டு அரசியல் குறித்து சிந்திக்கவும் பண்பாட்டு அரசியல் குறித்து கவனம் செலுத்தவும் எங்களுக்கு அடிகோடியாக வழிகாட்டியாக முன்னோடிகளாக இருந்த தோப்பாவுடைய சிந்தனைகள் தோப்பாவுடைய நூல்கள் எங்களுடைய அமைப்பினுடைய கட்சி கல்வியிலே கூட மரியாதைக்குரிய நம்முடைய முனைவர் செல்லப்பெருமாள் அவர்களையும் அதே போல பக்தவச்ச பாதி அவர்களும் அழைத்து பண்பாட்டு அரசியல் நெருக்கடிகள் குறித்து கூட நாங்கள் இன்றைக்கு விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நானும் பண்பாட்டு அரசியல் நமது ஆயுதம் என்ற ஒரு சிறிய நூலையும் அண்மையில் ஏறி வெளிப்பட்டிருக்கிறேன் இதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக அமைந்தது ஏறத்தாழ ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு புதுச்சேரிக்கு நம்முடைய தோப்பாவர்கள் புதுவை பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்க வந்திருந்தார்கள் அப்போது பேராசிரியர் பஞ்சாமா அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை உறுதிப்படுத்தி அன்றைக்கு கலை இயக்கப்பட மாற்றத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் இந்த தொடர் இளங்காம் மூலமாக ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அந்த நிகழ்ச்சியிலே பண்பாட்டு நெருக்கடிகளும் தீர்வுகளும் என்ற தலைப்பில் தோப்பாவர்கள் மிக அற்புதமான உரையை இன்றைக்கு வெஸ்டி ஸ்கூல் வேறு சொக்கலாதம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏற்கனவே வெஸ்டி ஸ்கூல் இன்றைக்கு அந்த பள்ளிக்கூடம் இல்லை அந்த பள்ளிக்கூட அரங்கத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அவர் ஆற்றிய பண்பாடு குறித்த உரைதான் எங்களுக்கு பண்பாட்டு அரசியல் மீதான குறிப்பாக எனக்கு பண்பாட்டு அரசியல் மீதான ஒரு ஈர்ப்பையும் அது குறித்த தேடல்களையும் உருவாக்கியது என்பதை இந்த நேரத்தில் நன்றியோடு சொல்லி நாம் முன்னெடுக்க வேண்டியது தோழர் திரு தோப்பா அவர்களுடைய ஆய்வுகளை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வது மட்டுமல்ல தோப்பா அவர்கள் முன்னிறுத்திய மார்க்சியம் பெரியாரியம் அம்பேத்கரியம் ஆகிய மூன்று சிந்தனைகளை ஒன்றிணைத்து மக்களை நோக்கி அரசியலையும் மக்களை நோக்கிய பண்பாட்டையும் முன்னெடுத்துச் செல்வது அவருக்கு செய்கின்ற மிக சிறந்த அஞ்சலியாக இருக்கும் சொல்லி என்று சொல்லி என்னுடைய நோக்கமுறையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆய்வுகள் குறித்து மாநிலவியல் துறை சார்ந்த ஆய்வு உலகில் தனக்கென தனி முத்தரை பதித்தவரும் புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மேலாள் இயக்குநருமாகிய பேராசிரியர் வர்த்தவச்சர பாரதி ஐயா அவர்கள் அழைக்கிறோம் இது ஒரு பெருமதியான தருணம் புதுச்சேரி மாநில கலை இலக்கிய பெருமன்றமும் புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற பேரறிஞர் தோப்பா அவர்களுடைய நினைவு கருத்தரங்கத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் நான் பணிவுடன் வணங்கி வரவேற்கிறேன் தோப்பா ஒவ்வொரு தமிழ்நாடும் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர் அவர் செய்திருக்கிற ஆய்வும் சரி அவருடைய செயல் சிந்தனை அனைத்துமே தமிழர்களின் அடையாளத்தை 
குறைந்தது ஒரு நூறு ஆண்டாவது கொண்டு செல்லும் மறைந்தாரோ இல்லையோ உடனடியாக எழுத தொடங்கி விட்டார்கள் சைவம் பெரியது வைணவம் பெரியது எல்லாம் எழுதவர் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் நிச்சயம் ஒருபோதும் நிற்காது ஏனெனில் அவர் ஆய்வு செய்தது மட்டுமல்ல அவர் ஒரு பட்டாளத்தையும் உருவாக்கி இருக்கிறார் அது பற்றி எல்லாம் இந்த எழுத்துறையிலே மிக சுருக்கமாகத்தான் நான் தயார் செய்திருக்கிறேன் இருக்கிற நேரத்தை ஐந்து பேச்சாளர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் முகமாக நான் ஒரு இருபது இருபத்தி ஐந்து மணிக்குள் சில முக்கியமான தகவல்களை மட்டும் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் அறிஞர் தோ பரமசிவன் அவர்கள் நம் காலத்தில் ஓர் ஆக சிறந்த தமிழ் பண்பாட்டியல் அறிஞர் தம் வாழ்வை முற்று முழுவதுமாக மாற்று தடத்திலேயே கொண்டு சென்றவர் நல்ல வைணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் பரமசிவன் என்ற சைவ பெயரை கொண்டவர் முழுக்க முழுக்க நாத்திக வழியில் பயணித்தவர் பாளையங்கோட்டையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் பிறந்து எழுபது ஆண்டுகள் வாழ்ந்து அதே நகரத்திலேயே இருபத்தி நான்கு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பள்ளிக்கல்வியை தூய சவேரியார் பள்ளி பாளையங்கோட்டையில் படித்தார் அவங்க வீட்டுக்கு ரொம்ப பக்கம் தான் நடந்தே போய் படித்தார் அதே தலைமணிகளைச் சேர்ந்த தூய சவேரியார் கல்லூரியில் பிஏ பொருளாதாரம் படித்தார் காரைக்குடி அடகாப்பா கல்லூரியில் எம்ஏ தமிழ் படித்தார் அங்கு அவர் வாசுபா மாணிக்கம் அவருக்கு ஆசிரியர் முனைவர் பட்டத்தை மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் முத்து சண்முகம் பிள்ளையுடன் மேற்கொண்டார் அவர் ஒரு மிகச் சிறந்த வழிகாட்டி இலக்கியம்லாம் ஆய்வு செய்ய போறோம் இவர் சொன்னவர் வந்து அவர் தான் மடைய மாற்றி இல்லை நீ ஒரு கோயில் பற்றி ஆய்வு செய்ய அப்படின்னு பெரிய வழிகாட்டியவர் இந்த நிறுவனத்திற்கும் இயக்குநராக விளங்கியவர் பேராசிரியர் முத்து சண்முகம் பிள்ளையார் அப்பொழுது ஆய்வு செய்யும் போது சமஸ்கிருதம் டிப்ளமோ கல்வியீட்டில் படிப்பு இரண்டையும் படித்து முடித்தார் முறையான படிப்பார் அது படித்தார் அவரது அறிவும் ஆய்வும் விசாலமானது தொல்லியல் கல்வெட்டியல் சமயம் தத்துவம் வரலாறு நாட்டார் வழக்காறுகள் இலக்கியம் இலக்கிய உரைகள் இலக்கணம் இலக்கண உரைகள் என ஒன்பது துறைகளில் பாண்டித்யம் பெற்றிருந்தவர் இவர் ஒரு அபூர்வம் இவரது உயரமும் இவற்றால் தான் உருவானது இந்த ஒன்பது துறைகளுடைய பாண்டித்யத்தால் இவர் இன்றைய இந்த உயரத்தை அடைந்திருக்கிறார் தோப்பா என்று தமிழ் தேசியவாதிகளால் கொண்டாடப்படுகிறார் குறிப்பாக ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் தோப்பாவை ஞானகுருவாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய நூல்கள் இவர்களுக்கு வேதமாக இருக்கின்றன யூடியூபில் போய் பார்த்தால் தெரியும் ஒவ்வொரு இளைஞனும் ஒரு கட்டுரை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு கொண்டாடுகிறார் அறியப்படாத தமிழகம் வந்தபோது இவரை அறியாதவர்களே இல்லை தமிழ் தேசிய இளைஞர்கள் கலை செயல்பாட்டாளர்கள் இயக்கவாதிகள் என அனைவரும் அறியப்படாத தமிழகத்தை ஒரு தமிழ் வேதம் கிடைத்தது ஒன்று கையில் வைத்துக் கொண்டு கலியாட்டம் ஆடினார்கள் இன்றும் தோப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய இளைஞர் பட்டாளமே இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அறிஞருக்கு பின்னால் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருந்தது இதுதான் தமிழகத்திலே தமிழ் வரலாற்றிலேயே முதல் முறை என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்றைய தலைமுறை ஆய்வாளர்களுக்கு ஒரு வியப்பு இருக்கும் தோப்பா யார் அவருடைய பின்னணி என்ன அவர் என்ன செய்தார் இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் இன்றைய கருத்தரங்கம் ஓரளவாவது பதில் சொல்லும் அதற்காக நம்முடைய எல்லை சிவக்குமார் அவர்களை இந்த நிறுவனத்துடைய இயக்குநர் சம்பத்த அவர்களை நான் பெரிதும் பாராட்டுகிறேன் அவரை பற்றி ஒரு நினைவு கருத்தரமும் இங்கு நடுவது மெத்த கால பொருத்தமான ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியிலே எங்களை எல்லாம் ஈடுபடுத்தியதற்காகவும் நாங்கள் அவர்கள் வணங்குகிறோம் தோப்பாவின் ஆசிரியர் வாசுபா மாணிக்கம் என்று பார்ப்போம் ஆனால் அவருடைய மானசீக குரு சீசு மணிதான் அவர் அடிப்படையில் ஒரு அஞ்சலக ஊழியர் இதெல்லாம் பெரிய வியப்பு நம்ம நம்ம நூற்கட கோபாலயர் சீசுமணி இவங்கெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தாங்க எப்படி வேலை செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இளைஞர்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய வேலைகள் என்னென்னு அவங்களே உணர்வாங்க அவருடைய மானசீக குரு சீசுமணி அவர் அடிப்படையில் ஒரு அஞ்சலக ஊழியர் ஆனால் அவர் தமிழ் கடல் நம்ம எப்படி அறியாம வந்து நூற்கடல் கோபாலயர் போராட்டமும் தென் மாவட்டங்களில் இல்லை தமிழகம் முழுக்க உலகம் முழுக்க இருக்கிற அறிஞர்கள் வந்து சீசுமணியை வந்து ஒரு தமிழ் கடல் தான் சொல்லுவார் ஒரு க மனித நூலகமாக எதை பற்றியும் பேசுவார் ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் எடுத்து கொடுத்தா கூட அவருடைய வரலாறு ஒரு கலைக்கலைஞர் போல எல்லாவற்றையும் ரொம்ப துல்லியமாக சொல்லக்கூடியவர் மனித நூலகமாக எதை பற்றியும் பேசுவார் புலமையினுடைய தோப்பா வீட்டர்கள் சீசுமணி இருந்ததால் தோப்பா அவருடன் நெருக்கமான சீசுமணி திராவிட இயக்கத்தில் தீவிரமாக இருந்தார் ஆனால் சைவ சித்தாந்தத்தில் அவர் ஒரு பெருங்கடல் இரவு பத்து மணி வரை 
அவரது வீட்டில் அதாவது சிசு மணி அவர்கள் வீட்டில் கூட்டம் கூடியிருக்கும் தமிழர் என்ற கூட்டம் தானே பேசிக்கொண்டே இருப்பார் இதெல்லாம் தான் அப்படியே தோப்பா உள்வாங்க தோப்பா நல்ல நல்ல தம் அறிவாலும் புலமை திறத்தாலும் சீசு மணியின் நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான தேடரானார் வேறு எவரையும் அவர் அவ்வளவு நெருக்கமாக வைத்துக் கொண்டதில்லை கல்லூரியிலேயே தோப்பா திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்து மாணவ தலைவரானார் தொடர் சீசு மணிக்கெடுத்து சாத்தான்குளம் ராகவன் தோப்பாவுக்கு ஆய்வுகள வழிகாட்டி இருக்கிறார் அப்போது ராகவன் ஐயா அவர்கள் எழுதிய ஆதித்த நல்லூர் கொற்கை பற்றிய தொல்லியல் நூல்கள் தோப்பாவில் வெறித்தனமாக அது பற்றி ரொம்ப ஒரு வெறித்தனமான ஒரு போக்கில் வந்து அவர்களை ஈடுபடுத்தி என்று சொல்லுங்கள் தோப்பாவின் ஆய்வுலக தடத்தை பார்க்கும்போது தொடக்கத்தில் அவர் திராவிடத்தால் இயக்கப்பட்டார் எழுபதுகளில் மார்க்சியத்தால் தாக்கம் பெற்றார் இருப்பினும் இறுதி வரை பெரியாரத்தையே கடைபிடித்தார் மார்க்சியம் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை அவருடன் ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் இறுதி மூச்சு வரை அவர் பெரியாரிய தடத்திலே தான் சென்றார் மிக திருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமானால் பொருள் மூலமாக பொருள் முதல்வாத கோட்பாட்டில் தொடங்கி பிறகு சுயமரியாதை கோட்பாட்டில் நீண்ட பயணம் செய்தார் பெரியாரியிலே அவரை இந்த உயரத்திற்கு கொண்டு வந்தது மார்க்சியத்தின் போதாமையை தோப்பா பல திருநங்களில் உணர்ந்தார் அதை எவ்வித தயக்கமும் என்று எல்லோரிடமும் பட்டவாசமாக பேசுவார் இதெல்லாம் மனசில் வச்சு இருந்தே கிடையாது ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசுவார் அவரை போல ஒரு பேராசிரியர் நான் பார்த்ததே லுங்கி கட்டிருந்தார் பாரு டீ கடைக்கு போய் டீ ஆரம்பிச்சுட்டு பெரும் கூட்டத்தோடு பேசுவார் பேசி முடிக்கும் போது ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அஞ்சு டீ சாப்பிடுவார் வெறும் ஒரு லுங்கி தான் கட்டியிருப்பார் இவர் ஒரு பேராசிரியர்னாட்ட சந்தை கொடுக்கும் யாராவது வந்து அவங்க டீ சாப்பிடுவாங்க அந்த டீ கடைக்கார் பார்த்துட்டு அவருக்கு தனி அறையை ஒதுக்கிட்டார் அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க உட்காந்து பேசணும் அப்படின்னு பிறகு பார்த்தார் தோப்பா பவனுடனே அந்த டீ கடைக்கு அவர் பேரை மாற்றிட்டார் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கு நம்ம என்ஆர் போல தான் அவர் டீ கடை பைத்தியம் வர இப்படி அந்த மார்க்சியத்தினுடைய போதாமையை பட்டவர்த்தமாக பேசினார் ஒன்றை மட்டும் இங்கு சுட்டி காட்டுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மார்க்சியத்தை வந்து இக்க அளவோட விமர்சித்திருக்காரு அதை ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் சொல்லுவோம் தமிழகத்திலும் சரி இந்திய அளவிலும் சரி மார்க்சியர்கள் ஈழ தமிழர் பிரச்சனையை ஆதரித்தது இல்லை ஒன்றுபட்ட இலங்கையில் தமிழர்கள் கௌரவமாக வாழ வேண்டும் என்பதே மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய நிலை டெல்லியில சித்தாரமிட்டிலிருந்து எல்லை சிவக்குமார்கள் இதுதான் சொல்லுவாங்க நீங்க அவங்களோட சேர்ந்து கௌரவமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தோப்பா அளவு அதற்கு எதிரான அவர் எல்டிடியை நேரடியாக ஆதரித்தார் தனி இடம் தான் ஒரே தீர்வு என்று உறக்கு சொன்னார் அவருடைய நண்பரான எழுத்தாளர் சார் தமிழ்ச்செல்வன் ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர் தமிழ்ச்செல்வனது மார்க்சியர் அவருடைய நண்பரான எழுத்தாளர் சார் தமிழ்ச்செல்வனை அவர் சிங்கள செல்வன் என்று தான் நினைப்பார் கிண்டலுக்கு தான் முரண்பாடுகளை தாண்டிய தோழமையை பாராட்டினார் அதுதான் அவருடைய பெரிய மணி தான் எவ்வளவு முரண்பட்டாலும் ஒரு தோழமையோடு தான் பழக பழகுவார் செம்மலர்கள் தொடர் கற்றுகள் எழுதினார் அதன் பின்னரும் தன் நூல் ஒன்றுக்கு தமிழ்ச்செல்வனிடம் முன்னுரை பெற்றார் குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகள் மட்டுமே மார்க்சிஸ்டுடன் தோப்பா உடன்பட்டார் சரி தோப்பாவினுடைய தனித்துவம் என்ன என்று பார்த்தார் அவர் தமிழ்நாட்டு கோசாம்பி என்று அழைக்கப்பட்ட நாவாவின் தடத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள் நாவாவை தமிழக கோசாம்பி என்று சிலாகித்து பேசுவார் தோப்பா பல தருணங்களில் பேசியிருக்கார் ஆனால் ஆய்வுலகில் தடம் பதிக்கும் போதே தோப்பாவின் நிலைப்பாடு ஒரு டெக்லேட் பெரியாரிஸ்ட் அவர்கள் தன்னை பெரியாரிஸ்ட் என்ற நிலையில் தான் அவருடைய ஆய்வுகளையே தொடங்குகிறார் அடிப்படையில் அவர் பெரியாரியவாதி தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து அவர் விலகவே இல்லை ஆனால் வழக்கமான பெரியாரிஸ்ட் இல்லை அதுவே நம்ம கவலை வழக்கமான பெரியாரிஸ்டும் கிடையாது அதை இங்கு நாம் மிகவும் கவனத்தில் இருத்தி கொள்ள வேண்டும் எளிய மக்களின் வழிபாட்டு முறையை மார்க்சிஸ்டுகளும் பெரியாரிஸ்டுகளும் கணிக்க தவறிவிட்டனர் என்று தோப்பா சொல்வார் நாட்டார் சமயம் என்பதை எதிர்த்தார் அதை சமயம் என்று சொல்வதை கூட அவருக்கு பல தயக்கங்கள் இருக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் வழிபாட்டு நெறி என்று குறிப்பிட்டார் கடவுள் என்னும் சொல்லை கையாள மாட்டார் தெய்வம் என்று அழைப்பார் அதுக்கு ஒரு தேவார பின்னணி இருக்கு உழைக்கும் மக்களின் தெய்வம் விண்ணுலக தெய்வம் இல்லை என்பார் இறந்தவரை தெய்வமாக்கி மக்கள் வழிபடுகிறார்கள் குல மூதாதையரை குல தெய்வமாக மக்கள் வழிபடுகின்றனர் இறந்த சுமங்கலிகளை அவருடைய வீட்டார் வழிபடுகின்றனர் இறக்கும் கன்னி பெண்ணையும் பூவாடைக்காரி என்று வீட்டில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வழிபடுகின்றனர் மதுரை வீரன் காத்தவராயன் அண்ணன்மார் சுடலைமாடன் கருப்பசாமி இசக்கியம்மன் மாரி காளி 
முதலான எண்ணற்ற தெய்வங்கள் மக்களின் வாழ்வியல் முறையில் நேருக்கு நேர் தொடர்புடையவர்கள் என்பதை மிகவும் விசாலமான முறையில் நம்மிடம் பேசியிருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மை மக்களின் நம்பிக்கை பெரியார் என்றுமே எதிர்த்தில்லை இதுதான் ரொம்ப கவனிக்கும் பெரியார் வந்து அது கண்மூடித்தனமா கடவுளை உடைக்கிறாரு கடவுள் மறுக்கும் தாதி மறுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பெரும்பான்மை மக்களின் நம்பிக்கை பெரியார் என்றுமே எதிர்த்ததில்லை அவ்வாறே சிறுதெய்வ நம்பிக்கையில் இருந்த பெரும்பான்மை மக்கள் பெரியாரை புறக்கணிக்கவில்லை அப்போ அந்த சபாட்டன் பீப்பிளும் பெரியாரை எதிர்த்ததில்லை பெரியாரின் கருத்துக்களை காது கொடுத்து கேட்கணும் அவர் கூட்டம் கூடும் போதெல்லாம் யார் போய் இவ்வளவு பேர் கூட்டம் கூட்டமா கவனித்தாங்க இவங்க எல்லாம் கேட்டாங்க ராமனை செருப்பால் அடித்தார் விநாயகர் சிலையை உடைத்தார் இவ்விரண்டும் எந்த வகையனம் என்பது நமக்கு தெரியும் அவர் ஐயனார் சிலையையோ அம்மன் வழிபாட்டையோ எப்போதும் எதிர்க்கவில்லை யார் தெரியாது பெரியார் பெருந்தெய்வ வழிபாட்டையும் பார்ப்பனையத்தையும் இந்துத்துவாவையும் சாதியையும் மட்டுமே எதிர்த்தார் பெரியார் கடவுளை நிர நிராகரித்துக் கொண்டு வழிபாட்டு உரிமைக்கும் கோவில் நுழைவுக்கும் போராடினார் பெரியார் போராடிட்டார் ஏன்னா ஜனநாயக விழா பெரியார் காரணம் அனைத்திலும் ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் வைதீகத்தை வைத்தியத்தினுடைய அதிகாரத்தை உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாட்டார் வழிபாட்டில் சாமிகளை காப்பாற்றவே ஜாதிகள் உள்ளன இது ரொம்ப நல்லா கவனிக்கும் வைதீகத்துக்கும் நம்மளுடைய நாட்டார் மாணவர்கள் என்ன வித்தியாசம் பாருங்கள் நாட்டார் வழிபாட்டில் சாமிகளை காப்பாற்றவே ஜாதிகள் உள்ளடவே தவிர பெருந்தெய்வங்களை போல் சாதிகளை காப்பாற்ற சாமிகள் இல்லை என்று பார்த்தவங்க ஐயர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதுதான் இப்போ மறைமுகமாக சொல்கிறாங்க தோப்பாவின் முன் அரசியல் எல்லா இடங்களிலும் வைதிகத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும் இதுதான் அவருடைய எல்லா இடத்துக்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த நூலான சரி பத்தொன்பது நூல்கள் எழுதிருக்காரு அவருடைய எல்லா நூல்களையும் வைதிகத்தை காலி செய்வது தான் அவருடைய முதல் தலையான இருக்கு நாட்டா தெய்வம் வரவே நாம் சரியாக உள்வாங்கவில்லை என்பார் தோப்பா வெகுசன மக்களும் ஒழிக்கும் மக்களும் தங்கள் வாழ்வாதார உற்பத்தி முறைகளோடு இந்த தெய்வங்களை இணைத்துக் கொண்டுள்ளனர் அப்படி சொல்றார் இந்த வாழ்வாதாரத்தை ஈட்டக்கூடிய வகையில் அந்த உற்பத்தி உறவுகளோடு சம்பந்தப்பட்டவை தான் இந்த தெய்வம் இறந்த முன்னோரையா கும்பிடுறோம் அவருடைய கொள்ளையிலே ஒரு ஓரம் வந்து சமாதி கட்டி அங்கே போய் கும்பிட்டு வருவோம் இல்லை வீட்டில் இறந்த கன்னி பெண் சுமங்கலி பெண் இல்லை மற்ற மற்ற நாட்டார் தெய்வங்கள் எல்லாமே இந்த கிராம மக்களுடைய உற்பத்தி சக்தியோடு உறவுடைய தெய்வம் வாழ்க்கைக்கும் தம் தெய்வங்களுக்கும் நேரடி உறவை பேணுகின்றன தாங்கள் உண்ணும் கறி சோறு வீடி சாராயம் கொழுக்கட்டை வெத்திரை பாட்டு இவற்றையே தெய்வங்களுக்கு படைக்கிறாங்க அதனால தான் இதை படைக்கிறாங்க இப்போ நம்ம வைத்திய கோயிலில் போனீங்கன்னா நைவேத்தியம் படைக்கிறது இல்லை நாட்டார் மக்கள் அவங்க சாப்பிட்றது தான் படைக்கிறாங்க அதுலேருந்தே தெரியுது அந்த சாமிக்கு இவங்களுக்கும் ஒரு வாழ்வியல் உறவு இருக்கிறது அப்படின்றத அவர் கவனிக்கிறார் இதற்கு மாறாக வைதிகமும் பெரும் சமயங்களும் அருளாட்சி செய்வார்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து அருளாட்சி செய்வாங்க மதுரை மீனாட்சியா அந்த பிரதேசம் முழுக்க ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்கள் தான் அவர் அது போல தான் பைனாத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் சிவபெருமாள் இது கைலாசத்திலிருந்து உலகத்தையே ஆட்சி செய்வார்கள் ஆனால் நம்மளுடைய நாட்டார் சாமிகள் ஆட்சி செய்வது அவர்கள் மக்களுடைய அந்த குடும்பத்தோடு உறவு கொண்டிருக்கிறார் இதற்கு மாறாக வைதிகம் வைதிகமும் பெரும் சமயங்களும் அருளாட்சி செய்பவை இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரு சாமி இந்த தேச இந்த தேசத்தை அருளாட்சி செய்கிறது இதனை இங்கே நான் விரித்து பேசுவது கிடமில் என்னென்னா சமயத்தை பற்றி நான் அதிகம் போக விரும்பல ஏன்னா தர தெல்லப்பெருமாள் அவர்கள் சமயம் பற்றி அதிகம் கவனம் செலுத்திருக்கிறதா நான் இது கடைசி நேரத்தில் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது அந்த வாட்ஸ்அப் இன்விடேஷன்லாம் பார்க்கல நான் இல்லைன்னா இந்த ஒரு சின்ன பகுதியோடு நான் தவிர்த்துருக்கேன் தோப்பா பண்பாட்டு தளத்தில் வைதிக மரபை எதிர்த்தார் கீழோர் மரபை அடையாளப்படுத்தினார் அதான் நம்ம தலைமை வரையோட நிறுவன இயக்குனர் வந்து தெளிவுபடுத்தினார் எழுந்து கொண்டிருக்கும் மரபை கவனப்படுத்தினார் ஒற்றை கலாச்சார திணிப்பை இறுதி வரை எதிர்த்து பேசி வந்தார் பன்முகத்தன்மையை உயர்த்தி பிடித்தார் வட்டார வரலாறு எழுதினார் பாளையங்கோட்டை அவர் பிறந்து வளர்ந்த நகரம் பிறந்ததுலேருந்து அதுதான் அவருடைய ஊரே இறக்கும் போது அந்த ஊரை பற்றி ஒரு அற்புதமான நூல் எழுதினார் ஒரு ஊரை பற்றி யாராவது ஆய்வு செய்யணும் நூல் எழுதுனா அதுதான் உண்மை தான் சிறந்து வளர்ந்த அந்த பாளையங்கோட்டை பற்றி ஒரு நூலை எழுதினார் மேலோர் வரலாற்றை நிராகரித்தார் சபாட்டன் சிந்தனை போக்கை இவரிடம் மேலோங்கி இருந்தார் தோப்பா ஆழ்ந்து கற்றவர் சுயமாக சிந்தித்தவர் தமிழ் சித்தர் மரபை சிலாகித்து பேசியவர் சித்தர்களுக்கு முன்பு தமிழில் கடவுள் மறுப்பு நாத்திகம் எல்லாம் எப்படி இருந்தது என்று யோசித்திருக்கிறார் அத்வைதமே மறைமுகமாக நாத்திகம் தான் என்று சொல்வார் 
அத்வைதம் ஆத்திகம் அல்ல அதனால் தான் சங்கராச்சாரிய யாருக்கும் இருநீர் எடுத்து கையால் கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா அந்த அத்வைதம் ஆத்திகம் அல்ல அப்படின்றது சிறப்பாக கண்டுபிடிச்சிருக்கார் நாத்திக கருத்துகள் இங்கே நம்மிடம் மணிமேகலையில் இருக்கு நீலகேசியில் இருக்கு கடவுள் என்ற ஒரு பொருள் இல்லவே இல்லை அப்படின்னா அந்த பேச்சுவடங்களே அவருடைய கேள்வி பதில் தான் இவருடைய நூல்கள் பெரும்பாலும் கேள்வி பதில் தான் உட்கார்ந்து எழுதுறது மிக பிரச்சனை அப்போ நாத்திக கருத்துக்கள் இங்கே நம்மிடம் மணிமேகலையில் இருக்கு நீலகேசியில் இருக்கு கடவுள் என்ற பொருள் இல்லை என்கிற பொருளும் இருக்கு கடவுள் என்ற ஒரு பொருள் இருக்க முடியாது இருக்க இயலாது என்ற பொருளும் இங்கே இருக்கு அப்படின்றார் இது அவருடைய சொன்ன வார்த்தை கொட்டேஷன் சொல்கிறேன் மானுட வாசிப்பில் அறுபதாம் பக்கத்தில் இருந்து சொல்கிறார் தமிழர்களின் தத்துவ மரபு ஆ வைதிக மரபு என்று வரையறுக்கிறார் சங்க காலத்திலேயே இதற்கான வேறுகள் உள்ளன என்று விரிவாக பேசுகிறார் பெரியாரியவாதிகள் இந்தியாவிலேயே மிக தீவிரமான கட்டுடை பாடல்கள் டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இப்போ ஒரு பெரிய கோடைய ஐரோப்பாவில் இறக்குமதி பண்ணிட்டு நம்முடைய இளம் தலைமுறையில் வந்து தலையை குச்சி போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க படிசி ஆராய்ச்சி பண்ணால் அது ஆராய்ச்சி ஆகாது அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு சிந்தனைவாதி அறிவிஞ்சி மாதிரி அந்த கட்டுடை கோட்பாட்டில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையில் பார்க்க போனால் பெரியாரியவாதிகள் இந்தியாவிலேயே மிக தீவிரமான கட்டுடைப்பாளர்கள் என்பதை நாம் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இவர்களுக்கு கட்டுடைப்பு என்பது ஒரு தேவையே அல்ல பெரிய கஷ்டங்களில் வந்து இந்த தேவை தேவையே இல்லை இன்னும் கேட்ட சிவசுப்பிரமணியன் சார் ஆகட்டும் பழங்கு தேவப்பா ஆகட்டும் இவர்கள் எந்த கோட்பாட்டையும் பின்பற்றியவர்கள் இவர்கள் ஒரு கோட்பாட்டை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அப்படிதான் சொல்லுவோம் அப்போ பெரிய கஷ்டங்களுக்கு கட்டுடைப்பு என்பது ஒரு தேவையே அல்ல அதைத்தான் அவர்கள் நடைமுறையில் செய்து கொண்டிருக்கிறார் சாதி மறுப்பு சமய மறுப்பு எல்லாம் அடிப்படையிலேயே கட்டுடைப்பு தான் அவருடைய சொல்லும் செயலும் ஒன்றுதான் என்பதை தோப்பா தன் வாழ்நாள் முழுவதும் நிறுவியுள்ளார் பண்பாட்டு ஆய்விலும் அதனை சாதித்துள்ளார் கல்லடகர் வைவிக்கு வரும் வழியில் கல்லராக வரு வடிவ மாற்றம் வடிவ மாற்றமடையும் ஒரு எதிர் சமஸ்கிருத வயமாதல் டிசான்ஸ்டேஷன் ஒரு முக்கியமான கட்டுடைப்பாக அவர் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த கட்டுடைப்பு நிகழ்ந்தது என்பதை ரொம்ப துல்லியமாக சொல்கிறார் அந்த கல்லழகர் கோயிலிருந்து வைதிக மரபில் தான் அவர் அலங்காரம் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஆனால் வர்ற வழியில் ஒரு இடத்துல நிறுத்தி அவரை கல்லராக மாற்றுவாங்க அந்த வைதிக மரபில் இருக்க ஒரு அலங்காரத்தை அவர் வரமாட்டார் அவங்க மாற்றுவாங்க அதை வந்து ஒரு அழகாக சொல்கிறார் கல்லருக்கு கட்டுப்பட்ட தெய்வமாக அதையும் மாற்றுகிறார் அங்கே ஒரு டீசென்சிட்டைசேஷன் நடக்குது எதிர் சமஸ்கிருத வயம் அதை நடக்குது ஒரு வைதிக தெய்வம் வரும் வழியில் கல்லருக்கான இந்த மண்ணுக்கான இந்த மக்களுக்கான சாமியாக கீழே இறங்குது அவருடைய நிலையிலிருந்து கீழே இறங்குற எனும் போக்கை வெடிச்சு விட்டு காட்டியவர் தோப்பா கல்லர்களின் வலை தேடி ஒரு பூமரங்க இருக்கும் அதை கழுத்தில் வச்சு அலங்காரம் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல அப்போ கல்லர்கள் பயன்படுத்தின அந்த வலை தேடி என்பது கல்லடங்கிறவர் அந்த கீழே வந்த பிறகு அலங்காரம் செய்யும் போது அந்த வலை தேடியும் வைக்கிறாங்க அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு நுட்பமான ஆராய்ச்சி பாருங்க அந்த வலை தேடி பூமர அலங்காரத்தில் இடம் பெறுவதையும் தோப்பா கவனப்படுத்துகிறார் சமயங்களின் வரலாற்றில் பேசும்போது செத்து போன தெய்வங்கள் எனும் ஒரு பட்டியலையும் பேசுகிறார் தப்பா இவ்வளோ சாமிகள் செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் யாரால் சொல்ல முடியும் அப்படியோ அப்படி சொன்னால் நம்ம உயிர் போயிடுமான்னு பயப்படுறவங்க தான் இருக்காங்க அவர் ரொம்ப இப்படியே எழுதுற செத்து போன தெய்வங்களுடைய பட்டியல் இது அப்படின்னு சொல்கிறார் பலராமன் என்னும் தெய்வமே தமிழ் மண்ணில் கடைசியாக செத்து போன சாமியான்னு சொல்கிறார் ஆனால் அந்த வெள்ளைச்சாமி அப்படின்ட்டு நம்ம நாட்டாக அவ்வளோ உயிரோடு இருந்தீங்க இருக்கு அதையும் சொல்கிறார் பலராமன் எனும் தெய்வமே கடைசியாக செத்து போன சாமியான காட்டுகிறார் அது நாட்டார் வழிபாட்டில் வெள்ளைச்சாமியாக உயிர்ப்புடன் இருப்பதையும் காட்டுகிறார் இவ்வாறு தோப்பா ஒரே நேரத்தில் பெரியாரியவாதியாகவும் பண்பாட்டு கட்டுடைப்புவாதியாகவும் செயல்பட்டது அவருடைய பேச்சுகள் எழுத்துகள் மூலம் நாம் அறியலாம் பெரியாரை போன்றே தோப்பாவும் ஒரே நேரத்தில் கவுண்டராகவும் இன்டராக்டிவாகவும் செயல்பட்டார் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆங்கில சொல்ல பயன்படுத்தினேன் பெரியார் என்ன செஞ்சார்னா அவருடைய முதல் வேலை வந்து கவுண்டர் அந்த வைதிகத்தை எதிர்க்கிறது தான் ஒரு வேலை அவர் கலக குரல்னு அழக சொன்னார் அந்த கலக குரல் வந்து பெரியாருடைய குரல் பெரியாருடைய குரல்னா கலகம்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அது பின்னாடி ஆகும் அதே போல் இன்டராக்டிவ் அந்த கலக குரல் யாருக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது மக்களிடத்தில் அந்த ரெண்டு கருத்தையும் நம்ம தோப்பா வந்து டீ கடையிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் காலையில் எழுந்து லுங்கி கட்டின்னு ஒரு சட்டை போட்டுன்னு பாக்கெட்டில் ஒரு பைசா செலவு பண்ண விட மாட்டாங்க அது எந்த இடம் ஆகும் சரி அவர் சுற்றி பத்து பேர் இருந்துருந்தா இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் டிவி வாங்கி தரது மற்ற மற்ற எல்லா செலவுகளையும் வேவே பார்ப்பாங்க அவருடைய குருநாதர் ஆகிய பிரியாரி போன்றே இவருடைய ஒரு பேச்சு ஆரம்பித்தால் அது கவுண்டராக இருக்கும் இன்டராக்டிவாக இருக்கும் சக மனிதர்களை இன்ஃப்ளூன்ஸ் செய்வார் அப்படிதான் அழகர் கோய
அவர் ஏராளமான சான்றுகளை திரட்டி இது ஒரு கோல்ட் கோயில் அப்படின்றதா அங்க பூசை செய்யற பட்டர்கள் ஜீரங்களையும் ஒத்தி வச்சுட்டார் அவருடைய தீசிசி எவாலுவேட் பண்ண நாலு பேரையும் ஒத்தி வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் சாதாரண காரியம் ஒரு பெரிய வயது கோயில் அது வந்து மாற்று மரபுக்குரியது அந்த சாமியெல்லாம் தூக்கி போட்டுவிட்டு வேறு சாமிகளை களவாடினார்கள் சொல்லி எழுதுவார் இது பெரியாருக்கு பிறகு தோப்பா தான் இந்த வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தார் இந்த வைதிக பூசாரிகள் அல்லது மக்கள் சாமிகளை களவாடி விட்டார்கள் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தார் நான் எழுத முடியாது உங்களால் எழுத முடியாது ஆனால் இனி எழுதி ஆகணும் ஏன்னா தோப்பா இல்லை இல்லை இனி அந்த இடத்துல நம்ம தான் எழுதி ஆகணும் இவ இரண்டும் அவருடைய தேவைகளாக இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் பார்ப்பனியும் பல தெய்வங்களை களவாடி உடனே வருது இல்லை பார்ப்பனியும் பல தெய்வங்களை களவாடி உள்ளது என்று உறக்க பேசினார் ஆராய்ந்து எழுதினார் மேலும் பெருந்தெய்வ வழிபாட்டு மரபில் ஊடுருவி நிற்கும் நாட்டார் மரபுகளை விழித்து விட்டு காட்டுகிறார் இன்னைக்கு பெருந்தெய்வ மரபுன்னு நம்ம சொல்றதுல நாட்டார் மரபு நிறைய உள்ளவர் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணி சொன்னவர் அவர்தான் தோப்பா ஸ்ரீரங்கத்தில் ரங்கநாதர் கோவில் துளுக்க நாச்சியாருக்கு லுங்கி கட்டி அமுது படைத்ததும் ஸ்ரீரங்கத்தில் அந்த மரபு இருந்தது லுங்கி கட்டி தான் அந்த துளுக்க நாச்சியாருக்கு படைப்பாங்க திருச்சி திருவானைக்காவலில் ஐயர் ஒரு பொழுது சேலை கட்டி போஸ்ட் செய்திருந்தோம் சேலை கட்டி தான் போஸ்ட் செய்யணும் ஒரு பொழுது திருவாரூரில் சிவன் கோயிலில் ஐயர் ஒரு பொழுது மத்தியான பறையாரானதும் தோப்பாவால் கண்டறியப்பட்ட உன்னதங்கள் இதெல்லாம் ஏன் நடந்ததுன்னு ஒரு பெரிய வரலாறு என்கிறார் அவருடைய மின்னல் திருப்புகளில் அவர் ஒரு பேரொழி பெரும் வெடிப்பு ஒரு ஆய்வியல் மேதை என்று நாம் போட்டவர்கள் சமணத்திலிருந்து காந்தி காமத்தையும் பௌத்தத்திலிருந்து சரஸ்வதியும் பழனி தண்டபாணியும் பழனி தண்டபாணியெல்லாம் ஒரு பௌத்த கடவுள் தான் எவ்வாறு வைதிகத்துக்கு வந்தார்கள் என்பதை சமயங்களின் வரலாறாக நிறுவி காட்டியவர் நம்முடைய தோப்பார் நாம் இன்று பின்பற்றுகின்ற மொட்டையடித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள் சமணத்தின் பௌத்தத்தின் தொழுவெச்சங்கள் என்பதை ஆராய்ந்து சொன்னவர் நம்முடைய தோப்பார் இப்படி தமிழ் மண்ணின் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஆய்வு செய்து அதன் மூல வேர்களை இனக்கண்டார் எவையெல்லாம் இம்மண்ணுக்குரியவை இம்மக்களுக்குரியவை என்பதை நிறுவியதார் ஒரு சொல்லிலிருந்து பண்பாட்டு வரலாற்றில் மின்பிரவாசம் செய்திருந்தார் குளம் ஊரணி ஏரி என்றால் என்ன இயக்குநர்கூட அதை சொன்னாங்க இதுதான் நான் எழுதிக்கிறேன் குளம் ஊரணி ஏரி என்றால் என்ன நாம் யோசித்திருக்கிறோமா குளம் குளிப்பதற்கும் ஊரணி குளிப்பதற்கும் ஏரி ஏராளருக்கும் உரியவை என்கிறார் சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன ஒரு சொல்லிலிருந்து அவருடைய பெரிய ஒரு பண்பாட்டு வரலாற்றையே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் இது என்ன இருக்கிறது சாதாரணம்தான் என்று நினைக்கிற விஷயத்தில் பண்பாட்டு வரலாற்றை எடுத்துச் சொல்லுவார் தோப்பா திருமண மணவரையில் இன்றைக்கு அரசாணைக்கால் நடனம்ன்ற ஒரு படக்கம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு அற்புதமான வரலாற்று இதுவரையில் எனக்கும் தெரியாது திருமண மணவரையில் அரசாணைக்கால் நடப்படுவதனுடைய வரலாற்றை நம்முடைய தோப்பா எழுதியிருக்கிறார் அந்த காலத்தில் அரசாங்கத்திடம் அனுமதி வாங்கி செய்த திருமணங்களில் தான் இந்த அரசாணைக்கால் நடப்படுவோம் அரசாணை காலட்டம்னா கவர்மெண்ட்டில் பர்மிஷன் வாங்கி வச்சு நடக்கும் அந்த பழக்கம் தான் இன்றைக்கு வருதுன்னு ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி சொன்னது அது இன்றும் நடந்து தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற புழங்கு பொருட்கள் பற்றியும் சடங்குகள் பற்றியும் உணவு பற்றியும் இன்னத்தர கூறுகள் பற்றியும் வெகு நுட்பமான விசாரணைகளை செய்தவர் நம்முடைய சார்பாக பாட்டாளிகள் சமைக்கும் போதே உப்பிட்டு சாம்பார்கள் ஏன் தெரியுமா வேலைக்கு செல்லும் இடத்தில் உப்பை தேட முடியாது தேட முடியாதாக மேட்டுமை மக்கள் இலையில் தனியாக கோவிட்டு சாப்பிடுவார்கள் உணவில் சாதியத்தை ஆராய்ந்தவர் தோப்பார் பண்டைய தமிழர் உணவு சுடுதல் வேக வைத்தல் பொறித்தல் உப்பு கண்டம் போடுதல் இவை நிலக்கடலை எண்ணெயும் அதில் வருத்தலும் நாயக்கர்கள் மூலம் இங்கு கிடைத்தவை என்கிறார் தோப்பார் பிரியாணி இஸ்லாமியர்கள் மூலம் இங்கு வந்தது என்கிறார் தோப்பா சாதி பற்றியும் நிறைய பேசியிருக்கார் சாதி பற்றி இவருடைய ஆராய்ச்சி வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானது நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அதே வேறு வகை இவருடைய ஆராய்ச்சியெல்லாம் ரொம்ப பிரமிக்க வைக்கிறது அவை ஒவ்வொன்றும் வாசக மனதில் ஏற்படுத்தும் அதிர்வுகள் ஆழமானது திருவாரூரில் யானையரும் பெரும் வரையர் இருந்தாங்க அப்படின்னு எழுதுகிறார் இது ரொம்ப அவங்க வியப்பாக இருக்கு நிறைய கோயில்கள் அவர்களுடைய தான் அந்த வரையர்களுக்கு உடைய தான் அவங்க பூசை செய்த கோயில்களை பிடுங்கி கொண்டார்களாம் இந்த வைதிக மரபு தொண்டை மண்டலத்தில் கிடைத்த சுண்ணாம்பு கொண்டு கொண்டு சென்று தென் மாவட்டங்களில் விற்றவர்களை தொண்டை மாநிலம் என்றார் இங்கே தொண்டை மண்டலம் இருக்கு இங்கே சுண்ணாம்பு கிடைச்சிருக்கு இதை கொண்டு போய் அங்கே விற்றாங்க ஏன் விற்றாங்கன்னா தோல் பதினெட்டுவதற்காக இப்போ நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்தது அந்த காலத்தில் சுண்ணாம்பு தான் தேவைப்படலாம் அவர்கள் அந்த தொண்டை மா அப்படி கொண்டு போனவங்களை வந்து அங்கே இருக்க மக்கள் வந்து தொண்டை மாநிலம் என்றனர் அவர்கள் அந்த இங்கிருந்து போன அந்த தொண்டை மண்டல 
கண்டமானவர்கள் பறைய குடியிருப்புகள் அருகில் தங்கியதால் பின்னாளில் சுண்ணாம்பு பறையர் என அழைக்கப்பட்டது எப்படி ஒரு ஜாதி பேர் வந்துவிட்டார் தோல் பதனிடுவதற்கு அக்காலத்தில் சுண்ணாம்பு பயன்படுத்தி ஒரு ஜாதி உருவாக்கத்துக்கு காரணமாக இருக்குன்னு சொல்கிறார் பாப்பானுக்கு மூப்பு பறைய இது ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கேன் அவங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க என் அம்மா படிக்கவே இல்லை மூணு நாள் தான் ஸ்கூலுக்கே போனாங்க மூணே மூணு நாள் நின்றுருக்காங்க ஆனால் அவங்க கற்றுக் கொடுத்த நாட்டார் வழக்காட்டுக்கள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த அம்மா சொல்லி சொல்லி இவருக்கு மனசில் ஏறிடுச்சு மிகப்பெரிய நினைவாற்றலாக அவருடைய கிளாஸ் நட்டுக்கிட்டே மாணிக் கட்டபொம்மன் ஆராய்ச்சியாளர் நம்முடைய கிழவர் மாணிக் தெரியும் அவரிடத்துல முன்னாள் பேசிக்கு விமர்சனார் நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாத நினைவாற்றல் வாழ்ந்தவருக்கு அதனால தான் இவ்வளவும் அவர் சொல்கிறாரு எங்கேருந்து சொல்லுவார் ஒரு ஆராய்ச்சி தமிழ் இலக்கண உரையிலிருந்து உடனே கோட் பண்ணார் அவர் எங்கேருந்து கோட் பண்ணார்னே தெரியாது இலக்கியத்திலிருந்து எடுப்பார் தொழில் சான்றுகள் கொடுப்பார் இவ்வளவும் ஒரு பின்னணியில் வைத்து பல துறைகளோடு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் அவர் தான் அவர் இடத்தை யார் வந்து நடத்துவாங்கன்னு தெரியும் அந்த அளவுக்கு இந்த பாப்பானுக்கு மூப்பு பழையம் என்பார் அவருடைய அம்மா பல முறை சொல்லிய படம் முடியுது பின்னர் ஆராய்ந்து விளக்கி இந்த எழுத அவங்க மாமனார் வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு சொன்னார்கள் ஒரு இடத்துல பதிவு செய்கிறார் அதுக்கு எப்படி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணார்கள் அவங்க அம்மா ஏன் சொல்கிறாங்க பாப்பானுக்கு மூப்பு பறையன் அப்போ பறையன் தான் முதியவன் பாப்பான் இளையவன்னு அவங்க அம்மா சொல்ல சொல்ல இவருக்கு அந்த காலத்தில் கேட்டு வச்சுட்டார் எனக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி அறிஞராக மாறிய பிறகு ஆராய்ச்சி செய்கிறார் பார்ப்பு என்றால் இளமை என்று தான் கொடுக்கும் அதனால் தான் நான் குழந்தைகளை பாப்பான் பார்ப்பு இருபடமாக அது ட்ராப் ஆகுது நம்ம ஏன் ஒரு குழந்தையை பார்ப்போம்னு சொல்கிறோம் பார்ப்பு என்றது இளமை குறிக்கக்கூடிய ஒருத்தர்கள் நம்முடைய மரபில் இருக்குது அதனால தான் பின்னாடி வந்தவன் வந்து இவங்களை விரட்டிட்டு அவன் புதுசாகவே மாறின பிறகு சரி இளையவன் வந்து செய்கிறான் அப்படின்னு இந்த மக்கள் பறையர்கள் விட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் நாம் குழந்தைகளை பார்ப்பா என்று அழைக்கிறோம் பறையர்கள் தான் மூத்த கோசர்கள் இளைய கோசர்கள் பார்ப்பார்கள் இந்த அர்த்தத்தில் பார்ப்பானுக்கு மூப்பு பறையர் என்ற செலவடை ஏற்பட்டது என்பார் கோப்பா இப்படி எத்தனை எத்தனையோ விளக்கங்களை அவர் கண்டிருக்கிறார் அவையெல்லாம் நாம் காணாத கண் திறப்புகள் தோப்பாவை கூட்டி கிழித்து பெருக்கி எப்படி ஆய்வு செய்தாலும் அவர் ஒரு பெரிய அரிய பண்பாட்டு மாநில வீரர் என்று பலரும் பேசி வருகிறார் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் முத்துமோகன் சார் விட இவர் ஒரு பெரிய அரிய பண்பாட்டு மாநில வீரர் அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு ஒரு உரையில் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து எப்படி நான் யோசிக்கிறேன்னா சார்லஸ் டார்வினின் சீடர்கள் டார்வினியத்தில் இருந்த சில சர்ச்சைகளை பரிசீலித்து புது டார்வினியம் அதாவது நவ டார்வினியம் நியோ டார்வினிசம் உருவாக்கினார்கள் மார்க்சியுடைய சீடர்களும் நவ மார்க்சியம் உருவாக்கினார்கள் தோப்பா நவ பெரியாரியம் உருவாக்கினார் பெரியார் வந்து கடவுள் மறுப்பு ஜாதி மட்டும்னா இது தொடாத விட்டு இல்லை அதை நாட்டார் தெய்வம் சமயம் சமயம் எடுத்து மட்டும் தெய்வங்கள் வழிபாட்டு முறையில் எடுத்து பெரியார் நிராகரித்ததாக நாம் கருதக்கூடியவற்றை தோப்பா கையில் எடுத்து இதுவும் பெரியாரிய நோக்கில் ஆராயப்பட வேண்டியதான் இந்த பெரியாரியத்துக்கு எதிரானது இல்லை அப்படின்றத நிறைவேற்கிறது தான் அவருடைய ஒட்டுமொத்த ஆளுடைய வெற்றி வைதகத்துக்கு எதிராக அவர் ஒரு பெரிய கழகத்தோடைய உருவாகியிருக்கிறார் ஆக பெரியார் முன்னெடுத்த கடவுள் மறுப்பு சாதி ஒழிப்பு இரண்டையும் வென்றெடுக்க கல்விப்புல ஆய்வுகளில் இந்த இரண்டையும் தேசு பொருளாக்கினார் ஆய்வு பொருளாக்கினார் ஆகவே தோப்பாவை நாம் நவ பெரியாரிய பண்பாட்டு மாநிலங்கள் என்று புகழாரம் சுற்றுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் அவருடைய நூல்கள் மட்டும் ஒரு நிமிடத்தில் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் சோப்பாவுடைய பத்தொம்பது நூல்கள் முதல் நூல் அடகர் கோயில் எண்பத்தொம்பது வந்து அறியப்படாத தமிழகம் பண்பாட்டு ஆசைகள் தெய்வம் என்பதோ வெளித்தடங்கள் பரன் சமயம் சமயங்களின் அரசியல் விடுப்பூக்கள் உரைகள் நாள் மலர்கள் மானுட வாசிப்பு பாளையங்கோட்டை மஞ்சள் மகிமை மரபும் புதுமையும் இதுவே சனநாயகம் தமிழ் ஆராய்ச்சி வரலாறு இது கலைஞருடைய பெற்றோர்களுக்காக கலைஞர் ஏற்படுத்தின தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்படுத்தின அறக்கட்டைகளுடைய சொற்பொழி மிக முக்கியமான நூல் இந்து தேசியம் தோப்பா நிறுவனங்கள் இந்த நூல்களை படிப்போம் தமிழ் பண்பாட்டை அறிவோம் தோப்பாவை பாராட்டும் அழகர் கோயில் பண்பாட்டு அசைவுகள் தெய்வம் என்பதோ பேராசிரியர் தோப்போ அவர்களை தமிழர்கள் ஏன் கொண்டாட வேண்டும் என்பதை தன் உரையின் வாயிலாக எடுத்துரைத்த பாரதி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து பேராசிரியர் ஆ செல்லப்பெருமாள் ஐயா அவர்கள் தலைப்பு குறித்து மிக நுணுக்கமாக பேசக்கூடியவர் பேராசிரியரும் புதுவை பல்கலைக்கழக மானுடவியல் தலை தலைவரும் ஆகிய ஐயா அவர்களை தோப்பாவின் சமயம் சார் ஆய்வுகள் குறித்து உரை வழங்குவார் நினைவு கருத்தரங்கத்தின் தலைவர் 
புதுவை மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனர் இரா சம்பத் அவர்களே எனக்கு முன்பாக அரியலூரு ஆய்வுரை நிகழ்த்தி சென்ற அன்பிற்குரிய நண்பர் பத்தோச்சபாதை அவர்களே நினைவஞ்சலி உரையை நிகழ்த்திய எல்லை சிவகுமார் ஐயா அவர்களே வரையறுப்புரை நிகழ்த்திய புதுச்சேரி மாநில கலையிலக்க பெருமன்றத்தினுடைய செயலாளர் பாலகங்காதர் அவர்களே எனக்கு முன்பிந்தார் நல்லதொரு உரைகளை நிகழ்த்திருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய சகோதரி முனைவர் உமாதேவி முனைவர் விவேகானந்ததாசன் முனைவர் அன்பு செல்வன் மற்றும் நன்றியுரை நிகழ்த்த இருக்கிற சசிகுமார் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு குரு சிவசந்திரன் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய புதுவையினுடைய மிக முக்கியமான அறிவு ஆளுமைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் புதுச்சேரி மாநில கலை இலக்கிய பெருமன்றமும் புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் இணைந்து தமிழ் பண்பாட்டு பேரறிஞர் தோ பரமசிவன் அவர்களுக்கு இந்த நினைவு கருத்தரங்கத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது ஒரு சாதாரணமான நினைவேந்தல் அல்லது நினைவஞ்சலி நிகழ்ச்சியாக இல்லாமல் அந்த அறிவாசான் அவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு சிறந்த ஒரு அறிவு படையலை நாம் இங்கே நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் அன்பிற்குரிய தோழர் எல்லை சிவகுமார் அவர்கள் சொன்னது போல தமிழ்நாடு முழுக்க பல அஞ்சலி கூட்டங்கள் நினைவேந்தல்கள் இணைய வழி உரை தொடர்கள் எல்லாம் பலவதும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதிலே புதுவை மாநிலத்தின் சார்பாக எப்பொழுதுமே புதுவை மாநிலம் சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும் அறிவு வீச்சிலே கூர்மையான வீச்சை செலுத்துகிற ஒரு மாநிலம் யாரதனால் நம்முடைய தமிழ் பேர் அறிஞர் அண்மையில் காலமான தோ பரமசிவன் அவர்களுக்கு ஒரு பொருத்தமான ஒரு அறிவஞ்சலியை நாம் இங்கே செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அறிவஞ்சலியில் நானும் இணைந்து அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்காக நிறுவனத்திற்கும் பெருமன்றத்திற்கும் நான் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் அதாவது பேசும் பொழுது பேராசிரியர் பக்தவச்சலை பாரதி அவர்கள் சொன்னார் அல்லவா எப்படி அவர் எளிமையானவர் சாதாரணமாக அந்த தேநீர் கடையிலே அமர்ந்து கொண்டு மணிக்கணக்காக கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளுபவர் என்று அந்த அந்த கருத்து பரிமாற்ற களத்திலே ஆண்டாண்டு காலமாக அவரோடு இருந்தவன் என்ற ஒரு நிலையை அடைந்தவன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு முதல் ஆய ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரை பாளையங்கோட்டையில் நான் வசித்தேன் தூய சேவரியார் கல்லூரியில் பணியாற்றிய பொழுது தோ பரமசிவன் அவர்கள் அந்த பாளையங்கோட்டையில் கல்லூரியில் தான் படித்தவர் அது மட்டுமல்லாமல் அவர் மதுரையிலே தியாகராசர் கல்லூரியில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தாலும் கூட வார வாரம் பாளையங்கோட்டைக்கு வந்து விடுவார் குடும்பம் இங்கு தான் இருந்தது ஐந்து நாள் மதுரை வாசம் ரெண்டு நாள் பாளையங்கோட்டை வாசம் கல்லூரி வெள்ளிக்கிழமை முடிந்தவுடனே பஸ் ஏறி திருநெல்வேலிக்கிறோம் வந்து சேர்ந்து விடுவார் அந்த நாங்கள் எல்லாம் காலையில் வாக்கிங் வாக்கிங் போல அல்ல தேனி சாப்பிடுவது போல அந்த இடத்துக்கு போவோம் பாளையங்கோட்டை சவுத் பஸாரியில் எங்களுக்கு முன்பு அவர் இருப்பார் அவருக்கு முன்பே பல பேர் இருப்பார்கள் ஐந்து மணிக்கு எல்லாமே அங்கு பெரும் கூட்டம் இருக்கும் அங்கே அவ்வளவும் இன்றைக்கு நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை அறிவார்த்தமான உரையாடல் அவர் உன்னதமான மனிதர் அவரோடு நீங்கள் பேசும் பொழுது அவருடைய உரையாடல் எப்பொழுதுமே சக மனிதர்களை பற்றிய அவதூறுவோ குறை சொல்வதோ புறங்குறுவதோ எதுவுமே இருக்காது எப்பொழுதும் அறிவாற்றமான ஒரு உரையாடலாகத்தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் உங்கள் ரத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராணுவம் அவர் ஒரு உன்னதமான மனிதர் உயரிய மனிதர் என்றால் உண்மையில் சொல்லுகிறோம் அது ஏதோ பேச்சுக்காக சொல்லுவதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு அரிய மனிதரை காண்பது அறிவு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பல பேர் பல பேரறிஞர்கள் எல்லாம் சந்திரித்திருக்கிறேன் இன்னொன்று எல்லா மனிதர்களுக்குமே எல்லா எல்லா விதமான பரிமாணம் எல்லோருமே நூற்றுக்கு நூறு நல்லவர்களாக நூற்றுக்கு நூறு சரியானவர்களாக இருக்க முடியாது சூழல் பலவிதமாக மாற்றம் காட்டும் அந்த அப்படியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு பேரறிஞரிடம் அது மாதிரியான குணங்கள் அது முன்னரசியல் செய்வதோ அல்லது வேறு மாதிரியான சில தரக்குறைவான செயல்களில் அவர் ஈடுபடுவதும் இல்லை தூண்டியதும் இல்லை அவர் நினைத்திருந்தால் அவருக்கு மிகப்பெரிய அறிவுப்பட்டாலும் 
இப்பொழுதும் இருக்கிறது அப்பொழுதும் இருந்தது அது இந்த அளவுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அறிஞரை சுற்றி அறிஞர் சொல் சொல் கேட்க ஒரு பெரிய இளைஞர் பட்டாலும் அப்பொழுதும் இருந்ததில்லை இப்பொழுதும் இருந்ததில்லை அப்படிப்பட்ட அவரோடு நான் துயர் சிவரியார் கல்லூரியில் மானுடவியல் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு சென்றாலும் கூட அவர் அப்பொழுதே அழகர் கோயில் நூலை வெளியிட்டவர் என்னோடு எங்களுக்கு ஒரு தலைவராக இருந்த பேராசிரியர் தே நூர்த அவருடைய மாணவர் பாளையங்கோட்டையினுடைய சூழலும் உங்களுக்கு தெரியும் திருநெல்வேலி ஒரு அறிவு காய்ச்சலை இப்பொழுதும் நினைத்து செலுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியது பெரும்பாலும் திருநெல்வேலிக்காரர்கள் பலரும் என்ன சொல்வார்கள் என்று சொன்னார் அதுவும் தோமூசிய ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறார் கம்பர் ஒருவர் மட்டும் இல்லை என்றால் எல்லா பண்டைய தமிழ் அறிஞர்களும் எல்லாம் திருநெல்வேலிக்காரர்கள் தான் என்று சொல்லுவார் கம்பர் ஒருத்தர் தவிர மற்றவங்க எல்லாம் திருநெல்வேலிக்காரங்க தாமிரபரணிக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அறிவு பெருமிதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த ஊர் அந்த ஊரில் நான் இங்கிருந்து வட தமிழ்நாட்டிலிருந்து போனேன் ஆனால் இருபது ஆண்டு காலம் அங்கே இருந்து நாவாவனுடைய தோழர்கள் சிசு மணியனுடைய தோழர்கள் தோமூசியினுடைய தோழர்கள் தீகாசியினுடைய தோழர்கள் இவர்களோடு தொடர்ந்து பயணித்தவன் என்ற முறையிலே நான் தோப்பாவர்களுக்கு நேரடியாக சென்று இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி இருக்க வேண்டும் போக முடியாத ஒரு சூழலிலே இந்த இடத்திலே அந்த அஞ்சலியை செலுத்தும் பொழுது சற்றே நான் முரட்சி வசப்பட்டு விட்டேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த தோப்பாவர்கள் இன்றைக்கு அவரை அவர் வாழும் பொழுது கூட விட்டுவிட்டார்கள் அதுவும் இப்பொழுது தோப்பாவுடைய நூல்களும் கட்டுரைகளும் கருத்துக்களும் மிகவும் அதிகமாக காணம் பெற்றோர் ஊடகத்திலே உடனடியாக சில பேர் அதற்கு எதிர்வினையை புரிய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்றால் நீங்கள் உணர வேண்டும் அவருடைய கருத்துக்கள் கட்டுரைகள் ஆய்வுகள் எத்தனை கூர்மையானது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் எனவே இது மாதிரியான நினைவஞ்சலி கூட்டங்கள் மிகவும் தேவைப்படுகிறது அவருடைய அவரோடு எனக்கு ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட பழக்கத்தை பற்றி நான் நிறைய சொல்லலாம் அது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல இந்த கருத்தரங்கத்திலே நான் அவருடைய தோப்பாவின் சமயம் சார் ஆய்வுகளை பற்றி மட்டும் நான் சில கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன் என்று சொன்னால் எப்படி அவர் மற்றவர்களை எல்லாம் உற்சாகப்படுத்துவார் சொல்லிக் கொடுப்பார் அதே போல எனக்கும் பாவானரை பற்றி என்னை படிக்க வைத்தவர் அவர் கால்வல் இடையானுடைய கால்வல் கால்வலுடைய பங்களிப்புகளை படிக்க வைத்து அவர் என்னையே இடையாங்கிக்கெல்லாம் அழைத்து சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் காட்டுவார் இந்த சர்ச் தான் அவர் கட்டினது இந்த இடத்துல எங்கே இருந்தார் அப்படின்னு காட்டுவார் எல்லா வருஷமே காட்டுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய மாணவர்களுக்கு என்னை எப்பொழுதும் வந்து மாணவியல் பாடம் நடத்த சொல்வார் கல்லூரியில் தூய செவரியார் கல்லூரியில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் அவர் மனோன்னியல் சுந்தரனார் பிள்ளை கழகத்தில் பணியாற்றும் போது அவருடைய மாணவர்களுக்கு மாநாடு வேலை கற்றுத்தர சொல்வார் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஒருமுறை மதுரைக்கு சாதாரணமாக ஒரு ரெஃப்ரெஷ் கோர்ஸ் போயிருந்த போது அங்கு நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் தேராசர் கல்லூரியில் பணியாற்றும் போது என்னை தேராசர் கல்லூரிக்கு வந்து பாடம் எடுக்க சொன்னார் எதற்கு சொல்ல என்று சொன்னால் அவர் எப்பொழுதும் உற்சாகப்படுத்துவார் கருத்து பரவலை ஏற்படுத்துவார் ஒரு அறிவாற்றல் மிக்க அந்த அறிஞரை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் இன்றைக்கு என்னுடைய இந்த அஞ்சலி உரையிலே நான் அவருடைய சமயம் சார் ஆய்வுகளை சொல்ல போகிறேன் சமயம் சார் ஆய்வுகள் என்று சொன்னால் அவர் என்னென்ன கருத்துக்களை சொன்னார் என்பது சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொன்னால் அவருடைய நூல்கள் இப்போது எல்லாம் கிடைக்கின்றன சில நூல்கள் எல்லாம் இருபது பதிப்புகள் கண்ட ஆய்வு நூலாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இறந்ததற்கு பிறகு அதிகம் பேசப்படுபவராக ஆகி இருக்கிறார் அது அதுதான் தோப்பாவர்கள் இருந்து எழுதி குவித்தது போலவே இன்றைக்கு தோப்பா அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு பல பேரும் அவரை விமர்சிக்க ஒரு சிறு கூட்டமும் இருக்கிறது ஒரு பதற்றத்தோடு விமர்சிக்கிற கூட்டம் இருக்கிறது அதற்கு நான் அதிகமாக பொருட்படுத்த தேவையில்லை ஆனால் இளைஞர்கள் அறிவாளிகள் ஐயோ தோப்பா இப்படிப்பட்டவர் நாம் தெரியும் இவ்வளவு நாள் தெரியாமல் விட்டு விட்டுமோ என்று சொல்லி அவர் இறந்ததற்கு பிறகு அவருடைய நூல்கள் துரிதமாக பத் இந்த இந்த வாரம்லாம் நீங்க தோப்பாவுடைய நூல்கள் எந்த பதிப்பகத்திலுமே இல்லை எல்லாம் வித்துருச்சுன்றாங்க இப்ப ரீபிரிண்ட் எல்லாம் போடுறாங்க அதனால நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா தோப்பாவுடைய அந்த நூல்கள்ல பத் பதினைந்து மேற்பட்ட நூல்களில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை நான் உங்களிடம் பட்டியலிட போவதில்லை ஆனால் அவர் எப்படி மாபெரும் அறிஞர் 
அவர் எப்படி தனிப்பெரும் அறிஞர் அவர் எப்படி தமிழியலை வகுத்து கொடுத்த அறிஞர் அதாவது இந்தியவியல் என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா நிறைய சமயத்தில் இந்தியவியல் இண்டாலஜி என்று சொல்லும் பொழுது அதில் தமிழகத்து தன்மையும் உள்ளடக்கி சில பேர் இண்டாலஜி என்று சொல்வார்கள் இருக்கலாம் பொது கூறுகள் பொது அணுகுமுறைகள் இண்டாலஜிக்கு இருக்கலாம் ஆனால் தமிழியல் தனித்துவமானது என்பதை வலியுறுத்திய சாதித்து காட்டிய நிரூபித்து காட்டிய எழுதி காட்டிய பேரறிஞர் தோப்பாவர்கள் தமிழியல் தமிழாலஜி என்பதற்கான ஒரு முறையிலே தனித்ததொரு முறையிலே உருவாக்கியவர் இவர் தன்னுடைய தோப்பா அவர்கள் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் வந்தார் ஆராய்ச்சியாளர் அவர் எப்படி தமிழ் பண்பாடு என்பது காலங்காலமாக பலவித மாற்றங்களை கருத்துக்களை சூழ்நிலைகளை கடந்து 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 தகவமைத்து கொண்டு இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த தமிழ் பண்பாடு இருப்பது போலவே அவரும் அவர் மாபெரும் அறிஞர் என்பதனால் வெறும் நடைமுறை வாழ்க்கையினுடைய பண்பாட்டு கூறுகளை பொருள் விளக்கம் சொன்னவர் என்பது மட்டுமல்ல தனக்கு முன்பான ஒரு மாபெரும் மரபையும் அவர் வசீகரித்து கொண்டவர் அப்படி வசீகரித்து கொண்டதிலே நாம் வேங்கடசாமி நாட்டார் அதற்கு முன்னாடி போக வேண்டும் என்று சொன்னால் பாவான அதற்கும் பின்னோக்கி போக வேண்டும் என்று சொன்னால் அயோத்திதாசர் இதையெல்லாம் அவர் ஒன்றும் சொல்லியதில்லை அவர் சாதாரணமாக சொன்னதெல்லாம் நான் லூர்துவிடம் கற்றுக்கொண்டேன் பேராசிரியர் சிசுமணியிடம் கற்றுக்கொண்டேன் பெரியாரிடம் கற்றுக்கொண்டேன் வைணவத்தில் கற்றுக்கொண்டேன் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அப்படிய நாம் ஒரு ஆராய்ச்சியாளராக இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய படைப்புகளை பார்க்கும் பொழுது எங்கிருந்து கிடைத்தது இவருக்கு முறை எங்கிருந்து கிடைத்தது என்று சொன்னால் அது இப்பொழுது இந்த நான்கு பேர்களை சொன்னேன் என்று சொன்னால் எப்படி இவர் இந்த இந்த தொடர்ச்சியாக வருகிறார் என்று சொன்னால் அயோத்திதாசரும் வார்த்தைகளிலிருந்து அதனுடைய தர்க்கத்தில் தர்க்கபூர்வமாக சில தமிழ் பண்பாட்டினுடைய மூலத்தை வேறை கண்டறி முனைவார் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பாவான சொல்லிலிருந்தே சொல்லாராய்ச்சி மூலமாகவே வேற்றுக்கள் மூலமாகவே அதனுடைய உட்பொருளை கண்டுபிடிப்பார் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் வேங்கடசாமி நாட்டார் அவர்கள் தமிழ் பண்பாட்டை பற்றி நிறைய கருதுகோள்களாக கொடுத்து சென்றவர் இன்னும் சொல்ல போனால் நாம் வேங்கடசாமி நாட்டார் சீனி வெங்கடசாமி நாட் நாம் வெங்கடசாமி நாட்டார் அவர்களுடைய கருதுகோள்கள் அத்தனையும் நிரூபித்தவராக தோப்பாவில் இருக்கிறார் அவருடைய முக்கியமான கருதுகோளிலே சமணத்தினுடைய பங்கு தமிழகத்திலே சமணம் வகித்த பங்கு பற்றி சிலவற்றையெல்லாம் சொன்னார் அவருக்கு அப்பொழுது கிடைத்த முறையில்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கலாம் அல்லது அவர் யோகமாக சொல்லியிருக்கலாம் அவற்றையெல்லாம் ஆணித்தனமாக தோப்பா அவர்கள் தன்னுடைய கட்டுரைகளில் நிரூபித்திருக்கிறார் இன்னொன்று இந்த அவர் சமயம் என்று சொல்லும் பொழுது தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் தமிழகத்தினுடைய ஒரு நீண்ட மரபு மரபில் எப்படி சமயங்கள் பெருந்தாக்கத்தை விளைவித்து கொண்டிருக்கின்றன மாறிக்கொண்டு வந்திருக்கின்றன என்பதை பற்றி நூல்கள் வாயிலாக மட்டுமில்ல அவருடைய வாழ்வு அனுபவத்தின் வாயிலாகவும் நிறைய கற்றுக்கொண்டார் தமிழ் தமிழ்நாட்டிலே பௌத்தமாகட்டும் பௌத்தத்தை தொடர்ந்து வந்த சமணம் ஆகட்டும் சமணத்திற்கு பிறகு சைவம் பயணம் ஆகட்டும் அதற்கடுத்து இஸ்லாம் ஆகட்டும் கிறித்துவம் ஆகட்டும் அல்லது இவை இவைகளினுடைய இந்த இப்படிப்பட்ட நிறுவன சமயங்களுடைய நாட்டார் சமய கூறுகளாகட்டும் அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சமயங்களையே மறுக்கிற பெரியாரிய பகுத்தறிவாதமாக இருக்கட்டும் அல்லது இப்பொழுது ஆங்காமே முழுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வங்காரடிகள் மாதிரியான சமய குழு விழா வழிபாட்டு குழுக்களை பற்றி பேசியிருக்கிறார் இப்போ நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அவருடைய நூல்களிலே பௌத்தம் குறித்து குறைவாகவும் சமணம் குறித்து அதிகமாகவும் சைவம் குறித்தும் பலவும் வைணவம் குறித்தும் இஸ்லாம் குறித்தும் திருத்தம் குறித்தும் நாட்டார் சமயம் குறித்தும் கடவுள் மறுப்பு பகுத்தறிவு பெரியாரிய தன்மைகள் குறித்தும் வழிபாட்டு குழு குழுக்கள் குறித்தும் சித்தர் மறுப்பு குறித்தும் நான் சன்மார்க்கம் குறித்தும் இன்னும் சொல்ல போனால் பரவலாக அறியப்படாத ஆசீர்வாதம் போன்ற தமிழ் தொன் சமயமாக இருந்திருக்கக்கூடும் என்பதை பற்றியும் குறிப்புகள் இருக்கிறது இதில் எப்படி ஒரு ஒரு அறிஞர் இவ்வளவுக்கு கருத்துக்களை தெரித்து சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அங்குதான் தோப்பாவுடைய தனித்துவம் தெரிகிறது ஏன்னு சொன்னால் தோப்பா ஒரு கருத்து கருவு அறிவு களஞ்சியம் அந்த அறிவு களஞ்சியம் ஒரு சுரங்கம் போல அப்பப்போ அது நாம் வெற்றி எடுத்தால் சிலர் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு தங்க சுரங்கத்தில் ஒரு வெற்றி எடுத்து ஒரு சின்ன கல் தங்க க கட்டி கிடச்சிதுன்னா அதை நம்ம அதை ஒழுங்கு செய்து பல நகைகள் போட்டுக்கலாமே அது மாதிரியான ஒரு முறையில் இன்னும் எளிமையாக சொல்லணும்னா தோப்பா எப்படிப்பட்டவர் என்ப என்று சொல்லணும்னா இப்போ நாம் வந்து சர்பத்து பிடிக்கணும்னா 
ஒரு கடையில் போய் சர்பத்து பிடிக்கலாம் அல்லது வீட்லேயே நம்ம சர்பத் செய்துக்கணும்னா நம்ம வாங்கி சர்பத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க தேவையில்லை எசன்ஸ் ஒரு பாட்டில் எசன்ஸ் சர்பத் எசன்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு கொடை காலம் முழுக்க சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு அஞ்சு பேர் பிடிக்கலாம் இல்லையா துரதிர்ஷ்டவசமாக அல்லது அதிர்ஷ்டவசமாக தோப்பாவின் எழுத்துக்கள் சர்பத்து போடுற எசன்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் தான் அவர் கொடுப்பார் அந்த ஸ்பூனில் இல்லை இது கட்டியா இல்லையா எசன்ஸை கட்டியாக பிடிக்க முடியலையே அப்படின்னா ஒன் பிரச்சனை நாம தான் அதுக்கு வந்து தகுதிகளை படுத்திக்கணும் அதை ஜூஸ் ஆக்கி குடிக்கணும் அது 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 மாதிரியானா அவர் அவ்வளோ கருத்து செறிவு முக்கியவார் இப்போ நான் இவருடைய இப்போ சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இந்த பண்பாட்டில் அதாவது சமயத்தை பற்றி தமிழ் பண்பாட்டை சமயத்தினுடைய வகிபாகத்தை பற்றி சொல்லுகிற தோப்பாவினுடைய இந்த கருத்துக்கள்லாம் நூல்கள் வாயிலாக அறிந்தவர் படித்து அறிந்தவர் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அவருக்கே நடைமுறையிலே வாழ்க்கையிலே அனுபவம் படுத்தது எப்படி சொல்ல போனால் அவர் பிஹெச்டி பண்ணுறதுலே அழகர் கோயில் ஆய்வு எடுத்துக்கொண்டார் அவரே அடிப்படையில் ஒரு வைணவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்தது அவர் வைணவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அந்த பாளையங்கோட்டை என்பதும் திருநெல்வேலி என்பதும் சைவத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியது தாமர சபைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைவத்தினுடைய தாக்கங்களும் அவருக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய உற்ற ஆசிரியர் இவருடைய குருநாதன் சொல்லுவோம் அல்லவா சிசு மணி அவர்கள் சிவஞான போதத்திற்கு மாபெரும் முறையை எழுதியவர் சிவஞான போதம் என்பது சைவ இலக்கியத்திலே மர சமய இலக்கியங்களிலே எவ்வளவு ஒரு நுட்பமான தத்துவார்த்த உயர்நிலை உடையது என்பது தெரியும் அவர் அவரிடமிருந்து கருத்துக்கள் கற்றவர் அடுத்தது இவரே வந்து ஒரு இஸ்லாம் முஸ்லீம் கால காலேஜிலே வேலை பார்த்தவர் ஜாகிர் ஹுசைன் காலேஜில் அதில் அந்த சில அதாவது எப்படிக்கலான விஷயங்கள் நிறைய கிடைக்கிறது வாய்ப்பு கொடுத்ததை சொல்கிறேன் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பக்கம் நம்ம எப்படி வாழ்க்கை சூழல் அமையுது பாருங்கள் அடுத்தது கிருத்துவம் சொல்லவே வரணும் தமிழ்நாட்டிலே வந்து முக்கியமான கிறிஸ்டியானிட்டி சென்டர்னால் பாளையங்கோட்டை அந்த பாளையங்கோட்டில் அவர் படித்தது கிறிஸ்தவ பள்ளி கூட அவர் திரும்ப காலேஜ் படித்ததும் கிறிஸ்துவ கல்லூரி கிறிஸ்துவ சூழல் அடுத்தது நாட்டார் சமயம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இந்த துறையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ஒரு ஒரு வருகிற பேராசிரியர்கள் தான் அதாவது என்றைக்கெல்லாம் பாட் பாளையங்கோட்டையில் இருக்கிறாரோ அன்றைக்கெல்லாம் நாங்கள் தனியாக கூப்பிடணும்லாம் அவசியம் இல்லை அழைத்து வர வேண்டும் அழைப்பதை கொடுத்து வர வேண்டும் என்பதில் அவர் வந்துட்டாருன்னா அவங்க ஒர்க்கிங் டேவாக சேவிஸ் காலேஜ் ஒர்க்கிங் டேவாக இருந்தால் எங்களோட ஃபோக்லோ டிபார்ட்மெண்டில் இருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு துறையில் வந்து படித்த மாணவி தான் நம்முடைய உமாதேவி அவர்கள் கூட அது அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய மாணவர்கள் என்ன என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா இதில் ஃபோக்லோவில் படிக்கிற மாணவர்கள் உச்ச அதாவது அதாவது சில சமயம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் தமம் ஊற்றிட்டால் ச உச்சத்தில் வெடிச்சிடுன்றாங்களே அது மாதிரி நல்லா படிச்சுட்டு எங்கள் மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்தது இங்கே இல்லை தோப்பாட்டு ஓட்டுவாங்க ஏன்னா தோப்பாவது தெரிஞ்சிடும் அப்படி ஓடின ஆள் தான் நவநீத கிருஷ்ணன் எம்ஏ போக்குவரவு முடிச்சுட்டு இதுக்கு மேலே இதுக்கு மேலே இன்னும் இன்னும் நினச்சிக்கிட்டு அங்க <laughs> போயிட்டு <laughs> எம்ஏ படிப்பாங்க அது அது மாதிரி எங்கள் மாணவர்கள் நிறைய பேர் அங்கே போவாங்க எதுக்கு எதுக்குன்னு சொல்லணும்னா இந்த ஒரு கருத்து பரவல் வந்து இங்கே அங்கே இருந்தது அடுத்தது நேரடியாக சில அவருடைய கருத்து எனக்கு பிரபத்தோட அவர் பேச வேண்டும் என்பதனால் நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள ஆனால் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியதை சொல்கிறோம் அதுவும் இந்த சந்தர்ப்பில் சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம சொல்லியே தேரும் அந்த கருத்துக்களை இந்த அமர்வாக இல்லாமல் சொல்லுவோம் இதன் மூலமாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எனவே இது பரவும் என்பதனால நான் சொல்லுகிறேன் அவருடைய கோயில் குறித்த ஆய்வில் இன்றைக்கும் அவருடைய முறையியல் என்பது யாராலும் முழுமையாக இன்னும் பின்பற்றலை வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் கூட பின்பற்றப்பட முடியாத நிலையில் இருக்கு எழுதுறாங்க அவருக்கு முன்னாடியும் கோயில் ஆய்வு நடந்திருக்கு அவர் காலத்தில் நடந்துட்டு அதுக்கு பிறகு மானிடவியலர்கள் கூட பண்ணும் பொழுது கூட அந்த ஒரு முழுதகாவிய அணுகுமுறைன்னு சொல்லுவாங்க மானிடவியல அது அப்படியே பயன்படுத்தியது அது கோயிலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு குழுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஊராக இருந்தாலும் சரி முழுமையான ப பயன்படுத்தணும் அப்படின்வாங்க அந்த முழுதலாவிய அணுகுமுறையை மானிடவியலில் பயன்படுத்திய பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ட ஆய்வு கோயில் ஆய்வு அது கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்துக்கு பிறகு தான் மாரடவேல இந்திய மாரடவேலே புனித வளாகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விதமான முறையில் 
வட இந்தியாவில் எல்பி வித்யார்த்தி போன்றவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட அதே சொல்ல நமக்கு ஒரு தமிழ் மாணவியல் தமிழியலில் இவர் உருவாக்கி விடுகிறார் அதில் இன்னொன்று அப்படி முழுதளாவிய அணுகுமுறை பயன்படுத்தும் பொழுது வெறுமனே சொல்லிவிட்டு விடுவதில்லை அதில் ஆடித்தரமாக சில ஆய்வு முடிவுகளை சொல்வார் அதில் தான் இவர் தனித்து நிற்பார் தயங்கவே மாட்டார் தன்னுடைய ஆய்வு முடிவுகள் என்ன மாதிரியான எதிர்ப்புகளை வந்தாலும் கூட அவர் தன்னுடைய எடுத்துக்கொண்ட கருத்துக்கு எப்பொழுதுமே சமரசம் செய்து கொள்ளாதவர் அதனால தான் அவர் அவரை சில சமயம் சரியாக புரியாதவர்கள் நிறைய தப்பு தப்பாக சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு வைணவ குடும்பத்தில் வந்தவர் ஏன்னா வைணவ சார்பானவர் அதனால தான் அழகர் கோயிலே போய் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதனால் அந்த அழகர் கோயில் ஆய்வில் முழுக்க படித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது ஒரு பௌ அது வந்து ஒரு சமண பௌத்த தொடர்புடைய கோயில் என்று அவர் நிரூபிக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே மட்டும் இல்லை எந்தெந்த கோயிலெலாம் வந்து இன்றைக்கு வைதிக சமயத்தினுடைய நெறிக்கு ஆட்பட்ட இடங்களெல்லாம் முன்பு எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றிய குறிப்புகளை தெரித்து சொல்கிறார் அடுத்தது அவருடைய ஆய்வுகளில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது முக்கியமாக அதாவது சமயம் குறித்த ஆய்வுகளில் இந்த ஆரியம் திராவிடம் அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக ரெண்டு வித்தியாசம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் சில பேர் வந்து சமரசம் பேசணும்னு சொல்லி ரெண்டு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டுக்கும் கொண்டு கொடுத்தல் இருக்கலாம் ஒழிய ஆரிய மரபு தனி தான் தமிழ் மரபு அல்லது திராவிட மரபு தனி தான் சொல்லி எப்படி ஆரிய மரபுக்கு நீரும் தமிழ் மரபுக்கு ஆரிய மரபுக்கு நெருப்பும் நம்முடைய மரபுக்கு தண்ணீரும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அடுத்தது இன்னொன்று நம்முடைய இந்த கோயில்களில் அவருடைய சிற்பம் சிற்பம் குறித்த அவருடைய ஆய்வுகள்லாம் சொல்கிற தருத்துலாம் அருமையாக இருக்கும் ஐக்கனோகிராஃபியாக இருக்கும் கோயில்களுக்கு போயிட்டாருன்னா நாம் கோயில் வீட்டு பார்த்து சாமி கும்பிட்டு வந்துடும் அவருக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டா கிட்டத்தட்ட அந்த நாளில் அந்த கோயிலே தான் செலவு பண்ணுவார் எப்பொழுது தான் எல்லாரும் கூப்பிட்டு போவார் ஒரு ஒரு சிற்பமாக சொல்லி கொடுப்பார் அவருக்கு வந்து எப்பயுமே மனசுக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஆதம் இருக்கு எதாவது சில டைம் கேட்டால் எனக்கு என்ன உடம்பு மாவட்டத்தில் அவ்வளோவா நான் சரியாக பண்ணலை சில ஒரு மாடல் அப்படின்வார் ஆனால் இது காஞ்சிபுரத்தில் சென்னைக்கு வந்தாருனா காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிடுவார் மாணவர்களோடு கூப்பிட்டு காலையில் போயிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் கூட அங்கே தங்கிட்டு எல்லா கோயில்களும் சிற்பங்கள் பார்த்து கருத்துக்களை சொல்கிறார் அடுத்தது அவருடைய இந்த நாட்டுப்புற சமயம் குறித்த கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம ஏன் வந்து கல்ச் ஃபினாமினல் உருவாகுது அப்படிங்கிறத சொல்லி ஏன் பங்கார கல்ச்சர் வந்து தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லுவார் பங் அதுக்கு அது காரணம் என்னென்னா எல்லா நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட சமயங்களுமே பெண்களுக்கு ரெண்டாம் தரமான ஒரு பிரச்சனை தான் இருக்குது அதை மாற்றுகிற ஒரு தன்மை இருப்பதனால இந்த கல்ச்சர் வந்து எமர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் தன் தனித்தன்மைகளை எல்லாம் அவர் எப்பொழுதுமே எல்லாவற்றையும் சுட்டி காட்டுவார் சில சமயம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தமிழ் பண்பாட்டு தமிழ் பண்பாடுங்கிறது பரவலானது தமிழ் பண்பாட்டில் ஒரு லட்சியபூர்வமான தன்மைகள் தான் இருக்கக்கூடிய யதார்த்த தன்மைகள்லாம் எல்லா மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது அதாவது ஒரு அதாவது மாணவிலேயே நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பண்பாடுடைய பண்பாடுகளுடைய பொதுத்தன்மையையும் பண்பாடுகளுடைய வேறுபாட்ட தன்மைகளையும் காட்டுறது தான் மாணவிலேயே சொல்லுவாங்க அதாவது ஒப்பீட்டு ஆய்வும் இருக்கணும் தனித்தன்மையான ஆய்வும் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் பண்பாடு என்று சொன்னால் எப்படி நூற்றுக்கணக்கான மரபுகள் நூற்றுக்கணக்கான தன்மைகள் இருக்கு தனித்தனியாக காட்டிட்டு அந்த நூற்றுக்கணக்கானவற்றிலிருந்து பொதுத்தன்மை நம்ம உயிர் தருவதற்கும் அவர் வாய்ப்புகளை செய் சொல்லுவார் அதை அடுத்தது அவருடைய சில கருத்துக்களில் பங்கேற்ற உற்றுநாக்கள் அப்படிங்கிற இப்போதான் அவருடைய முறையில் ஒன்று முழுதலாக எது எதை எடுத்தாலும் முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்வார் கோயில் கோயில்லாம் அவருடைய வரலாறு அதனுடைய இருப்பிடம் அதில் ம மக்களுக்குள்ள தொடர்பு அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது சேக்ரட் அதாவது என்ன மாதிரியான வழிபாட்டு முறைகள் இன்னொன்று அவர் வந்து ஆங்கிலம் நல்லா தெரியும் தமிழ் சொல்லவே வேணாம் சமஸ்கிருதமும் தெரியும் சமஸ்கிருதம் இதுக்காகவே அவர் அழகர் கோயில் ஆய்வு பற்றி இன்னும் நல்லா தெரிந்து கொள்வதற்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வைணவத்தை பற்றி நிறைய வந்து சமஸ்கிருதத்திலையும் இருக்குது மணிப்பிரவாள நடையிலையும் நிறைய நூல்கள்லாம் எழுதப்படுகிறது அதெல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்காக சமஸ்கிருதமும் நல்லா தெரியும் பண்டிதர்கள் அதனால் அவருடைய கருத்துக்களை கொண்டு கொஞ்சம் பேர் வளர்ச்சி ஆகிறது என்னென்னா பண்டிதர்கள் சமஸ்கிருதத்தை இவருக்கு நல்லா தெரியும் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு இருக்கிறக்கூடிய தமிழறிஞர்கள் யாருக்காவது சமஸ்கிருதம் தெரியுமான யாருமே கிடையாது இன்று இன்றும் கூட மணிப்பரவாள நடையில் நிறைய நூல்கள் வைணவ நூல்கள் வருது அதை படித்து புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை பொருள் விளக்கம் செய்யற சொல்லக்கூடிய ஆற்றலாக ஒரு உண்டு அடுத்தது இவருடைய முக்கியமான கருத்து என்னென்னா நான் எப்படி திராவிடம் ஆரியம் என்பதை தனித்து 
நம்ம காட்டாரோ அடுத்தது ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்று பரவலாக தெரிந்திருக்கலாம் நாட்டார் சென்னை இந்த ரெண்டையும் எதிரடையாகத்தான் பார்க்கணும் என்ற எண்ணம் இல்லாத இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் அவர் வந்து மார்க்சியர்லேருந்து வித்தியாசப்படும் நம்ம மார்க்சிய அறிஞர்கள் அவருடைய ரஷ்ய நாட்டு மற்ற ஜெர்மனி நாட்டு ஆய்வுகளினால ஆட்பட்ட நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மா மார்க்சிய அறிஞர்கள்லாம் என்ன எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாட்டார் மரபுகளை சென்னரி தெய்வ மரபுகளுக்கு அல்லது சென்னரி கோயில் மரபுகளுக்கு நேரடியாக எதிரடியான முரணான மரபுகளாக தான் காட்டுவாங்க ஆனால் தோப்பா தான் என்ன சொல்கிறாரு அப்படி முரணாக காட்டுறது வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் முரணா முரணா மட்டுமே நீங்கள் காட்டீர்கள் காட்டினீர்கள் என்று சொன்னால் யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாமலே போய்விடுகிறீர்கள் என்று சொல்லி எப்படி சென்னரி தெய்வ சென்னரி சமய மரபுகள் நாட்டார் மரபுகள் நாட்டார் வழிபாட்டு மரபுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தி மாறுகிறதோ அதே போல அதை விட அதிகமாகவே நாட்டார் கூறுகள் நாட்டுப்புற கூட்டு கூறுகள் நாட்டுப்புற சமய கூறுகள் என்பன சென்னரி சமய நடவடிக்கைகளில் இருக்கும் என்பதற்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டு பாரதி கூட நிறைய சொன்னார் இல்லையா அதாவது பத்மநாச்சா போகிறது ஒரு நாளைக்கு ஸ்ரீரங்கத்து பெருமானுக்கு லுங்கி கட்டி விடுறது இதெல்லாம் வந்து ராகம் அவதி அது அது அங்கீகரிக்குமா அதே சமயத்தில் இது எல்லிய உடைய அதெல்லாம் எப்படி செய்யப்படுது அதுதான் தமிழ் மரபு அதுதான் தமிழ் மரபு தமிழ் மரபு தமிழ் கலாச்சாரம் என்பது எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு அடப் தகவமைத்துக் கொள்வதும் சமத்துவமானது சமரசமானது என்று சொல்ல மாட்டேன் சமத்துவமானது அதை நம்முடைய சம்பத் அவர்கள் கூட தன்னுடைய வரவேற்பில் மெகாரமையாக சொன்னார் தமிழ் பண்பாடு சமத்துவத்தன்மை உடைய சொன்னார் இல்லையா அதை அதை வந்து இயல்பாக வரும் அதனால் நம்முடைய நாட்டுப்புறவையில் அறிஞர்களாகட்டும் சரி அல்லது மாணவியல் அறிஞர்களாகட்டும் சரி இந்த நாட்டார் வைதீகம் அல்லது நாட்டார் சென்னரி மரபுகளை முரணாக மட்டுமே பார்த்தால் முழுமையை உணரம் தவறிவிடுவோம் என்பதனால இதனுடைய கொண்டு கொடுத்தல் இதனுடைய இணைவுகள் இதனுடைய பரஸ்பரமான தன்மைகளை அதிகமாக முன்னெடுத்தவர் அதனால தான் எங்களுடைய மாணவர் இன்றைக்கு ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய நவநீத கிருஷ்ணன் அவர்கள் பிஹெச்டி பண்ணும் பொழுது தோப்பாவுக்கு தான் பிஹெச்டி பண்ணார் நான் தான் கோ கைடு தோப்பா வந்து கைடு அவருடைய தலைப்பே ஆய்வு தலைப்பே என்னென்னா சென்னரி கோயில்களில் சென் வைதிக கோயில்களில் நாட்டுப்புற கூறுகளுடைய தாக்கம் சொல்லி நிறைய அரு அருமையான வாய்ப்புகள் பண்ணார் அவ்வளோ நீங்கள் திருப்பதி கோயிலில் கூட இன்றைக்கு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை அவருக்கு இந்த இடத்துல பத்து போடுவாங்க வெங்கடைய திருப்பதிக்கு அதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது எதனால் நான் அதெல்லாம் சொன்னால் நேரம் ஆகும் எதை நீங்கள் கொஞ்சம் திருப்பதி வெங்கடேச வெங்கடா திருப்பதி சிலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஊற்று பாருங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அவருக்கு அடிபட்டுருக்கும் ஒருத்தர் அடிச்சுட்டார் வேற இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பஞ்சு வச்சுட்ருப்பாங்க அது அதுவாக அது அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது அடுத்தது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு நாள் வருஷத்தில் ரெண்டு மூணு நாள் வந்து தைலம் போடுவாங்க பத்து போடுவாங்க அதாவது அதுக்காக விருதாஞ்சனம் போட்டாங்களா ஏடோக்ஸ் போட்டாங்களா தெரியாது அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து போடுவோம்ல தலைவலி வந்தால் ஒரு கேழ்வரு ஒரு மாதிரி மருந்து போட்டு நெத்தியில் போட்டோம் மருந்து போட்டு போட்டுருவாங்க என்றைக்கு என்ன புரட்டாசி மாதம் மூணாவது சனிக்கிழமை அன்னைக்கு திருப்பதி வெங்கடாஜல பதிவைக்கு தலைவலி பத்து போடுவாங்க எதுக்குன்னா உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது ஒரு கால் இருக்காது தலையே இருக்கா தலைவலியே வந்துடும் தலைவர் தலைவலியே வந்துடும்ன்றதுனால பத்து போடுறாங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எந்தெந்த சென்னரி கோயில்கள்லாம் ரொம்ப இருகலான ஆகமை விதிகளை வைத்திருக்கிற கோயில்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் செல்லுபடி ஆகாதுங்கிறது அது அதுதான் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் அது கிடையாது ஏன்னா தமிழ் மரபு என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு மரபு அதனால தான் வந்து க பெரியார் வந்து ராமனை சிறப்பார் எடுத்தார் வழிய க கருப்பசாமியோ சுடலையாண்டியோ முனியான் முனிசாமியோ கருத்தாரா என்று ஒரு கேள்வியை தோப்பாவே கேட்பார் இன்றைக்கு மிக அருமையான ஒரு 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 நல்ல ஒரு பங்களிப்பை பாதை சொல்கிறார் நவ பெரியாரிசம் ஏன்னா நியோ மார்க்சிசம் மாதிரி நியோ நவ மார்க் நவ பெரியாரியும் தேவைப்படுது அதனால தான் பலியிடக்கூடிய பலி சடங்கு பற்றி ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படி நவ பெரியாரி அல்ல தோப்பா நவ பெரியாரி அல்ல என்பதுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு நான் சொல்கிறேன் அதாவது புரட்சி அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் போது மிருக வதை சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து எல்லாரும் எதிர்த்தாங்க எல்லாரும் ஆதரிச்சாங்க அதை யார் ஆதரிச்சாங்கன்னா சமயவியல் ஆதரவு ஆட்டம் ஆதரிக்கிறாங்க நம்முடைய வீரமணி திராவிடர்கள் வீரமணி ஆதரிக்கிறார் 
அதே மாதிரி அவருக்கு இன்னொருத்தருக்கு அவரு கூட அவருக்கு தெரியாது ஏன்ட்டாரு கூட அவருக்கு நல்லா தெரியும் இது மாதிரி தான் அப்போ என் அதுக்காக மா மாணவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க நீ ஒரு கலாச்சாரத்தை பற்றி படிக்கும் பொழுது முதல்ல உனக்கு சில அதிர்வுகள் ஏற்படணும் கல்ச்சர் ஷாக் ஏற்படணும் பண்பாட்டு அதிர்ச்சி ஏற்படும் அந்த பண்பாட்டு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீ புது விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறதுனா இருக்கும் ஆனா நம்முடைய தோப்பா அவர்கள் சொந்த பண்பாட்டுக்குள்ளேயே இருந்து அந்த பண்பாட்டு அதிர்வுகளை அவரு எதிர்கொண்டு நமக்கும் கொண்டு செலுத்தின ஒரு அற்புத பேரறிஞர் அடுத்தது முக்கியமா இந்த இடத்துல வந்து முடிக்க போறாங்க அவரை பற்றி ரெண்டு அவதூறு நடந்துட்டு இருக்கு இறந்ததுக்கு பிறகு இருக்கும் போது கூட சொல்ல முக்கியமா ஜெயமோகனும் நான் சொல்லாம கூட விட்டலாம் நினைச்சேன் உமாதேவி கிட்ட கூட கேட்ட சொல்லாமா சார் சொல்லாமா நான் உமாதேவி விட்டுருந்த சார் இன்னொரு பண்ணுங்கன்னா இல்லை எனக்கு சரி இல்லை ரொம்ப நான் எடுத்துக்க போகிறது இல்லை ஜெயமோகனும் பத்ரி சேஷாத்ரிங்கிறவரும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப தீவிரமாக எழுதுறாங்க அதாவது ஜெயமோகனை பற்றி நம்ம பெருசாக நினைச்சு எப்பயுமே அவர் பிறருடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக எல்லாரும் கிடப்போனா அவர் மாதிரிக்க போறவர் அது அதனால வந்து அவரை முக்கியத்துவம் தராம விட்டுடலாம் பத்ரி சேஷாத்ரி ஒரு பெற்றோர் எழுதிருக்கிறாரு இப்ப நம்ம பத்து பதினஞ்சு நூல்கள் சொல்றோம் இல்லையா தோப்பாளுடைய பத்தொன்பது நூல்கள் பத்தொன்பது நூல்கள்ல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அத்தனையும் தப்புங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டுரை தோப்பா பேரை போடாம எழுதியிருக்கிறார் இது எவ்வளவு இது ஒரு ஆய்வு நியாயமா ஆய்வு நேரத்தையா இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தோப்பா சரியான ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை தோப்பா உனக்கு எழுதுல தோப்பா அறிஞர்களுக்கு எழுதுல தோப்பா ஆய்வாளர்களுக்கு எழுதுல தோப்பா படித்தவர்களுக்கு பெருமக்களுக்கு எழுதியவர் நீ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வரியை எடுத்து நீ ஆராய்ச்சி பண்ணு அவருடைய ஒரு கருத்து எடுத்து நீ ஒரு பேச்சு தீசிஸ் பண்ணு அவங்க வெறும் இன்னும் இன்னொன்னு ஹைபாத்தீசிஸ் சொன்னவர் இல்ல அது வேங்கடசாமி நாட்டா இவர் சொன்னதெல்லாம் வந்து கன்க்ளூஷன் என்ன அந்த கன்க்ளூஷன் பிரிச்சு காட்டு எப்படி ஏன் தோப்பா அப்படி சொல்றாருன்னா இதனால தான் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லு அவரும் தோப்பா ஒண்ணு தனிச்சையா சொல்றது இல்லை அவர் தனக்கு தொழில் மூலமா எபிகிராஃபி தெரிஞ்சவர் கல்வெட்டு பயிற்சி பண்ணவர் இவன் கல்வெட்டு எடுத்துன்னா படிக்கக்கூடிய சமஸ்கிருதம் தெரியும் தொழில் தெரியும் மாணவர்கள் தெரியும் இலக்கியம் தெரியும் இலக்கணம் தெரியும் வைணவம் தெரியும் அத்தனை வைணவ இலக்கியம் படித்தவர் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு நூல் நூற்றி எட்டு திருப்பதி வெண்பா அப்படிங்கிற நூல் நான் பழையங்குடியில் இருக்கிற அப்பா நூல் வெளியிட்டார் எங்கள் அப்பா கேட்டார் யாராவது ஜெயர்கிட்ட நான் ஜெயர்கிட்ட போயிட்டு அணிந்துரை வாங்கினார் இல்லை நம்ம நம்ம ஜெயர் திருக்கோவிலில் இருந்திருக்காரு திருக்கோவிலில் ஜெயர்கிட்ட அணிந்துரை வாங்கினார் நான் தான் சொன்னேன் என்ன பெரிய ஜெயர் இருந்தால் ஜெயர் ஜெயருக்கு மேலே பெரிய ஜெயர் இருக்கார் தோப்பா அப்படின்னு சொல்லி தோப்பாடுக்கும் <laughs> ஜெயமோகன் வந்து அவருடைய கட்டுரைகள் 
போன ரெஃபரன்ஸ் தப்பா ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சொல்லு அவருடைய சொன்னது தப்போ தப்புன்னா நீ சொல்லு தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் மெத்தடாலஜி படி எழுது எழுதுல ஏன் மெத்தடாலஜி எல்லாம் அவர் வந்து பிஹெச்டி தீசஸ் ஒன்று தான் பண்ணார் மற்றது எல்லாம் நூறு பிஹெச்டிக்கு சமம் அழகர் கோயில் பண்ண மாதிரி எல்லாத்தையும் எழுதியாங்கிறார் உனக்கு புரியல இருந்ததுனால எல்லாத்தையுமே அவரே எல்லாம் செய்ய முடியாது வேணா அவருடைய ஆய்வு ஆகும் மாணவர்கள் அவருடைய வழி வந்தவர்கள் நிறைய செய்வாங்க இன்னொரு கடைசி ஒரு கருத்துங்க காரம் இது முக்கியமாக வந்து அதாவது தோப்பா பண் சமய பண்பாட்டை பற்றி சொன்னார் அவர் தான் வந்து சமயம் தான் பண்பாடுங்கிறார் எப்படி மார்க்ஸ் வந்து உற்பத்தி உறவுகளே பண்பாடுகிறாரோ எப்படி மேக்ஸ் வீவர் அரசியல் பண்பாடு என்று சொன்னாரோ அது மாதிரி இவர் சமயம் தான் பண்பாடு சமயத்தை புரிஞ்சவங்களே பண்பாட்டு புரிஞ்சவங்களாம் சொல்கிறார் இதற்கும் அவங்க முன்னாடி உண்டு ஆனால் அந்த முன்னாடி அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதனால அவ்வளவுக்கும் தெரிகிறாங்க கிளிஃபோர்ட் கீட்ஸ்ன்னு ஒரு இப்போதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலவியல் உலகத்திலேயே மாநிலவியல் பேராசிரியர்கள் அதிக சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் அவர் ரிலீஜியனஸ் கல்ச்சர் ஒன்று படிக்கிறார் இப்போ நூல் எழுதிக்கார் கற்றல் எழுதிக்கார் நான் இந்த ஒரு வாரத்தில் நான் வந்து தோப்பாவதை படித்ததை விட கீட்ஸில் படித்தேன் நமக்கு ஒரு கிளிஃபோர்ட் கீட்ஸை வந்து சாதாரணமாக விட்டுட்டோமே அப்படின்னு நினச்சேன் அதை ரிலீஜியனஸ் கல்ச்சர் சமயம் தான் பண்பாடு என்பதை வலியுறுத்தியவர் ஒரு ஒரு அக மாநிலவியல அகவை மாநிலவியல ஒரு தம் தமிழியலை வளர்த்தெடுத்தவர் அவருக்கு மீண்டும் அஞ்சலி செலுத்தி வரைகிறேன் அடிப்படை நோக்கம் இருக்கும் 
இருப்போம் சில பேர் இருப்பாங்க நம்மளை வந்து ஒரு பெண்ணை நினைச்சுக்க மாட்டாங்க உண்மையில் சொல்லி அஷ்வலா இருப்பாங்க நம்ம கூட அப்ப நான் வந்து ஜெண்டர் அதை உணராமல் இருக்கும் போது என்னுடைய அவங்களோட அணுகுமுறையில எனக்கு சிந்தனை கடுமாற்றம் இல்லாமல் அதை அவருடைய புத்தகத்தை நான் படிக்கும் போது அவருடைய புத்தகங்களை படிக்கும் போது ஜெண்டர் அப்படிங்கக்கூடிய ஃபீலிங் எங்கேயுமே இல்லை நான் வந்து நிறைய பெரிய தேரியதெல்லாம் படிச்சுட்டு பேசின விஷயங்கள் எல்லாம் முதல்ல பண்பாட்டு அசைவுகள் படித்திருக்கிறோம் ஆனா அப்போ கிடைத்த அறிவு அப்படிங்கிறது வேற இன்று வந்து தேரிட்டிகளா பெண்ணிய கோட்பாடுகளெல்லாம் படிச்சுட்டு பேசக்கூடிய விஷயங்களை அழகா அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா பேசிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது அந்த ஜெண்டர்லெஸ்னஸ் அதாவது பெண் பெண் அப்படிங்கிற அந்த பால் வேறுபாடு இல்லாமலே வந்து அந்த பெண் வழக்கார்களை வந்து அப்படியே அழகா சொல்லிட்டு போறாரு யாருமே அதை படித்தால் இது வந்து ஒரு பெண் சார்ந்ததா அதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னு பார்க்கவே மாட்டாங்க அது அந்த அளவுக்கு பண்பாட்டு சூழலோட ஒரு மனிதனாக மனிதமத்தோட அவர் வந்து பேசி இருக்கிறத வந்து நம்ம அவருடைய அறியப்படாத தமிழகத்துல நான் வந்து பார்த்தேன் ஏன்னா அவர் வந்து எழுதிருக்கக்கூடிய சடங்கு எடுத்துக்கிறாரு முக்கியமா அவர் எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பெண் வழக்காரங்கள் அப்படின்னு எடுத்தார் ஆனா அவருடைய மாணவர் நவநீத கிருஷ்ணன்ட்ட நான் கேட்டேன் எப்படி அவருக்கு வந்து ஜெண்டர்லெஸ்னஸ் ஃபீலிங் இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பழையாள் தானே அப்போ பெண்கள் அப்படின்னா துணமா தானே வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு நானும் சாரை சந்திச்சிருக்கும் போது ஆஹ் அவர் ரொம்ப சீரியஸான டிஸ்கஷன்ல இருந்தாரு உட்காருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனோடனே உட்காருமான்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு பேசிட்டே தான் இருந்தாரு சார் கூட அதனால என்னால அதிகமா அன்னைக்கு ஊடாட்டம் செய்ய முடியவில்லை அப்ப அவருடைய மாணவர்கிட்ட கேட்டேன் அவருக்கு எப்படி எப்படி வந்து அந்த ஜெண்டர்லெஸ்னஸ் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கிறேன் அவர் வந்து அவர் வந்து பண்பாடை பண்பாடு அப்படிங்கிறத கலாய நோக்கில் பார்க்குறாரு இன்னொன்னு அவருக்கு வந்து குரு அப்படிங்கிறது மணிக்கு முன்னால் அவருடைய தாயாரை தான் அவர் குருவாக பார்த்ததாக சொல்றாரு அப்ப தாயாரோட ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு செயல்பாடுகள் இருந்து அவர் வந்து அந்த பெண் தாயார் அப்படிங்கக்கூடியது வந்து அறிவு அறிவா பார்த்துட்டார் தாயை அதுதான் ரொம்ப பிரச்சனை பிரச்சனையே இல்லாம ஆயிடும் தாய் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு சேவை செய்வே செய்யக்கூடியவள் அப்படின்னு பார்க்கும் போதுதான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரமா வைப்பாங்க நமக்கு நம்மளை பாதுகாப்பாங்க நம்ம அம்மா அப்படி இப்படின்னு வேற மாதிரி கட்டமைப்பு இல்லாமல் அறிவு அப்படின்னு பார்க்கறதுனாலதான் அந்த பெண்கள் சார்ந்த விஷயங்களை அவர் அறிவு சார்ந்து பதிவு பண்ணியிருக்கார் எனக்கே வந்து இதுவரைக்கும் இது மாதிரி பெண் வளர்த்தார்களை வந்து ஒரு வரலாற்றோட நம்மளுடைய இடத்தை கொடுக்க பெண்களுக்கான இடம் எங்கெல்லாம் இருந்திருக்குங்கிறத அழகா ஒரு இதுவரைக்கும் நாங்கள்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது பெரும்பாலும் ஆண்கள் வந்து விவரமா வந்து அத தள்ளிடுவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிதான் அரசியலாக்கிதான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா தோப்பா வந்து எல்லா இடங்களிலுமே பெண்கள் சார்ந்து ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் பயன்படுத்தி போறாரு பர்டிகுலரா வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் ஆண்கள் தலையிட மாட்டாங்க குழந்தை பேர் சார்ந்த சடங்குகளை ரொம்ப குழந்தை பேர் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்துட்டு குழந்தை பிறந்திருப்பா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனா அதுக்கான அனுபவங்கள் வந்து பெண்களுக்குள்ளதான் இருக்கும் நிறையா அப்ப ஆனா இவர் வந்து அந்த குழந்தை பேர் சடங்கை ரொம்ப அருமையா பேசுறாரு அதாவது பெண்களுடைய குழந்தை பேர் சடங்கு அப்படிங்கறத பத்தி சூப்பரா பேசுறாரு நான் அதை சொல்றேன் அடுத்தது தாலி குறித்த விஷயம் இந்த மஞ்சள் குங்குமம் அப்படின்னு மஞ்சள் வயலே வந்து ஒரு புக் இருக்கு அதுல வந்து ஒரே ஒரு கட்டுரை தான் அதை பத்தி பேசியிருக்காரு அடுத்தப்பல பெண் தெய்வங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இடம் பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய உலக்கை அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் இந்த தறி பெண்களினுடைய தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் எங்கிருந்து எடுத்து எப்படி பெண்ணுக்கானதாக அவர் உறுதிப்படுத்தியிருக்காரு இந்த சுமைதாங்கி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சடங்கு இப்படி வந்து ஒவ்வொன்றையும் அது வந்து பெண்களுக்கான இடம் என்ன அவங்க வரலாற்று நோக்கில் அவங்க எங்க நின்னாங்க அப்படிங்கிறதை அவரை அறியாமலே அந்த வரலாற்று இணைச்சு பார்த்துருக்காரு பெண்ணுக்கான இடத்தை அவர் வந்து வழங்கியிருக்காரு அதுல வந்து முதல்ல அவர் வந்து பேசக்கூடிய நம்ம எல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயமாக பேசக்கூடிய உப்பை பற்றி அவர் ரொம்ப சிறப்பா சொல்லும் போது உமன பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவர் முதல்ல அந்த உப்பு விற்கக்கூடிய உமன பெண்கள் வந்து நெல்லுக்கு சமமான உப்ப வந்து உப்புனோட விலை அவ்வளவு அதிகமா இருந்திருக்கு அந்த காலகட்டத்துல வந்து நெல்லுக்கு நெல்ல கொடுத்துட்டு உப்பு உப்ப கொடுத்துட்டு நெல்லு வாங்கினாங்களா அந்த அளவுக்கு உப்புக்கு சமமாக வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்தப்பல சமணத்தை எப்பவுமே தூக்கி வச்சு பேசக்கூடிய சரஸ்வதிக்கு எதுக்குப்பா வெள்ள கலர்ல சேலை கட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்மளா ரொம்ப இந்த நாலேஜ் சிஸ்டம் இன் இந்தியா அப்படின்னு ஒண்ணு ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம் த்ரோ காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது சரஸ்வதி பிரம்மா எல்லாம் வெள்ளையா இருக்குங்களே என்ன விஷயங்கிறது ரொம்ப
அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த அந்த மாதிரியான சமணத்தை அந்த கடவுள் வழிபாடு அப்படின்னு கொண்டு போனாலும் சமணத்தை எங்க இருந்தாலும் ரூட் எடுக்கிறார் ஆனா சமணம் வந்து அழிந்து போனதுக்கு காரணமா அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் எப்பவுமே வந்து பெண்கள் பிச்சை கொடுக்கக்கூடிய எப்பவுமே பிச்சை கொடுக்கணும்னா பெண்கள் தான் வெளியில வருவாங்க அப்படின்னு அதை வந்து ரொம்ப வரலாறு ரீதியா பிச்சை பத்தி பேசும் போதே சொல்றாரு பெண்கள் தான் வந்து பிச்சை கொண்டு வந்து போடணும் அப்படின்னு இருக்கு ஏன்னா அது வந்து தான் தலைமை பண்ணுன்னா அதை சொல்றாரு அவர் பிச்சை கொடுத்தல் அப்படின்னா ஒரு வீட்டுல அங்க கொண்டு வந்து பிச்சை கொடுத்து கொள்ளக்கூடிய பெண்கள் சமணர்கள் வந்து அப்போ திகம்பரர்கள் திசையை அடையாமல் கொடுத்த சமணர்கள் வந்து ஆடை இல்லாமல் வந்தோடனே நிறைய பெண்கள் கேள்வி பண்ணி அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க கதை உடச்சு சாதித்தாங்க வெட்டத்துல ஓடிட்டாங்க பெண்கள் ஏற்காத சமயம் உலகத்துல வாழுமா அப்படின்னு ஒரு லைனை கொடுக்குறாரு சமணம் அழிந்ததுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த ஆடை இன்றி சுற்றி திறந்த சமணர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அதை வந்து பெண்ணோட கொண்டு அந்த சமய வீழ்ச்சிக்கு இந்த ஒரு காரணத்தையும் பார்க்கிறார் நம்ம எல்லா இடங்களையும் சமணம் வீழ்ச்சிங்கிறதுக்கு அவங்க பேசின புலால் மறுப்பு அவங்க அந்த தலையெல்லாம் அழுக்கா இருந்தாங்க அது மாதிரி எல்லாம் பல்வேறு விஷயங்கள் சொல்லப்படுது அதெல்லாம் சமயம் சார்ந்து இல்ல ஒரு அரசியல் சார்ந்து ஒரு பொது வெளி சார்ந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பெண்களுடைய பங்களிப்பு அந்த சமண வீழ்ச்சிக்கு எப்படி உதவியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு அடுத்தப்பல நம்மளுடைய வாழ்வியல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு புலந்து பொருளான உலகை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறார் உலகை அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அருமையா கொண்டு வருவாரு உலகை வந்து பூப்புச்சடங்கோட இன்டர்லிங் பண்ணுவார் பூச்சடங்கு குழந்தை ஒரு பொண்ணு பெரிய பிள்ளையானா அவளுக்கு வந்து உலகை பக்கத்துல போட்டிருப்பாங்க அது வந்து ஆவிகள் வந்து அவளை அணுகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆவிகளே பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி அத உலகைய சொல்றாரு அந்த உரலை எப்படி பயன்படுத்துறாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா உரல் வந்து உரல்ல வந்து மங்களமான பெண்கள் அதாவது திருமணமான பெண்களோ குழந்தை பேருக்குடைய பெண்களோ வந்து உட்கார கூடாது உலகம் உரல் மேல சொல்லுவாங்க நாங்களும் மாவெல்லாம் இடிக்கும் போது உரக்க உரல் ஈஸியா இருக்கும் நல்லா வெயிட்டா இருக்குமே நம்ம அதுகிட்ட போய் உட்கார்ந்தாலே திட்டுவாங்க உரல் கிட்ட உட்கார்ந்தா உட்கார்ந்தாலும் வட்டி விடுவோம் அதுல வந்து திருமணம் அதாவது குளத்தை திருமணமான பெண்கள் உட்கார கூடாது ஆனா அந்த உலகே தகவலுக்கு விதவை பெண்களுக்கு தாலி இருக்கும் கூடிய சடங்கு நடந்ததாக அவங்க வந்து அந்த உலகையும் உரலையும் அந்த பொருளை வந்து கண்டிப்பாங்க எங்கேயோ கொண்டு வந்து இந்த பயன்பாட்டு மெட்டீரியல் கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜடப்பொருள் பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை வந்து பெண்களோட தான் கொண்டு வந்து இணைக்கக்கூடிய தன்மையை நம்ம வந்து அங்க வந்து விதவை பெண்களுக்கு தாலி அப்படி தாலி இருக்கக்கூடிய சடங்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாலும் தாலிக்கு அடுத்த டிராவல் பண்றாரு தாலிங்கிற கற்காப்பம் வந்து தொடக்கத்துல வந்து இல்லவே இல்ல எத்தனையோ பேர் மாசோசிய தவிர எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சது தாலியே இல்லை என் ஆண்டால் கூட கைத்தளம் வெற்றி பெற க கைத்தளம் பற்ற கணா கண்டேன் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப தாலிங்கிற கல்ச்சர் வந்து இல்லை தாலி பத்தின குறிப்புகள் ஆண் தாலிகள் தான் இருந்திருக்கு புலி தாலி அது இது அவங்க ஆண்கள் தான் தாலி அணிந்ததும் ஐம்படை தாலியான அந்த அர அரைஞ்சான் கயிற்றில் அணியக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அணியக்கூடிய ஆஹ் ஐம்படை தாலிகள் பற்றியும் ஆண்களுக்கான தாலி புலி தாலி இருந்திருக்கான் அவங்க வந்து அந்த வேட்டுவ சமுதாயம் அதனால அவங்க போய் வந்து வெற்றியை கொண்டாடக்கூடிய அந்த ஆண் தாலிகள் பற்றிய பல்வேறு குறிப்புகளை சொல்லி தாலிங்கிறது இல்லாமல் இருந்து பின்னால அந்த தாலி அப்படிங்கிறது வந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு சான்று சொல்றார் பார்ப்பனர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தாலி அப்படிங்கிறது வந்து பெண்ணினுடைய மார்பகங்கள் போன்ற ரெண்டு பக்கமே இருந்து சென்டர்ல வந்து ஒரு பெட்டி மாதிரியான ஒரு சிம்பலோட மார்பகத்துக்குள்ள வைப்பாங்க இது வந்து ஒரு டிரைபல்னுடைய எங்கேயோ இருந்த டிரைபல்னுடைய எச்சமாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தாலி பற்றின விஷயத்த வந்து முடிக்கிறார் ஆனா இன்றைக்கு வந்து தாலி பல்வேறுபட்ட தாலிகள் இருக்கு குட்டு தாலிய எல்லா வகையான தாலிகளையும் வந்து காண்டம்பரியா இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட உள்ள ஒவ்வொரு ஜாதியினர் சார்ந்த தாலிகளை பற்றி பேசினாலும் அந்த நபர்களுடைய தாலி அப்படிங்கிறது இப்படி இருக்குப்பா இவங்க வந்து எங்க இருந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரைபல் மக்கள்கிட்ட இருந்து எடுக்கப்பட்டதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்தப்பல குழந்தை பேரு பற்றிய ஒரு துடுப்பு குழி சடங்கு அப்படின்னு சொல்றாரு குழந்தை பேரு முடிந்த பிறகா நடக்கக்கூடிய சடங்குகள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதாவது பெரிய எங்க அம்மால தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது நச்சுக்குடி எடுத்து நச்சுக்குடிய வந்து ஒரு பெட்டியில எடுத்துட்டு வந்து அரச மரங்கள்ல வந்து தொங்க விடுதல் அப்படின்னு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இவர் வந்து அது அவங்க மட்டும்தான் பேசுவாங்க வேற ஆண்கள் முன்னால பேசுறது இல்லை ஆனா அந்த துடுப்பு குழி வெட்டுதல் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த மகப்பேறு கால சடங்குகள் வந்து புதைப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பதினாறு நாளைக்கு பிறகு குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிற அன்னைக்கு அந்த பொண்ணை வந்து வீட்டுக்குள்ள எடுக்கக்கூடிய நிலை அப்படின்னு சொல்லும
அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து பார்க்கணும் அந்த தொடக்கமொழி சடங்குகள் சடங்கு குறித்து மிக அருமையாக அவங்க வந்து ரொம்ப இயல்பாக வாசிக்கும் போது எந்த விதமான ஒரு அந்த அதை வந்து ஃபெர்டிலிட்டியோட அதை வளமையோட இணைச்சு சிறப்பாக பேசி போறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அடுத்தாப்ல இன்னும் நம்ம அவருடைய இப்ப வந்து இந்த உரல்ல கூட சொல்லும் போதே என்ன சொல்றாரு குந்தாணி அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க குந்தாணி மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால இன்னைக்கு வந்து எச்சம் அந்த உரலுக்கும் பெண்ணுக்குமான தொடர்பை இன்று வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் சொல்றாரு அந்த அப்புறம் இந்த உரல்லே சொல்லும் போது சங்க இலக்கியங்கள்ல மகப்பேறு கோயில வந்து மகப்பேறு வயத கடந்த பெண்கள் வந்து நெல் குற்றக்கூடிய தொழில செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அடுத்தாப்புல இன்னும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உள்ளாடைக்கு வந்துட்டார் பெண்களினுடைய உள்ளாடை குடித்த சிந்தனா முறையை அவர் வந்து கொடுக்கிறாரு ரவிக்கை அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப லேட்டர் அது வரைக்கும் உயர் ஜாதி பெண்கள் கூட எப்படி இருந்திருந்தாங்க கச்சை அப்படி கச்சில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் வந்து போர்க்கால உடைகளாக தான் அவர் பேசுறாரே ஒழிய அந்த உள்ளாடைகளை வந்து வள அணியக்கூடிய வழக்கம் இல்லை பெண்களுடைய உள்ளாடை அணிதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லேட்டர் பீரியடா தெலுங்கு நாயக்கர்கள் வழியாக தெலுங்கு பெண்கள் சார்ந்து தான் நம்ம கிட்ட வந்து அந்த உள்ளாடை விஷயமோ அந்த உள்ளாடை ரவிக்கை போன்ற கான்செப்ட்ல அந்த ரவிக்கைங்கிற சொல்லே தெலுங்கு சொல்லு அவங்க கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்றார் ஆனா ஒரு விஷயம் ரொம்ப அதுல வந்து தமிழனுடைய அடையாளத்தை பதிவு பண்ணும் போது என்ன சொல்றாருன்னா எல்லாருமே இந்த புடவை அணிதல் அப்படிங்கிற கூடிய நிலையில வந்து இப்படி வந்து இந்த இடது பக்கம் தமிழர்கள் அணிவாங்க வலது பக்கம் தான் மற்ற எல்லா மக்களும் அணிந்தார்கள் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்ம இடது பக்கம் அப்படிங்கிறது அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டி இந்த தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டிய அது வந்து இன்னைக்கு எல்லாருமே புடவையை இடது பக்கமாகும் தொடக்க காலத்துல புடவை வந்து மற்ற இன மக்கள் அனைவரும் வலது பக்கமாக தான் அணியக்கூடிய ஒரு பண்பாடு இருந்ததாகவும் பிறகு இதை வந்து இடது பக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான நிலைக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அடுத்தபடியா பரு பெண் இந்த பருத்தி அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் அதாவது நூல் நூற்றல் அப்படிங்கக்கூடியத வந்து இந்த பெண்கள் தான் செஞ்சாங்க ஆனா கைம்பெண்கள் தொடக்க காலத்துல செய்ததாக அவர் வந்து ஒரு சங்க கால இலக்கிய குறிப்போட அவர் எடுத்து காட்டிட்டு என்ன சொல்றாரு இன்றைய கால உடனே இன்னைக்கு வராது இன்னைக்கு என்ன சொல்றாரு ஒரு கோவை மாவட்டம் மாவட்டத்துல என்ன ஒரு சடங்கு இருக்குன்னா கணவன் இறந்த பிறகு கூரை புடவை போடுவாங்க கோடி போடுதல் அப்படிங்கிற சடங்கு ஒரு அந்த மாமனானவன் என்ன செய்யறான்னா நூல் நோக்கக்கூடிய கதிரையும் நூல் நோக்கும் கதிரையும் பஞ்சையும் கொடுத்து என்ன சொல்றாரா கொல்லர் கொடுத்த கதிர் இருக்கு கொரநாட்டு பஞ்சு இருக்கு நூறு நூறு வயசுக்கும் நூறு நூற்று பிழைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொடுப்பாங்களாம் அப்போ அந்த சங்க இலக்கியத்துல குறிப்பக்கூடிய கைம்பெண்கள் வந்து நூல் நூற்றத்தினுடைய அந்த நீட்சியாக இன்னைக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு மரபு கோவை பகுதியில இருக்கக்கூடியதை அவர் வந்து எடுத்துக்காட்டாரு அது வந்து நம்ம பெண்களுடைய ஒரு தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நூல் நூற்றலோ இந்த துணி இந்த மாதிரியான விஷயங்களையோ பெண்களுக்கானதாக இந்த இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணிக்கலாம் அடுத்தாப்ல இந்த தாய் அப்படிங்கக்கூடிய சொல் அப்படிங்கிறத எடுக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாலே நானே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த தாய்மாமன் உறவு அப்படிங்கிறத குறித்து நாங்க பேசும்போது தாய்மாமனுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பெண்ணிலை வாசிப்புல நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நம்ம ஏன் தாய்மாமன் அப்படின்னு சொல்லணும் தாய்மாமன் தாய்மாமன் சொல்லிதான் எல்லாருமே பேசுறாங்க அம்மாவுடைய தம்பி அப்படிங்கிறத தான் இங்க பேசணும் அம்மா வந்து பெட்ரியாக்கி உள்ள வந்த ஆண் சார்ந்த சமுதாயம் உள்ள வந்த உடனே பெண்ணானவன் உள்ள போய் உட்காந்துக்கிறா ஆனா அதை வந்து அவங்க ரொம்ப கிளவரா ஹேண்டில் பண்றாங்க தன்னுடைய தம்பியை வந்து அடுத்த நிலையில வச்சுடுறாங்க எல்லா விஷயத்திலையும் நான் என்னன்னா என் தம்பி என்னன்னுங்கிற மாதிரியான இவளுடைய ஒரு ஆண் ரெப்ரஸன்டேஷன் மாதிரி இவளுடைய மறு ரெப்ரஸன்டேஷனா தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்கான தன்னை வந்து முன்னிலைப்படுத்துவதற்காக அந்த தாய்மாமனுடைய அத்தனை சடங்குகள் இருக்குது அப்படின்னு தான் நாங்கெல்லாம் இன்டர்பட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் தெரியவே தெரியாம இவர் ஏற்கனவே அதை சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்காரு இந்த இதை இப்போ படிச்சவர் தான் ரொம்ப கவலையா இருந்தது இந்த நோக்கிலே நம்ம பார்க்கலையே அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன சொன்னாரு அம்மான் அப்படின்னு சொல்றாரு தாய்மாமனுக்கு ஒரு சொல் சொல்றாரு அம்மான் அப்படிங்கக்கூடிய சொல் தான் தொடக்கத்துல இருந்தது அப்ப அம்மான் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த சொல் வழியாகவே அவங்க வந்து சொத்துரிமை பெண்ணுக்கு மறுக்கப்படும் போது அந்த மாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இல்ல மாமன் பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரியான உறவு முறைகள் வழி பெண்கள் சொத்துரிமையை திரும்ப வாங்கிக்கிறாங்க அதுதான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான உறவு முறைக்கு முக்கியத்துவம் இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பை பெண்களுடைய அறிவாக அவங்க எப்படி வந்து தங்களுக்கு விட்டு போன அந்த உறவை எப்படி தக்க வைப்பதற்கு தன்னுடைய ச
தாய்மொழி சமுதாயம் அதனால பெட்ரியாக்கியா மாறும் போது அது மாமனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதுன்னு பக்த சொல்ல பக்தி சார் மற்ற எல்லா மானிடவியலாளர்கள் எல்லாம் பேசும் போது அப்படி பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இவர் தான் என்ன சொல்றாருன்னா அது வந்து ஒரு பெண்ணினுடைய ஒரு கிளவர்னஸ் அந்த அறிவு அப்படின்னு சொல்றாரு தன்னுடைய சொத்துரிமையையும் தன்னுடைய உரிமையையும் நிலைநாட்டி கொள்வதற்காக தாய்மாமன் உறவுக்கு முக்கியத்துவத்தையும் அந்த தாய்மாமனை திருமணம் செய்து கொள்ளுதல் இல்ல தாய்மாமன் மகனை திருமணம் செய்து கொள்ள அப்படிங்கிற கூடிய அந்த உரிமையை உள்ள வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றார் தாய் அப்படிங்க கூடிய சொல்லை தாய் தாய் அப்படி தாயம் தாயம் அப்படிங்கிறது உரிமை அப்படிங்கிற கூடிய விஷயத்துல தான் அவர் எடுத்துட்டு வர்றார் அடுத்தாப்ல அம்மா அம்மாங்கிற சொல் இப்ப பின்னால வந்தது அம்மையில இருந்து வந்தது அம்மைக்கு முதல சொல் வந்து அழுகை குழந்தையினுடைய அழுகை நடிகையாக பிறந்தது இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஜூலியா கிறிஸ்தாவா பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் நாங்கெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வச்சு பேசிட்டு இருப்போம் பெண் மொழி அப்படின்னு சொல்லும் போதோ இல்ல பெண் உடலை பிரதிபலித்தல் அப்படிங்கும் போது நீ வந்து ஒரு தாய் சேய்க்கான ஒரு உறவாக பெண் உடலை வந்து எல்லாருமே பிரதிபலிக்கும் போது ஒரு ஆண் ஆண் வந்து முழுக்க பெண்ணுடலை வேற மாதிரி ஒரு கிளாமரான ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு விஷயமாக படைத்து காட்டியிருக்கான் அதனால நீனும் வந்து அத மாதிரி படைத்து காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீ வந்து வேற மாதிரி படைத்து காட்டணும் சொல்றாங்க தாய்மையை கொண்டாடுதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதை வந்து இல்லாமல் இன்னைக்கும் பெண்கள் எங்களுடைய டிசைன சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு விஷயங்களை எழுதும் போது அது திருப்பியும் ஆணுக்கான ஒரு கவர்ச்சியை நோக்கிதான் போயிடுச்சு பெண்ணுடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் விஷயம் என்னமோ இருக்குப்பா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பெண்ணுக்கு வந்து பெண்ணுடைய உடல் பதிப்பை பெண்ணுடைய விருப்பத்தை ஆண் பதி பெண்ணே பதிவு பண்ணும் போதும் அது திருப்பி எரோட்டிக் தான் போகுது அதனாலதான் ஜூலியா கிறிஸ்தாவ போன்ற இன்னைக்கு உள்ள பெண்ணியவாதிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து பெண் உடலை அந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்க வேண்டியதில்லை வெறும் தாய் சேய்க்கான ஒரு சிறு உறவாக அப்படி கவர்ச்சி <laughs> உற்பத்தி <laughs> ஒரு ஆற்றல் இந்த மாதிரியான அடிப்படையில் தோப்பா வந்து தாய உரிமை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த அவரோட அவர் வந்து இணைச்சு கொண்டு போய் பார்த்தது அப்படிங்கிறது வந்து பெண்களுக்கான ஒரு இன்னும் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய பெண்களுக்கான ஸ்பேஸை எப்படி உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தாப்ல மஞ்சள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த ரொம்ப பேசுறாரு மஞ்சள் அப்படிங்கிறது இன்றைய காலகட்டத்துல யார் எல்லாருமே மஞ்சள் குங்குமத்தோட வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மஞ்சள் குங்குமத்தை வந்து ரொம்ப சிறப்பா பேசுவாங்க ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு மஞ்சள் எங்கேயுமே பேசப்படல மஞ்சள் அப்படிங்கிறது ஒரு கிருமி நாசினியாகவோ ஒரு மத்து குணத்தோட தான் தமிழர்கள் வழக்கில் இருந்திருக்கு அது இந்தியா தமிழர்கள்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்றாரு ஆனா அந்த விஷயம் வந்து அவருக்கு வந்து இந்தியா கொடுத்து அவர் பயணிக்கல நாங்க வந்து டெல்லியில கூட ஹல்தி ரிச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மஞ்சள் சடங்குனே இருக்கும் திருமணம் ஆகுறதுக்கு முன்னால ஒரு ஆண் மகனுடைய ஒருத்தர் மாப்பிள்ளையும் கொண்டு இருக்காங்கன்னா மாப்பிள்ளையினுடைய உடல்ல ஃபுல்லா வந்து முதல்ல பெண் வீட்டார் நிறைய மஞ்சள் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அந்த மஞ்சள் ஆண் உடல்ல முழுக்க பூசுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பூசுற மஞ்சள் எடுத்து மறுபடியும் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி திருப்பி அதை சேகரிச்சு பொண்ணு வீட்டுக்கு வரும் பொண்ணு உடம்புலையும் பூசக்கூடிய இந்த மஞ்சள் அப்படிங்கக்கூடியதை வந்து திருப்பி பெண்ணோடல அந்த மஞ்சளை பூசுவாங்க அது வந்து ஒரு சிம்போலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் ஆண் பெண்ணை ஒரு 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 இன்டிமசி உருவாக்குதல் ஏன்னா அரேஞ்சு மேரேஜ் ஸோ அவரை வந்து அவருடைய உடலை பூசப்பட்ட மஞ்சள் வழியாக அவன் மேல ஒரு ஒரு கேஷுவாலிட்டி உருவாக்குறது நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த அப்பளம் உடைக்கிறது அந்த மாதிரி மோதிரத்தை தடவும் போது அதெல்லாம் கைகளில் படும் போது ஃபீல் வந்து ஒரு தெரிஞ்சவங்க தான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு உணவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சடங்கு தான் ஆனால் அந்த மஞ்சள் சடங்கு அப்படிங்கிறது மங்களகரம் அப்படிங்கிற நோக்கில் எங்கேயுமே பயன்படுத்தப்படலை ஆனால் இன்று மஞ்சள் குங்குமத்தோட வாழணும் மஞ்சள் குங்குமத்தோட வாழணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முழுக்க வேற ஒரு தளத்தில் பயணிச்சிச்சு ஆனால் அவர் என்ன சொல்றாரு தொடக்க காலத்தில் மஞ்சள் யார் பூசினா விரலியர்கள் பேசினாங்க விரலி மஞ்சள் தான் நமக்கு தெரியும் விரலியர்கள் நடனம் சாதாரண மக்களை வந்து சேருது 
அது ஒரு அழகியல் சார்ந்து தான் வந்தது அழகியல் சார்ந்த அத்தனை விஷயங்களும் இன்று சடங்கிலோட சேர்ந்து அவர்களுடைய சின்னமாக ஒரு பெண்மைக்குரிய சின்னமாக செமினைன் சொல்லி கட்டமைக்கப்பட்ட ஃபெப்ரிகேட்டடுன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் பெண்மை அப்படிங்கிறது உற்பத்தின்னு இல்லாமல் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு அடக்கம் ஒரு பொறுமை இந்த மாதிரியான ஒரு தன்மைக்குள்ள கூட அது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து எடுத்துக்காட்டி இருக்க விஷயம் வந்து அழகியல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து வேற ஒரு விஷயமா கொண்டு போயிட்டாங்க அடுத்த அப்புறம் கோலம் கோலம் பத்தி ஒரு கட்டுரை படிச்சுப்போம் ஆனா இவர் வந்து படிக்காம போயிட்டேன் கோலத்தை பத்தி கோலம் ரொம்ப அருமையான ஒரு கான்செப்ட் அவர் பேசி பாராரு கோலம் வந்து எப்படி உருவாக்கப்படுது ஏன் கோலம் போட்டாங்க எப்படி பெண்கள் கையில அந்த கோலமானது வந்து பெண்களுடைய ஒரு ஒர்க்காவே மாறி போயிடுச்சு ஒரு விஷயத்த வந்து கொஞ்சம் எடுத்து பண்ணிட்டோம்னா நம்ம தலையில கட்டி விட்டுருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய சான்றுகள் வீடுகள்ல கூட ஒரு வேலை எடுத்துட்டோம்னா அவங்க பார்த்து பாவம் பார்த்து வாங்க டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இது இந்த வேலையை அவங்கதான் செய்வாங்க கண்டிப்பாங்க அதே மாதிரியே பெண்களுக்கே வந்து கோலம் போட்டதே அவங்களோட வேலை தான் கோலம் போட்டாதான் பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதா மாறி போயிடுச்சு அப்போ அந்த மாதிரி கோலம் அப்படிங்கிறத தேப் தேப் அந்த தோ பரமசிவம் எப்படி பேசுறாரு அப்படின்னு சொன்னா கோலங்கள் அப்படின்னா தொடக்க காலத்துல கடவுள்கள் மேல இருந்து கீழே இறங்கி வந்தா சா நாங்களும் அனுப்ப மாட்டாங்க நீங்க பேய்களுக்கு கூட கால்கள் இருக்காதுன்னு சொல்லுவான் ஆமை கால் பதிக்கிற இடங்கள் வந்து கொஞ்சம் தூய்மையா இருக்கணுங்கிறக்காக சுத்தமா ஒரு ஒரு புது புதிய ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு தான் அது வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு அது மாதிரி அது மாதிரி போட்டுட்டா அவங்க வந்து அதுல வந்து உறைந்து நிற்பாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது தான் ஆனா பின்னால அதை வந்து பெண்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன அடுத்தது ஒன்னும் சொல்றாரு சிறுவிட்டு பொங்கலோட அதை இணைத்து பேசுவார் சிறுவிட்டு பொங்கல்ல வந்து பொங்கலுக்கு முன்னால திருமணமாகாத கன்னி பெண்கள் வந்து முப்பது நாள் மார்கழி மாசம் கோலம் போட்டு அந்த சாணத்தை வச்சு பல்வேறு மலர்களை அதுல வைப்பாங்க அப்ப அந்த மலர்களை வைக்கக்கூடியதுதான் அவர் வந்து அதை வேற ஒரு மாதிரி கூட இன்டர்பிரட் பண்றாரு மலர்களை வச்சு மலர்கள் வைத்தல் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்துக்காக சாணம் வைக்கப்படுது அப்ப சாணம் அப்படிங்கிறது வந்து விநாயகருடைய இணைச்சு மறுபடியும் கோலத்துக்கு கோலத்து மேலதான் சாணம் வச்சு வைக்கணும்னு வச்சு அப்படியே வந்து அது பின்னால வந்து அந்த சாணத்தை எடுத்து அவங்க வந்து பொங்கல் வைப்பதற்கு முன்னால ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால சிறுவீட்டு பொங்கல்னு பெண்கள் எல்லாம் சின்ன வீடு மாதிரி கட்டி அந்த சாண உருண்டைய வச்சு பொங்கல் வைப்போம் திருமணம் நல்ல திருமணம் நடக்கணும் இல்ல குழந்தை வேணும் அப்படின்னா பெண் எப்பவுமே வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும் அடுத்தவங்களுக்காக தான் அத்தனை சடங்குகளும் செய்யப்படும் ஆண்கள் சடங்கே செய்ய மாட்டாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான அந்த கோலம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையில மார்கழி நீராட்டல் அதோட வந்து பேசுறாரு அடுத்தாப்ல இஸ்லாமியர்களையும் கொண்டு அவர் எப்பவுமே இணைப்பாரு துளுக்கநாச்சியர் பத்தின ஒரு சில கதைகளையும் அவர் பதிவு பண்றாரு அது அது இதுல நான் என்ன சொல்றேன்னா இஸ்லாமியத்தை இணைக்க வரும்போது கூட பெண்கள் சார்ந்த விஷயத்த அவர் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள பதிவு பண்றாரு ஒண்ணு வந்து அந்த துளுக்கநாச்சியார் வந்து ஒரு கதையை சொல்றாங்க திருவரங்கத்துல வந்து ஒரு துளுக்க பெண்மணியானவர் வந்து அவரோட தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லிட்டு அவ அதனால வந்து ஒரு வகையான சடங்குகள் இருக்கிறதையும் பதிவு பண்றாரு அடுத்தவங்க இப்படி சொல்லிட்டு பக்ரி பக்ரி சாக்கல் அப்படின்னு ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க உண்டு அவங்க அந்த பிச்சை பேர வருவாங்க பக்ரி சாக்கல் அப்ப வந்து எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு தம்ம பிள்ளையை கொடுப்போம் அவங்க வந்து அந்த மயில் இறகால அந்த குழந்தைய தொட்டு அதுல உள்ள பாதங்களோ இல்ல அந்த வியாதியோ போகாததுக்காக சடங்கு செய்வாங்க ஆனா அந்த பக்ரி சாக்களுக்கு செய்யக்கூடிய சடங்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு வகையான பக்ரி சாக்கல் குருமத்தங்காய் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மாலை அணிவாங்களாம் இது வந்து பெரும்பாலும் இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாமிய பெண்கள் பணியக்கூடிய ஒரு மாலைய இவங்க அணிதல் அப்படிங்கிறத வந்து நாயக நாயகி பாவம் ஆண்டால இருக்கக்கூடிய நாயக நாய் பாவம் நம்ம மாணிக்க வசன அவங்க எல்லாம் செய்யக்கூடிய அந்த நாயக நாய் பாவம் மாதிரி தன்னை பெண்ணாக சிந்தித்தல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில இந்த பக்ரி சாக்கள் தன் பெண்களாக மாற்றப்பட்ட பின்னால்தான் அந்த ஆற்றலே பெறாங்களாம் பேயோட்டுதலோ இல்ல குழந்தைகளுடைய குழந்தை சுகப்படுத்துதல் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் வருவதற்காக தான் அவங்க வந்து பக்ரி சாக்கள் குருமத்தங்காயை வந்து அணிந்து கொண்டு என்ன செய்யறாங்களாம் அந்த மாதிரி அந்த சடங்கு செய்யறாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து பெண்ணுக்கான ஒரு உரிமையாகத்தான் வந்து அவரு பேசுறாரு பெண்ணுக்கான ஒரு உரிமை அப்படிங்கறத வந்து பேசுறாரு அடுத்தவரை இப்போ நீங்க வந்து தெய்வம் என்பதோர் அப்படிங்கறதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நாங்க ஆனா முடிச்ச டைம் எல்லாருக்கும் வழிபாடு அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பேசியிருக்காரு பழைய நூறு நீலி கதை உலகமாள் வள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய் தெய்வங்களுடைய உருவ அமைப்புல பெரிய பொட்டு வச்சு ஆக்ரோஷமாக
தேனிலிருந்து ஏதாவது ஒரு அரை நேரத்துக்கு ஒன்று குடித்து கொண்டே சிகரெட்டை புகைத்து கொண்டே பேசுவார் இந்த சிகரெட்டை புகைத்து கொண்டே பேசுவதிலே ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கும் இந்த பேச்சை முடிச்சுட்டு ஒரு இழுப்பு இழுப்பார் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து அவர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் தொற்றி கொள்ளும் அது ஒரு அது ஒரு பாணி அது பேச்சினுடைய ஒரு பாணி ரொம்ப சுவாரஸ்யமான பாணி அது நான் மிகவும் இரண்டு போன இரண்டு விஷயங்களில் வந்து ஒன்று அவருடைய இது எந்த ஒருடைய காலகட்டத்திலே தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே ஆசிவ சுப்பிரமணியர்கள் தச்சு கழித்தல் என்ற கட்டுரை படித்து மிக மிரண்டு போனேன் நான் இப்படி இல்லாமல் கற்று எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய புரட்சியாக இருந்தது இப்படிப்பட்ட கற்றுரையை நம்ம எந்த காலத்தில் எழுத போகிறோம் எழுத முடியுமா நம்மளால் அப்படின்லாம் ஒரு புரட்சியாக இருந்தது அதே போல் தோப்பா அவர்கள் தமிழ் பல புதிய பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு பயிலரங்கில் வைர சமயம் பற்றி ஆற்றிய சொற்பொழிவு என்பது மிக மிரட்சியான சொற்பொழிவு நான் இது வரைக்கும் ஜென்மத்தில் கேட்டதே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சொற்பொழிவு கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரம் அந்த சொற்பொழிவு அவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழ் பேராசிரியர் இருப்பாரா வைரவ சமயத்தோட தத்துவத்தை பற்றி பேசுவதற்கு இப்படியாக நாட்கள் கடந்து சென்றன அவரை பற்றி புரிதலில் மிக முக்கியமான புரிதல் என்பது மு ராமசாமி அண்ணாச்சியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் நிஜநாள் அது இயக்கம் அவர் வந்து கலகக்கார தோழர் பெரியார்னு ஒரு நாடகம் போட்டார் இந்த கலகக்கார தோழர் பெரியார் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா கலகம்ங்கிறது மார்க்சியத்தையும் தோழர் என்பதை மார்க்சியத்தையும் பெரியார் பெரியார் இயத்தையும் சேர்த்து ஆக மார்க்சியம் பெரியாரையும் தமிழ் தேசியம் மூன்றும் சார்ந்த ஒரு தத்துவத்தை அந்த நாடகத்தில் முன்வைத்திருப்பார் அந்த நாடகத்தினுடைய ஒரு இயக்கவாதியாக அல்லது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு மனிதராக வாழ்ந்தவர் தான் தோப்பா என்று கூற முடியும் நம்முடைய பேராசிரியர் அவர்கள் வந்து நவ பெரியாரியம் என்று கூறியது போல அவரை வந்து நவ தமிழ் தேசியவாதி என்று கூட கூறலாம் தமிழ் தேசியத்தினுடைய இன்னொரு நீட்சி என்பதாக கூட நாம் கூற முடியும் நண்பர்களே ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி இரண்டு செய்திகளை சொல்லி நம்ம முடிக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் மிக அன்பு புரியவர் ஆனால் போர் கூட மிக்கவர் அதிகாரத்திற்கு எந்த வகையிலும் அவர் வந்து அடிப அடிபைய இயலாதவர் அதனாலேயே அவருக்கு வர வேண்டிய பல வாய்ப்புகள் தட்டி போயிட்டு என்று கூட கூறலாம் உங்களுக்கு பல்லைக்கழகங்களில் பாடத்திட்ட குழுவில் இடம்பெறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சாபக்கேடு ஒருத்தருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கலான்னாக்கா ஒரு பாடத்திட்ட குழுன்ற உறுப்பினராக்கலாம் என்ன அப்படி ஒரு சமயத்தில் உறுப்பினராக்கினாங்க மனநோய் சுந்தரார் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கு பாடநூல்களை தேர்ந்தெடுக்கின்ற கமிட்டியில் நான் ஒரு உறுப்பினர் அவர் வந்து அதுக்கு தலைவர் அவர் ஒரு பத்து பேர் கொண்ட உறுப்பினர் அவர் இதுக்கான கடிதம் வந்து அந்த கூட்டம் கூட்டத்துக்கான அந்த மூன்று மாத இடைவெளியில் ஒரு நாள் கூட நான் நிம்மதியாக தூங்கினது இல்லை அது ஏன்னா அவ்வளோ நூல்களினுடைய வருகை அந்த நூல்களுக்கான பரிந்துரைகள் பெரிய பெரிய இடத்துல வந்து தான் பரிந்துரைகள் இடம்பெறுவது குப்பையான நூல்கள் எல்லாமே குப்பையான நூல்கள் பரிந்துரைகள் வந்து அவ்வளோ பெரிய பரிந்துரை அவர் தலைவர் கூட்டத்தை இன்றைக்கி காலையில் வந்து நான் திருநெல்வேலி போகிறேன் எங்களுடைய பேராசிரியர் தான் அப்போ துணைவேந்தர் அவருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு அவருடைய காரில் போய் பல்கலைக்கழகத்தில் இறங்கிட்டேன் தோப்பை அழைச்சிட்டு மாற்றி போகிறதுக்கு வந்து என்னை பார்த்துருப்பாங்கன்னு என் பேராசிரியர் சொல்கிறார் இங்கேருந்து போகிறோன்னே என்ன அப்படித்தவங்களாம் படிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னா அவர் ரொம்ப சூப்பராக கிண்டலாக பேசக்கூடியவர் தோடமையோட பேசக்கூடியவர் அப்படி ஆட்சிக்கு போகிறார் அவர் போகிறதுக்குள்ள நீங்கள் படித்த நூலில் எது நல்ல நூல் அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் ஒரு நூலை சொல்கிறேன் சரியாக சொன்னீங்கல்ல நல்லா தான் படிச்சுட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா அவங்க பேராசிரியர் வந்து பரிந்துரைக்காக கூப்பிட்றாரா எந்த ஏதோ ஒரு வகையில் எங்கள் பேராசிரியருக்கும் அவருக்குமான ஒரு ஒரு நெருக்கல் இருந்து கொண்டே இருந்தது கடைசி வரைக்கும் இருந்து கொண்டது தீரவே இல்லை அவர் அறக்காப்பா அரவணம் சாருக்கும் தோப்பரம் சுகத்துக்கும் ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழ் தேசிய சந்திரவாதிகள் தான் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நூலிடையான ஒரு முரண்பாடு இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏன்னா ஏதாவது நூலை பரிந்துரைக்க பரிந்துரை செய்யறதுக்காக கூப்பிட்றாரா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஒன்றுமே சொல்ல போயிடணும் உள்ளே போனோம் ஏன்னா நூல்கள்லாம் படிச்சுட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டார் படிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம் எந்த பரிந்துரையும் எடுக்காதீங்க மிக சரியான தகுதியான நூலை மட்டும் தேர்ந்தெடுங்க அப்படி தேர்ந்தெடுத்துட்டிங்கனாக்கா பின்னாடி வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் நான் வந்து சால்வ் பண்ணிப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவருக்கும் மிக மகிழ்ச்சி எங்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி 
ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் வந்து நாங்கள் பட்ட பாடு இருக்க பின்னாடி வந்து நான் சொன்னவங்கள்கிட்ட இன்னும் ஜென்மத்துக்கும் பாடத்துக்கும் உள்ள உறுப்பினர் இருக்கக்கூடாது உடனே மறுத்தார் உடனே அப்படி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் சரியான உறுப்பினர் அப்படின்னா நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முழுமையாக போயிடும் அப்படிப்பட்ட முடிவுக்கு நீங்கள் வரவே கூடாது கடைசி வரைக்கும் போராடணும் அப்படின்னா அந்த போராட்ட குணமும் அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியாத பணியும் அவருடைய கடைசி வரைக்கும் அவருடைய பண்பாக இருந்தால் அதனால் பல வாய்ப்புகளை இழந்தார் என்று தான் கூற வேண்டும் பேராசிரியர் நண்பர் அவர்கள் கூறியது போல தோப்பாவிற்கு பிந்தைய காலம் என்பது வந்து அவருடைய கருத்தியலை ஒரு போராட்ட கருவியாக ஆக்க வேண்டிய தேவை இப்பொழுது இருக்கிறது ஏன்னா ஜெகன்மோகன்கள்லாம் இப்பொழுதே தொடங்கிவிட்டார்கள் எப்போ வந்து அந்த நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு தமிழ் இனம் தமிழ் மொழி தமிழ் சமயம் எல்லாவற்றையும் வைதிகம் என்ற ஒரு கவசம் வந்து மிக இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டிருக்கிறது அவற்றையெல்லாம் தகத்து இருந்தவர் தோப்பாவர் இப்போ தோப்பா மறைவுக்கு பிறகு இளைஞர்கள் மத்தியில் தோப்பாவுடைய கருத்தியல் அப்படிங்கிறது மிக வேகமாக சென்று சேரக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவர்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஜெயமோகனுடைய வாதம் அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் உள்ள அந்த உலகம் முழுவதும் பேசுகிறது ஜெயமோகன் சொன்னாங்க அப்ப நம்முடைய இது நம்முடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னாக்கா தோப்பாவனுடைய கருத்தியல் வந்து இளைஞர்கள் மத்தியிலே கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது இதற்கான ஒரு பயிர்கள் வந்து நீங்க கலைநிலைக்கு பெருமன்றம் அப்படிங்கிறது செய்யணும் தோப்பா மட்டும் இல்லை தோப்பாவை போன்ற தமிழ் தேசியத்தினுடைய அடிப்படைகளை எடுத்துக் கொள்கின்ற அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களை ஒரு போராட்ட கருவியாக மாற்றி இளைஞர்களை கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கடமை வந்து நமக்கு இருக்கிறது தோப்பாவிற்கு பின்னால் செய்ய வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய கடமையாக இவற்றை நீங்கள் கொள்ள வேண்டும் இவற்றுக்கான செயல் வடிவங்களை நீங்கள் கூட நீங்கள் திட்டமிடுங்கள் இதற்கு பின்புலமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று நான் அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக தோப்பாவினுடைய பாணியிலேயே அறிய வேண்டிய தமிழகம் என்ற ஒரு பொருளில் பராசிரியர் எங்களுடைய பராசிரியர் பக்தாச்சல பாரதி அவர்கள் எழுத்துப்படியை போய் தொடங்கிவிட்டார் அறிய வேண்டிய தமிழகம் நூறு பண்பாட்டு பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட பண்பாட்டு பொருள்களை முடித்துவிட்டார் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இறப்பு சடங்குகளில் ஒற்றை பொறுமையான விஷயங்கள் தான் இடம்பெறும் மங்கள திருமணம் போன்ற சடங்குகளில் இரட்டை பொறுமையான பந்தகால் வந்து இரட்டை பொறுமையில் இருக்கணும் விளக்கு ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கணும் பானை ரெண்டாக இருக்கணும் ஆனால் துக்க காரியங்களுக்கு வந்து அதை ஒற்றைப்படையில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பண்பாட்டு பொருள் இதுபோல் நூறு பண்பாட்டு பொருள்களை அவர் எடுத்து ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட பண்பாட்டு பொருள் எழுதிவிட்டார் இவற்றை பற்றி பேசிக்கொண்டதுக்கு இப்போ நாங்கள் அன்னைக்கு சொன்னோம் இந்த நூலுக்கான பேர் என்ன தெரியுமா அறிய வேண்டிய தமிழகம் தோப்பாவிற்கு பிந்திய விசாரணைகள் என்பதாக நான் முடிவு செய்துவிட்டேன் மிக விரைவில் வரும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னாக்கா ஒன்று போர் கருவியாக மாற்றுவது என்பது ஒரு ஒன்று இரண்டாவது அவருடைய கருத்தையிலே மேலும் மேலும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய ஆராய்ச்சி கடமையும் வந்து ஆராய்ச்சியாளருக்கு இருக்கிறது இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா தமிழ் தேசியத்திற்கான ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு கருவி தான் அது நம்ம தடுக்கிறோம் நம்ம யாருக்கும் போய் சண்டை போடணும் கொள்ள நம்முடைய இனத்தை பற்றியும் மொழியை பற்றியும் பண்பாட்டை பற்றியும் காப்பதற்கான ஒரு கேடயமாக தான் நம்ம வந்து இதை இதை பயன்படுத்துகிறோம் அவர் காலத்தில் வந்து அழகர் கோயிலை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணாருனாக்கா அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டான் இந்த அழகர் கோயிலை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிங்களே நீங்கள் எப்படி உங்களால் பண்ண முடிஞ்சுது எந்த இடையூறு இல்லாமல் அவங்களால் பண்ண முடிஞ்சுதான்னு கேட்டதுக்கு ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுக்கிட்டார் கடைசி வரைக்கும் அவர் பதிலே சொல்லலை அழகர் கோயில் பற்றியே பற்றி ஆராய்ச்சி கோயில் இன்னும் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டிய கோயில் ஏராளமான கோயில் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இப்போ மணப்பாறையில் வந்து மகாமண்டி அப்படிங்கிற ஒரு வைணவ கோயில் இருக்கு அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கருப்பண்ண சாமி தான் அங்கே தெய்வாங்க ஒரு பக்கத்தில் வந்து வைதிக பூஜை நடந்துட்டு இன்னொரு பக்கம் பழகிட்டு பிரியாணி கட்டி மக்கள்லாம் சாரி சாரியாக வண்டியில் கட்டிகிட்டு வந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த சமீபத்தில் போயிட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு இது என்ன பெருமாள் கோயிலா அல்லது கருப்பட்ட சாமி கோயிலா அப்படின்னு புரியல உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான கோயில் இருக்குது இப்படியாக நமக்கான பண்பாட்டை கோயில்களை சமயத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது இதற்கெல்லாம் தோ பரமசிம் அவர்களுடைய ஆய்வுகள் வந்து மிகப்பெரிய கருவியாக நமக்கு பயன்படும் என்று கூறி இவற்றை அவருக்கு பிந்திய காலத்து செயல் திட்டங்களாக நம்ம ஒதுக்கு செய்ய வேண்டும் இவற்றுக்கு கலைநிலைக்கு பெருமன்றம் போன்றவையும் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கழகம் போன்றவையும் துணை நிற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகள் நன்றி வணக்கம் நான் தொடக்கத்திலே நோக்க உரையில குறிப்பிட்ட கருத்தை தான் ஐயா முன்மொழிந்திருக்கிறேன் நான் மீண்டும் அதை நினைவூட்டுகிறேன் என்னன்னா தோப்பாவுடைய இறுதி காலத்தில் அழைத்த ஒரு பேட்டியில் 
தமிழ்நாட்டில் இருக்க சாதிய சக்திகள் வளர்ந்து வருகின்றன அந்த சாதிய சக்திகளை மதவாத சக்திகள் ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இவற்றை எதிர்கொள்வதற்கு பெரியாரையத்தையும் மார்க்சியத்தையும் அம்பேத்கரையத்தையும் இணைத்து முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று தோப்பா வழிகாட்டியிருக்கிறார் அந்த வழிகாட்டுதலில் கலை இலக்கிய பெருமன்றம் தோப்பாவுடைய சிந்தனைகள் தோப்பாவுடைய படைப்புகளை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லும் என்ற கருத்தை நோக்கமுறையாக நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதே இன்றைக்கு நம்முடைய பேராசிரியர் அவர்களும் வழிமொழிந்திருக்கிறார் அந்த கடமையை நிச்சயமாக கலை இலக்கிய பெருமன் சார்பில் முன்னெடுப்போம் என்ற உறுதியை மட்டும் நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய செல்வராசு ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து புதுச்சேரி மாநில கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் துணைத் தலைவரும் ராஜீவ்காந்தி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பேராசிரியருமான முனைவர் பா விவேகானந்ததாசன் ஐயா அவர்கள் தோப்பாவின் பண்பாட்டு பரங்கள் குறித்து உரையாற்றுவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்ல மதிய நேரம் ஒரு மணி பசி ஆரம்பிச்சிருச்சு தோப்பானா தோப்பா அறநிலைக்கு எல்லாரும் வந்த பிறகு பொதுவாக டெஸ்ட் விளையாட்டுகளில் விளையாடுகின்ற மாதிரி நீண்ட நேரம் பேசுகின்ற என்ன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அதுவும் பத்துக்கு பத்து இப்போ பத்து நிமிஷத்தில் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நடராஜர்களுக்கு எப்போதாவது தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் மிக சுருக்கமாக நான் என்னுடைய உழைப்பு போகிறேன் தோப்பாவின் பண்பாட்டு பலன்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பு எனக்கு நான் எடுத்து பேசுகிறேன் அது ஏன் இந்த தலைப்பு பரன் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அவர் வெளியிட்டிருந்தார் சந்தியா பதிப்பு மொழியா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வெளிவந்தது இது வரைக்கும் அவர் நிறையா சின்ன சின்ன கட்டுரைகள் எழுதினதை தொகுத்து அவரே போட்டிருப்பார் ஆனால் இதில் உள்ள கட்டுரைகள் அவருடைய நினைவுலேருந்து தப்பி இருந்த கட்டுரைகள் அவருடைய நண்பர் சித்தானை என்பவர் எடுத்து கொடுத்து தொகுத்ததுனால் அவர் பரனிலிருந்து எடுத்ததுனால இது பரன் அப்படின்னு பேர் வச்சுருந்தாங்க பொதுவாக தமிழர்கள் கூட அவங்க பண்பாட்டை தூக்கி காலத்தின் பரனில் கொடுத்துட்டாங்க அது காலரின் கரணு பரனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நாம் அதை வெளிப்பொரு கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு நாம் புத்துயிர்ப்பு அளிக்க வேண்டும் பொதுவாக அவர் எந்த நூலுக்கும் அடிக்குறிப்பு கொடுக்கறதில்ல இதை சொல்லும்போது எனக்கு மறைந்த அறிவியல் அறிஞர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் அவர் எழுதிய ஒரு குறிப்பு தான் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அவர் காலம் ஒரு சுருக்கமான வரலாறு என்ற நூலில் ஒரு முன்னுரையில் குறி குறிப்பிடுவார் நான் எந்த அளவுக்கு ஃபார்முலாவை கொடுக்குறேனோ அந்த அளவுக்கு பெருவாரியான வாசகர்களை நான் இழக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா சாதாரண மக்களுக்காக எழுதப்பட்ட குறிப்புகள் அவை அவர் அவர் மூலமாக நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் இந்த பதிப்பு கலாச்சாரம் உருவான போது அது சமயங்கள் அடிப்படையில் தான் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு இந்த தமிழ்நாட்டு வருகை புரிந்த மிஷினரிகள் அவங்களுடைய கொள்கையை பரப்புறதுக்காக சிறு சிறு தொண்டு அறிக்கைகளை அளித்து அதை மக்கள் மத்தியில் சேர்த்தாங்க அதுக்கு எதிராக ஆறுமுகம் நாவலர் போன்றவர்கள் அவங்களும் சின்ன சின்ன தொண்டு அறிக்கைகள் கொண்டு கொடுத்தாங்க அது கிட்டத்தட்ட கேள்வி பதில் அடிப்படையில் இருந்துச்சுன்னா மக்களுக்கு எளிமையாக போய் சேரும் இப்போ கூட நம்ம முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்கும்போது அதில் எஃப்ஏ குழு சொல்கிறோம் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்பிக் கொஸ்டின்ட்டு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேள்வி பதில்களில் அவர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த நூலில் ஒரு மூன்று கட்டுரை மாதிரி இதை எழுதியிருக்காரு குறிப்பாக டங்கல் என்னும் நயவஞ்சகம் போன்ற கட்டுரைகள்லாம் இதில் முக்கியமானது ஆனால் நான் ரெண்டு நூல்களை பற்றிய அவருடைய விமர்சனத்தை பற்றி நான் மட்டும் சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறோம் பொதுவாக ஒரு நூல்கள் வாசிப்பதை விட அந்த நூல்களை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு சில அகராதிகள் இருக்கும் ஜான்சனுடைய டேபிளில் கூட ஒரு அகராதி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக தற்கால தமிழ் அகராதி கிரியா பதிப்பகத்தின் வாயிலாக வெளிவந்த போது அது தமிழ் இலக்கியவாதிகளிடம் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு படித்தவங்க பாராட்டினாங்க அந்த பாராட்டை கேட்டு நம்மளும் படிச்சுட்டு பாராட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு துடிப்பு இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஜனவரி மாதம் அது வெளிவந்துச்சுன்னா அது வந்து மிக குறைந்த நாட்கள்லேயே ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் தினமணி நாளிதழில் அது பற்றிய ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் என்னென்னா இது போல் ஒரு சிறந்த அகராதியே இது வரைக்கும் இல்லைன்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி வீரமாமுனிவர்லேருந்து நிறைய பேர் அகராதிகள் கதிரவியல் பிள்ளையிலேருந்து எத்தனையோ அகராதிகள் இருக்குது ஆனால் இந்த அகராதி போல் ஒரு சிக சிறந்த அகராதி இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு அருமையான ஒரு கற்றை எழுதியிருந்தார் இந்த நோக்கத்தில் எல்லாருமே அந்த அகராதியை வாங்கினாங்க நான் உட்பட அந்த அகராதியை வாங்கியிருந்தோம் ஆனால் அந்த அகராதியில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் எல்லாம் 
மேட்டுக்குடி மக்களுக்கான சொற்கள் எடுத்து தேர்ந்து எடுத்தது எழுதியிருக்கின்றார்கள் நகர்ப்புறத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்காக இந்த அகராதி தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இதில் அமெரிக்க நிறுவனமாக ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் இதுக்கு நிதியுதவி வழங்கியிருக்காங்க மத்திய அரசு இதுக்கு மானிய தொகை கொடுத்துருக்கு இவ்வளோ பெரிய பெருமை வாய்ந்த அகராதியில் அவர் என்ன குறைபாடு கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்கக்கூடியது விளக்கமாறு அந்த விளக்கமாறுங்கிற சொல்லுக்கு அதில் இடம் இல்லை அது ஒவ்வொரு தென்னிந்திய பகுதிகள்லேயும் அதை பற்றி ஒவ்வொரு ஈர்க்கு மாறுன்னு சொல்லுவாங்க பெருக்கு மாறுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெருக்குதல் இந்த இதை போல விளக்கு மாறு விளக்குதல் இந்த இதுக்கெல்லாம் அந்த பேர் இருந்துச்சு ஆனால் அதில் துடக்கங்கிறதுக்கு பேர் இருக்கு இந்த துடக்கங்கிறத வேலையை நம்ம சொல்லுங்கிறத அந்த விளக்க மாறு செய்யறதில்லை துடைக்கிற பணியை செய்யறதில்லை விளக்க மாற்றம் எடுத்து தொடர்ந்து சொல்ல மாட்டாங்க துணியை எடுத்து தொடர்ந்து சொல்லுவாங்க இந்த துடைப்பங்கிற வார்த்தை யார் பேசுகின்ற வார்த்தை இது சமுதாயத்தில் உயர்மட்ட குடியினர் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை இதில் எடுத்து கையாண்டிருக்காங்க குறிப்பாக இது அரசுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் ஒரு கட்டுப்பட்ட ஒரு புத்தகமாக வெளிவந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக அவர் சொன்னார் அவைத்தலைவர் இப்போ இங்கே நடக்குது ஒரு கூட்டம் என்னுடைய அவைத்தலைவர் யார் அப்படின்னா இந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவர் அவைத்தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதில் கொடுத்துருக்கிறது சட்டமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவைத்தலைவரை பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அர்ஜன் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் தலித்துங்கிற வார்த்தை கிடையாது ஒதுக்கீடுங்கிற வார்த்தை இருக்கும் இடஒதுக்கீடுங்கிற வார்த்தை கிடையாது இப்படி இதில் நிறைய வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இதை எடுத்துகிட்டு அவர் சொல்கிறார் இந்த ஒரு சில வார்த்தைகளை பாருங்க அதில் என்ன குறிப்பிட்டாங்கன்னா அன்றாடம் தமிழ் மக்கள் பெருவாரியான தமிழ் மக்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை இதில் எடுத்து தேர்ந்தெடுத்து எழுதிருக்காங்கன்ட்டு இதில் புராணிகம்னு வார்த்தை இருக்கும் மகானுபவான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அரசர் புரசல் மக்கள் பேசுவாங்க பேச்சு வழக்கில் அந்த வார்த்தை இருக்காது சாங்கோ பாங்கம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை திராபைன்னு ஒரு வார்த்தை மகிமை இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் இதில் இடம்பெற்று இருக்கு ஆனால் நீங்கள் அடிப்படையில் நீங்கள் தேடினீங்கன்னா தலப்பாகை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம இது வந்து தோப்பாவை படித்த பிறகு நீங்கள் பார்க்கின்ற உலகமே வேற மாதிரியான உலகமாக இருக்கும் அதை படிச்சுட்டு இந்த டிக்ஷனரி படித்தா தலப்பாகைன்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் மாதிரியோ அல்லது சர்சிக ராமன் மாதிரியோ ஒருத்தர் தலப்பாகை கட்டிட்டு நடுவில் ஒரு ராமன் போட்டவனுடைய ஃபோட்டோ அதில் இருக்கும் முண்டாசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முண்டாசு தலையில் கட்டுற ஒரு துணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன விளக்கத்தோடு இருந்தோம் இது தலப்பாகைங்கிறது ஒரு கௌரவத்தினுடைய ஒரு மேட்டுக்குடி பக்கத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்கும் சும்மாடு அல்லது வந்து முண்டாசு அப்படிங்கிறது ஒரு உழைப்பாளி மக்களுடைய அடையாளம் இந்த சும்மாடு கட்டிட்டு தான் அந்த சித்தாலெல்லாம் வேலைக்கு போவாங்க தலையில் கணம் தெரியாமல் இருக்கிறதாக வெயிலில் வெப்பம் தெரியாமல் இருக்கிறதாக முண்டாசு கட்டுவாங்க இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் அதில் புறக்கணிக்கப்பட்டு பல வார்த்தைகள் எல்லாமே சராசரி மக்களால் பேசப்படாத வார்த்தைகளை அதில் கொண்டு போய் சேர்த்துருப்பாங்க சின்னதாக ஒரு வார்த்தை கிட்டத்தட்ட குமரி மாவட்டத்துலேயும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துலேயும் பழக்கத்தில் வந்து அக்காணி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பற்றி சொல்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சம் பேர் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கூழ் பதநீர் இந்த கூழ் பதநீர் அப்படிங்கிற வார்த்தையே இந்த கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழக்கிழந்து போச்சு காரணம் என்னென்னா அந்த பதநீர் உற்பத்தி குறைஞ்சி போனுச்சு காரணம் புதுசாக இங்கே கொண்டு வந்த டீ காஃபி போன்ற புதிய பண்பாட்டு சேர்க்கையினால் வந்துச்சு ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் அதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அது பண்பாட்டில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத பற்றி அவர் ரொம்ப தெளிவாக உணர்ந்து இருந்தார் அதனால் அவருடைய புத்தகங்கள் எல்லாம் நான் படித்தா புத்தகங்களை புத்தகமாக படிப்போம் அவர் வார்த்தைகளாக அந்த வார்த்தைகளுக்கு பின்னாடி உள்ள பண்பாடுகளாக படிக்க ஆரம்பித்தார் அதில் ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த வார்ப்ளர் அப்படிங்கிற ஒரு கருங்குருவியை பற்றி ஒருத்தர் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதை பற்றி ஒரு கற்றை ஒன்று ஒரு ஒரு முதன்மையான இதழில் வெளிவந்துச்சு அப்போ புலிகளை பாதுகாப்போம் அப்படின்னு ஒரு இயக்கமாக தொலைக்காட்சியில் அடிக்கடி அதை பற்றி விமர்சனம் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் இவர் அந்த கருங்குருவியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னே எல்லாம் புலியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க நீங்கள் கருங்குருவியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் என்னென்னா இந்த கருங்குருவிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட தோப்பில் அல்லது வனப்பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறு பூச்சிகளையும் புழுக்களையும் அது குளிச்சுட்டீங்க அது அப்படி பூச்சிகளையும் புழுக்களையும் குளிச்சு திங்காமல் விட்டுச்சுன்னா இந்த பூமிங்கிறது ஒரு மூன்று மீட்டர் உயரத்துக்கு இந்த ஒரு வருடத்துக்குள்ள வெறும் பூச்சிகளெல்லாம் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் அந்த பூச்சிகள் எல்லாம் நிறைஞ்சிச்சுன்னா இந்த மரங்கள் எல்லாம் அழிச்சிடும் இந்த
அதே போல நம் பண்பாட்டில் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் அது பண்பாட்டு மாற்றத்திற்கு எவ்வளோ பெரிய காரணமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் இதில் இந்த டிக்ஷனரியில் வார்த்தைகளை கையாளுகின்ற முறைகளை பற்றி நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த வார்த்தைகள் யாரிடமிருந்து வருது இப்போ சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொல்ல அறிவியல் இருந்து மீதும் தலித் அரசியல் அப்படின்னு ஒரு கற்பையில் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க எப்படி இந்த கேவலம்ங்கிற வார்த்தை ஈனம் அப்படிங்கிற வார்த்தை விகாரம் அப்படிங்கிற வார்த்தை இதெல்லாம் பௌத்த சமயத்தினரால் உயர்வாக கருதப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் அது எப்படி ஒரு இழிநிலைக்கு தள்ளப்பட்டுச்சு அதில் உள்ள அரசியல் என்ன அப்படின்ட்டு இந்த இந்த அகராதியை பற்றி சொல்லும்போது டாக்டர் ஜான்சன் எழுதின அகராதி உடனே நினைவுக்கு வரும் அதில் புகழ் பெற்ற ஒரு கொட்டேஷன் அதில் காட்டுவாங்க அதில் என்ன அப்படின்னா ஓட்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இந்த ஓட்ஸுங்கிறது நம்ம இப்போ ரொம்ப நெல் இந்த இதெல்லாம் அரிசி இதெல்லாம் மாற்றலாம் இந்த ஓட்ஸ் சாப்பிட்றத ஒரு காலத்தில் ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது கொஞ்சம் கைவிட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியுது அந்த ஓட்ஸ் பற்றி அவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலாந்தில் இது குதிரைகளுக்கும் ஸ்காட்லாந்தில் இது மனிதர்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு ஸ்காட்லாந்து மேலே அவருக்கு ஒரு வெறுப்புணர்வு இருந்துச்சு ஜான்சனுக்கு அதனால அந்த ஸ்காட்லாந்தில் மனிதர்களுக்கும் இங்கே குதிரைகளுக்கு அது ஆக்சுவலாக எனக்கு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இட் பேசிய மேஜர் ஃபுட் கிராப் ஃபார் பிக்ஸ் இன் இங்கிலாந்து அண்ட் மென் இன் ஸ்காட்லாந்து பன்றிகளுக்கு உணவு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் ஜான்சனோட டிக்ஷனரி படித்த பிறகு அது குதிரைகளுக்கான உணவு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இன்னொரு வார்த்தை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு பிறகு வேலைக்கு சேர்ந்தவங்கலாம் அவருக்கு பெரிய கொடுமையாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பென்ஷன் இல்லாது இப்போ அந்த பென்ஷனுங்கிற வார்த்தையை அவர் எடுத்து எழுதும்போது நாட்டில் தேச துரோகம் செய்தவர்களுக்காக கொடுக்கப்படும் ஒரு தொகை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு அவர் என்ன வைத்தர்ஸில் எழுதினாரு அவர் புத்தகம் புத்தகம் பைண்டிங் பண்ணுறார் தொழில் அவங்க அப்பாவுக்கு அதன் மூலமாக அவர் படித்து வளர்ந்தவர் அவர் அவருக்கு அந்த ஒரு உணர்வு இருந்துச்சு அதனால் இந்த ஒரு அகராதி தயாரிக்கும் போது அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அதில் இன்னொன்றும் குறிப்பிட்டிருப்பார் இதில் பெருவாரியான மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆங்கில சொற்களை இதில் இல்லைன்ட்டு நிறைய ஆங்கில சொற்களும் அதில் இருக்கும் அதில் முண்டா பணியன்னு போட்டு முண்டா பணியனுக்கு விளக்கம் போட்டிருக்கோம் ஜட்டின்னு போட்டு அந்த ஜட்டியை குழந்தைய சட்டை போடாமல் ஜட்டி போட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கம் இந்த முண்டா பணியன் போட்டு பக்கத்தில் வடாமே போட்டிருப்பாங்க இந்த கொசுவம் அப்படின்னு போட்டு பெண்கள் எப்படி இந்த புடவை மடித்து இந்த கொசுவம் வைக்கிறாங்களோ இந்த கொசுவத்தை பற்றி போட்டிருப்பாங்க முந்தானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடும்போது முந்தானை பற்றி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் புர்கான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்காது அப்போ இது யாருக்கான அகராதி அப்படிங்கிறதுல அவர் தெளிவாக இருந்தார் நம்மையும் அதை சிந்திக்க வச்சார் இதுக்கு மாற்றாக அவர் என்ன சொல்கிறார் நிகண்டுகளை பற்றி சொல்கிறார் நிகண்டுகளுக்கு மீது எனக்கு ஒரு பெரிய வெறுப்புணர்வு இருந்துச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னா அதிகமான வடமொழி சொற்களை இந்த நிகண்டுகள் குறிப்பிட்டிருந்துச்சு குறிப்பாக தமிழ் மரபுக்கு மாற்றான வடமொழி சொல்லாளர்களை கருத்தாளர்களை கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சு தமிழ் மரபில் நம்ம ஏழு வல்லல்கள் பற்றி சொல்லுவோம் ஆனால் இதில் முதலேழு வல்லல்கள் இடையேழு வல்லல்கள் கடையேழு வல்லல்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரா சீனிவாசன் அவர்கள் இந்த புதிய பணங்களில் இதை பற்றி ஒரு கட்டுரை கூட எழுதியிருக்கார் அதில் முதலேழு வல்லல்கள் எல்லாமே வடநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டு வல்லவர்கள்லாம் கடையேழு வல்லல்கள் இந்த வல்லல்களுக்கு கால வரிசைப்படி அவங்க விளக்கம் கொடுக்கல யாரெல்லாம் கேட்காமலே கொடுக்குறாங்களோ அவங்கெல்லாம் முதலேழு வல்லல்கள் யார் கேட்ட பிறகு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களாம் இடையேழு வல்லல்கள் யார் தன்னை புகழ்ந்து பாட்ட பிறகு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களாம் கடையேழு வல்லல்கள் அப்படின்ட்டு அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி எதுவும் அதில் நடக்கல நம்ம வல்லல்களை பற்றி குறைவாக மதிப்பிட்டுருக்காங்கன்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் இந்த நிகண்டுகள் மேலே இருந்துச்சு ஆனால் அவர் எடுத்துக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா இந்த நிகண்டுகள் சமய சார்பு இல்லாதவை அப்படிங்கிறத ஒரு குறிக்கோளாக இருக்குது ஒரு நோக்கமாக எடுத்துகிட்டு அதில் சொல்கிறாங்க அதில் தெய்வ பெயர் தொகுதிகள் அப்படிங்கிறதுல சிவனை பற்றிய செய்திகள் இருக்கும் அவருக்கு வேறு என்னென்ன பெயர்கள் சொல்கிற அப்படின்னு இருக்கும் விஷ்ணுவை பற்றிய செய்திகள் இருக்கும் அதே போல் அருக தேவனை குறிக்கின்ற நாற்பத்தி மூன்று சொற்களை அதில் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து சாதாரண மக்கள் வெகுஜன மக்களுக்கான பண்பாட்டிலிருந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிலையிலிருந்து எடுத்தது மேலோர் பண்பாட்டுக்கான ஒரு புத்தகம் கிடையாது இந்த நிகண்டு அதில் ஒன்றொரு விஷயமா சொல்லிட்டு வரும்போது சாதாரண உப்பு உப்பரை பற்றி அதில் செய்தி இருக்கும் தோல் விளைஞர்கள் பற்றி செய்தி இருக்கும் கல் விளைஞர்கள் பற்றி அதில் செய்தி இருக்கு இப்படி சாதாரண மக்களினுடைய வாழ்வியலை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக அதில் இருக்கு சின்னதாக நம்ம கல்லூரி கல்லூரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது வந்து கல்வியில் ஊறி கல்லூரி ஆகும் அப்படின்னு
அவங்க ரெண்டு பேரும் தொகுத்து எழுதுனா தமிழ் சிறுகதை வரலாறு வளர்ச்சிங்களா எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவருடைய சமகாலத்தில் இருக்க மாலன் பாலகுமார்லாம் இருக்கும் பூமணியினுடைய பேர் இருக்காது அந்த காலத்தில் வந்து அமிர்தசுரபி முதலிய பத்திரிகைகள்லாம் அதில் இருக்கும் தாமர இதழ் அதில் இருக்காது இதுக்கான காரணம் என்ன அவர் நமக்கு விதைச்சிட்டு போயிருந்தார் ஒரு கோழி எப்படி சேர்த்து தன்னோட கோழி கொஞ்சங்களுக்கு காட்டும் நீ அதை பார்த்து பொறுக்கணும் அது அந்த தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒன்று வரும் அப்படி சேர்க்கும் போது வைரங்களும் மணியும் நவமணிகளும் அதில் அந்த மாதிரி காட்டுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதை நம்ம சரியாக பயன்படுத்தி தோப்பாளனுடைய பாதையில் அவர் கொடுப்ப ஒரு வழிகாட்டிய முறையில் பண்பாட்டு அரசியலை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து பேராசிரியர் திருமா அன்பு செல்வன் அவர்கள் புதுச்சேரி மாநில கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் செயலாளர் ஆவார் ராஜீவ்காந்தி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் பேராசிரியரான ஐயாவை தோப்பாவின் பண்பாட்டு அசைவுகள் எனும் தலைப்பில் உரையாற்றும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருமதிப்பிற்குரிய மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர்கள் மற்றும் தோழர்கள் இயக்குனர் உள்ளிட்ட இந்த அவையை வணங்கி பண்பாட்டு நெருக்கடி காலகட்டத்திலே இருக்கின்ற நாம் இன்றைக்கு கால நெருக்கடியிலே பண்பாட்டு நெருக்கடியை பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இன்று வந்திருக்கும் தோப்பாவினுடைய ஆய்வுகள் தோப்பா செய்திருக்கின்ற ஆய்வுகள் தோப்பா தெளித்திருக்கின்ற ஆய்வுகள் இவற்றை பற்றியெல்லாம் மிக விரிவாக அன்பிற்குரிய பேராசிரியர் சிலந்த ஐயா சொன்னது போல ஒரு பத்து நாள் பயிலரங்கையே நடத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இன்றைய காலகட்டத்திலே இன்றைய தமிழ் சூழலிலே நிலவி கொண்டிருக்கிறது அந்த நிலையிலே இன்றைக்கு தோப்பாவினுடைய பண்பாட்டு அசைவுகளின் என்கிற ஒரு நூலை பற்றி மட்டுமே பல மணி நேரங்கள் பேச முடியும் அது தோப்பா என்று சொன்னாலே பலரையும் சென்றடைந்த புத்தகங்களிலே ஒன்று பண்பாட்டு அசைவுகள் என்னுடைய நண்பர் விவேகானந்தாசன் அவர்கள் கூட சொன்னார் பண்பாட்டு அசைவுகளை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும் நிறைய பேர் அந்த புத்தகம் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேரும் தெரிஞ்ச விஷயமாச்சு என்ன சொல்ல போகிறோம் அதில் என்ன சொல்கிறதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனை வந்தது பேச்சினூடே ஆனால் நான் இங்கே பண்பாட்டு அசைவுகளிலே அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை பற்றி எதுவுமே நான் சொல்ல போவதில்லை ஆனால் அவர் போகிற போக்கிலே பல ஆய்வுகளுக்கான தளங்களை அதற்குள்ளே வைத்து கொண்டு சென்றிருக்கிறார் இந்த தோப்பாவை படிக்கின்ற பொழுது நமக்கு ஏற்படுகின்ற ஆனந்தம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ஆய்வாளனுக்கு ஏற்படுகின்ற மகிழ்ச்சி என்னவென்று சொன்னால் அவர் ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது அந்த விஷயத்தை ஆய்வு போக்கிலே அவர் கொண்டு செல்லுகின்ற போதே பல ஆய்வுக்கான கலங்களை அதிலே போட்டுக்கொண்டே செல்லுகின்றார் ஒரு பெரிய நெடுஞ்சாலை ஊடாக பல்வேறு கிளைச்சாலைகள் செல்வதை போல அவர் ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறார் என்று சொன்னால் அதற்குள்ளே பல ஆய்வுக்கான கலங்களை கொதித்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் அதை கண்டெடுக்க வேண்டியவர்கள் இக்கால ஆய்வு மாணவர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் தான் அப்படியான சில ஆய்வு கலங்களை மட்டும் நான் இங்கே குறிப்பிட்டு விட்டு செல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவதாக அவர் கரி என்கின்ற ஒரு சொல்லை பற்றிய ஒரு தமிழர்களுடைய பண்பாடு சார்ந்த உணவு சார்ந்த பண்பாட்டை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது கரி என்கின்ற ஒரு சொல்லை குறிப்பிடுகிறார் சங்க இலக்கியங்கள் தமிழ் இலக்கிய மர பரப்பை படித்தவர்களுக்கு நன்கு தெரியும் கரி என்ற சொல் வந்து மிளகை குறிப்பிடக்கூடிய படந்தமிழ் சொல் தமிழர்கள் தமிழர்களினுடைய செல்வாக்கை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது தமிழர்களினுடைய பெருமையை பேசுகின்ற பொழுது எமனர்கள் பொண்ணோடு வந்து கரியோடு பெயர்ந்தனர் என்கின்ற ஒரு சங்க இலக்கிய சொல்லாட்சி மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடப்படுகிறது அப்ப அந்த ஒரு கரியன் என்று சொல்லி படிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் பிஏ படிக்கின்ற பொழுதோ அது எம்ஏ படிக்கின்ற பொழுதோ கரி என்றால் மிளகு என்ற அளவில் தான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் தோப்பு அவர்கள் இதை எவ்வாறு சிந்திக்க தொடங்குகிறார் அதனுடைய நீட்சி எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை முதலில் நான் சொல்லுகிறேன் கரி என்று சொல் மிளகு என்று என்று என்ற என்பதனுடைய பழந்தமிழ் சொல்லாக இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய காய்கறி என்கின்ற சொல்லை எடுத்துக்கொள்கிறார் காய்கறி என்று சொன்னால் காய்களும் மிளகும் என்று பொருள் தருகிறார் இப்போ கரி என்று சொல் மிளகு என்பதோடு மட்டுமல்ல இன்றைக்கு வழக்கத்திலே காய்கறி என்ற சொல்லாக அது உருமாறி இருக்கிறது காய் என்பதோடு இணைத்து சென்றிருக்கிறது என்ற நிலையிலே தாண்டி இறைச்சி உணவிலே இந்த மிளகு மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டதால் இந்த இறைச்சிக்கே கரி என்கின்ற ஒரு பெயர் வந்துவிட்டது என்று சொல்கிறார் கரி என்கின்ற ஒரு சொல் மிளகு என்ற சொல் பயன்பாடு வருகிறது மிளகு என்ற சொல் மக்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிறகு கரி என்ற சொல்லை இறைச்சி எடுத்துக்கொள்கிறது இதனுடைய நீட்சி என்ன நடக்கிறது மீண்டும் இதனுடைய நீட்சி என்ன நடக்கிறது என்று சென்று என்று பார்த்தால் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் சிலி நாட்டிலிருந்து இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மிளகாய் என்கின்ற காரத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் காய்கறி வருகிறது 
இவர் இதனுடைய நீட்சியாக இன்றைக்கு நாம் என்ன பார்க்க முடிகிறது மிளகாய் என்று சொல்லி நாம் அழகமாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது மிளகு கூட்டல் காய் என்று சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த ஒரு அறிவு நீட்சியை தான் தோப்பா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் தோப்பா எந்த இடத்துலையும் மிளகாய் என்பதை மிளகு கூட்டல் காய் என்று பாருங்கள் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் கரியன் என்று சொல் மிளகு என்று சொல்ல சொல்லாக மாறி கரி என்று இறைச்சியை குறிக்க ஆரம்பித்த பிறகு மிளகு என்ற ஒரு காலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சொல் மிளகாய் என்ற சொல்லுக்கான பொருளாக மாறி இருக்கிறது என்ற ஒரு தொடர்பை ஒரு உணவு உணவு விஷயத்திலே எப்படியான ஒரு மொழியாடல் இருந்திருக்கிறது என்ற ஒரு விளக்கத்தை நாம் தோப்பாவிடம் இருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது தோப்பாவை பற்றி இன்றைக்கு பல விமர்சனங்கள் எழுகின்றன தோப்பாவை சரியாக படிக்காதவர்கள் விமர்சனம் செய்கிறார்கள் ஜெயமோகனை பற்றி நாம் ஏன் இந்த இடத்துல பேசுகிறோம்னு என்று தெரியவில்லை எந்த ஒரு அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லாமல் அள்ளி தெளிக்கக்கூடியவர் ஜெயமோகன் தோப்பாவை பற்றி அடிப்படையில் தோப்பாவை படித்திருக்கிறாரா என்பது கூட தெரியாது ஏன்னா தோப்பாவுக்கு எந்த ஒரு ஆய்வு வரையறைகளும் எந்த ஒரு ஆய்வு அணுகுமுறைகளும் கிடையாது ஆயிரா வெங்கடாசலபதி அவருடைய நூலிலே முன்னுரையிலே சொல்லுகிறார் தோப்பா மாதிரி யாரும் மேற்கோள் காட்டினதில்லை தோப்பா வந்து இலங்கை வானொலியினுடைய அறிவிப்பை கூட மேற்கோள் காட்டுகிறார் இது அதுங்கிற ஒரு எல்லையே கிடையாது இலங்கை வானொலியிலே வருகின்ற ஒரு அறிவிப்பை கூட போகிற போக்கிலே தனது ஆய்வுக்கான ஒரு அடிப்படையாக மேற்கோளாக காட்டி செல்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆய்விலே பல்வேறு சொற்கள் நான் தோப்பாவினுடைய மொழி சார்ந்த பண்பாட்டு கூறுகளை மட்டும் சிலவற்றை சொல்லலாம் என்று நினைப்பேன் இப்போ அடுத்ததாக உப்பு எண் என்று சொல் உப்பு எண் என்று சொல்லை பற்றி நிறைய பேர் குறிப்பிட்டார்கள் உப்பு என்பது நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஒரு சொல் தான் அது ஒரு வன்தொடர் குற்றி உலகம் என்று என்பதாக நமக்கு அறிமுகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் ஆனால் தோப்பா சொல்கிறார் உப்பு என்றாலே சுவை உப்பு என்ற சொல்லுக்கு சுவை என்று பொருள் இந்த உப்பு எண் என்ற சொல் இனி என்கின்ற சொல்லோடும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு என்கின்ற சொல்லோடும் சேர்ந்தே இனிப்பு உவர்ப்பு கசப்பு துவர்ப்பு என்று எல்லாமே உப்பிலே இருந்து தோன்றிய சொற்கள் என்று ஒரு புதிய விளக்கத்தை தருகிறார் இப்படி ஒவ்வொன்றிலுமே நாம் வழக்கமாக அறிந்த சொற்கள் தான் நாம் வழக்கமாக படித்து வைத்திருக்கின்ற தினந்தோறும் பார்க்கின்ற சொற்களிலிருந்து புதிய வெளிச்சத்தை தோப்பாவால் மட்டுமே பாய்ச்ச முடிகிறது என்பதை பார்க்கும் இப்படி அவர் சொல்லுகின்ற பொழுது நிறைய சொல் ஆய்வுகளை சொல் வழியான பண்பாட்டு ஆய்வுகளை நமக்குள்ளே தோப்பா அவர்கள் கடத்தி செல்கின்றார்கள் தாய் என்கின்ற சொல்லை பற்றி கூட பேசினார்கள் தாய் என்கின்ற சொல்லிலே தோப்பா அவர்கள் போகிற போக்கிலே ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு போகிறார் தாய் என்கின்ற சொல்லை தாயம் என்கின்ற சொல்லோடு இணைத்து பாருங்கள் தாயம் என்று சொன்னால் உரிமை நில உரிமை சார்ந்த ஒரு சொல்லாக தாயம் என்பது தமிழே வழங்கி இருக்கிறது எனவே தாய் என்கின்ற சொல்லும் தாயம் என்கின்ற சொல்லில் இருந்து வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று போகிற போக்கில் இதையெல்லாம் அவர் ஒரு அடிப்படை பொருளாக மைய பொருளாக வைத்து எழுதவில்லை தோப்பாவினுடைய ஆய்வே அதுதான் அவர் ஒரு ஆய்வை பேசுகிறார் என்று சொன்னால் செலப்பிரமலையா சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஆய்வை பற்றி சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்குள்ளே மிக அதிகமான ஆய்வுக்குரிய செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதை பார்க்கணும் அந்த அடிப்படையில் இன்னும் ஒரு சொல்லை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் வீடு என்கின்ற சொல் நமக்கு இலக்கியம் மெத்தப்படித்தவர்களுக்கான வீடு என்ற சொல் பற்றி புரிதல் என்பது ஒன்றாக இருக்கிறது ஆனால் நமக்கெல்லாம் நன்கு தெரிந்த வீடு என்பது நான் வீட்டுக்கு செல்கிறேன் என்ற என்பதாக பொருள் இருக்கிறது ஆனால் வீடு என்பது விடுதல் விளையிருத்தல் ஒன்றிலிருந்து நீங்கி இருத்தல் என்பதாக பொருளாகத்தான் பழங்காலத்திலே புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இதை வீடு என்பதோடு விடுதி என்கின்ற விகுதி சேர்த்தும் அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலே என்று சொல்லுகிறார் அப்ப வீடு என்று சொன்னால் நீங்கி இருத்தல் ஒன்றிலே இருந்து நீங்கி இருத்தல் அப்ப ஒன்றிலே இருந்து நீங்கி இருப்பது எவ்வாறு நாம் சென்றடைகின்ற இடத்திற்கான பொருளாக மாறி இருக்க முடியும் என்று சிந்திப்பதற்கான ஒரு ஆய்வு களத்தை அவர் தருகிறார் வீடு என்பதோடு மட்டுமில்லாமல் அறை என்கின்ற சொல்லை பற்றி அவர் சொல்லுகின்ற செய்திகள் நமக்கு மிக மிக புதுமையான சங்க சங்க சிலப்பதிகாரத்திலே அறிவரை போக்கிய புறையறு நெஞ்சத்து என்று கண்ணகி பேசுவதாக வருகிறது அந்த இடத்துல அறை என்கின்ற சொல்லுக்கு அந்த இடத்தில் மட்டுமில்ல சங்க இலக்கில் பல இடங்களிலே அறை என்கின்ற சொல்லுக்கு பாறை என்று தான் பொருள் இப்ப பாறை எப்பொழுது நம்முடைய வீட்டினுடைய ஒரு பகுதியாக மாறியது அப்படின்னு பார்த்தா அறை என்பதை அவர் சங்க காலத்தில் இருந்து கொண்டு வந்து அது பாறை என்பதாக இருந்ததாக சொல்லி இறந்தவர்களை பாறைகள் பாறை கற் பாறைகளை வைத்து அடக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்கின்ற பொழுது அவர்களை புதைக்கின்ற பொழுது கற்பாறைகளை வைத்து அடக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த கற்பாறைகள் கல் அறைகளாக மாறி இருக்கின்றன என்பதை சொல்லுகின்ற பொழுது தோப்பா சொல்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே கல்லறைகள் இயேசுவின் காலத்துக்கு முன்னால் வந்தது என்று சொல்லுகிறார் இதுதான் அந்த ஆய்வினுடைய ஒரு நகைச்சுவையா அல்லது ஆய்வுக்குள்ளேயே ஒரு இலக்கிய நயமா என்பது தெரியவில்லை தமிழ்நாட்டிலே கல்லறைகள் கல்லறை 
இது ஆண்டாருடைய சிந்தனைக்கே எதிரானது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்படி பல விஷயங்களை தோப்பா அவர்கள் தொடர்ந்து பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் தோப்பா அவர்கள் யாருக்காக எழுதினார் என்று கேட்டால் அதற்கான பதிலை தோப்பா அவர்களே சொல்லுகிறார் தோப்பா அவர் எழுதிய கருப்பு ஊர் தமிழ் பார்வை என்கின்ற ஒரு கட்டுரையை பெண்கள் மிக விரும்பி படித்திருக்கிறார்கள் அது எனக்கு சந்தோஷம் அளிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் என்னுடைய ஆய்வை பொதுமக்கள் வெகுஜனங்களிலே அதுவும் பெண்களிடம் போய் சேர்ந்திருக்கிறது சமையல் அறையிலும் பல்வேறு வேலை நெருக்கடியிலும் இருக்கக்கூடிய பெண்களால் இந்த கட்டுரை கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னார் அதுதான் எனக்கு மிகுந்த ஆனந்தத்தை தருகிறது மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்று தோப்பா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார் அது அவருடைய ஆசையாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய எண்ணங்களை பொதுமக்களிடம் சாதாரண மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பதுதான் தோப்பா அவர்களுக்கு செய்கின்ற ஒரு மரியாதையாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் தோப்பாவினுடைய ஆய்வு நெறிமுறைகளை நாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய சிந்தனை நமக்கு இருக்கிறது ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இருக்கிறது தோப்பாவுக்கு என்று ஒரு தனித்த ஆய்வு மரபு இருக்கிறது அந்த ஆய்வு மரபை அவர் எந்த இடத்திலுமே நான் இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் எல்லோருமே சொன்னது போல எந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அவருக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் அவருடைய ஆய்வுகளை ஆய்வு மரபாக மாற்ற வேண்டிய கடமை இருக்கிறது என்று சொல்லி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் என்று இந்த கருத்தரங்கில் படிக்கப்பட்ட அனைத்து கட்டுரைகளும் வந்து தொகுக்கப்பட்டு நம்ம நிறுவனத்திலே நூலாக வெளிவர இருக்கிறது ஆய்வறிகள் அனைவருமே சரியாக ஒரு மாத காலத்திற்குள் நீங்கள் தயவுகூர்ந்து தட்டச்சு செய்து அனுப்பினால் எங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் இந்த நிறுவனம் சார்பாக அந்த நூல் வெளியிடப்படும் என்ற கருத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தோப்பாவின் பண்பாட்டு அசைவுகள் எனும் பொறுமையில் உரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நினைவு கருத்தரங்கின் இறுதி நிகழ்வாக இளமுனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் உ சசிகுமார் அவர்கள் நன்றி உரையாற்றுவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் புதுச்சேரி மாநில கலை இலக்கிய பெருமன்றமும் புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் இணைந்து நடத்திய தமிழ் பண்பாட்டு ஆய்வறிஞர் பேராசிரியர் முனைவர் தோ பரமசிவம் என்று அழைக்கப்படும் தோப்பா அவர்களுடைய நினைவு கருத்தரங்கம் இனிதே சிறப்பாக நிறைவுற்றது இதற்கு தலைமை தாங்கிய இந்நிறுவனத்தின் இயக்குனர் முனைவர் சம்பத் ஐயா அவர்களுக்கும் வரவேற்புரை வழங்கிய பாலகங்காதரன் ஐயா அவர்களுக்கும் நினைவஞ்சலி உரை வழங்கிய ஐயா கெல்லை சிவகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும் மேலும் கருத்துறை ஆற்றிய முனைவர் பக்தவச்சாரபாரதி ஐயா அவர்களுக்கும் முனைவர் ஆ செல்லபெருமாள் ஐயா அவர்களுக்கும் முனைவர் விவேகானந்ததாசன் ஐயா அவர்களுக்கும் முனைவர் திருமா அன்பு செல்வன் ஐயா அவர்களுக்கும் பேராசிரியை முனைவர் உமாதேவி அம்மையார் அவர்களுக்கும் மேலும் நிகழ்ச்சியை செவனை ஒருங்கிணைப்பு செய்த முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் துரண் சிவசங்கரன் ஐயா அவர்களுக்கும் இறுதி வரையில் இடம் கலையாது ரசித்து கருத்துறையை கேட்டு மகிழ்ந்த அனைத்து பேரறிஞர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்